ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി പോകുന്നത് ഈ ആജന്റുമാർക്ക് ഒരേ പണിയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് അവരുടെ പണി ഈ ആലുവയിൽ ഒന്ന് എത്തിച്ചുകൊടുക്കുക കള്ള ഷെയ്ഹിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒന്ന് എത്തിച്ചുകൊടുക്കുക ഈ ഒരു പണി മാത്രമേ ഈ ഏജന്റുകൾ ചെയ്യുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ അതിൽ ചെന്ന് പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവരുടെ ആളായി അങ്ങ് മാറിപ്പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരം കള്ള ഷെയ്ഹന്മാരെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോലും നമ്മൾ പോയി പോകരുത് നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത്തരം വഞ്ചകന്മാരുടെ ഷറുകളിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോ സഹോദരന്മാരെ ഇസ്തഫാറ് ചൊല്ലണം ധാരാളം ഇസ്തഫാറ് ചൊല്ലണം ഇസ്തഫാറ് ചൊല്ലി ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മുടെ കൽബിനെ നമ്മൾ മയപ്പെടുത്തണം ഇനി ഇസ്തഫാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയൊരു വിവരണം നടത്താം എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുക ചെല്ലിയാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ പാവമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനു ഞാൻ ഇസ്തഫാറ് ചെല്ലണം ഏ പാവം ചെയ്തെങ്കിലേ ഇസ്തഫാറ് ചെല്ലാവൂ എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ഏ പാവം ചെയ്തെങ്കിലേ ഇസ്തഫാറ് ചെല്ലാവൂ എന്നത് മുജാഹിദിന്റെ തത്വണത് അതേ പുത്തൻവാദികളുടെ തത്വമാണ് അത് അവരാണത് പഠിപ്പിച്ചത് കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലാത്തങ്ങൾ ദിവസവും എഴുപത് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പ്രാവശ്യം അതാ ഇസ്തഫാർ ചെല്ലിയിരുന്നു പൊറുക്കൽ തേടിയിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലാത്തങ്ങൾ പോലും അള്ളാഹുവിന് കേൾപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ വീഴ്ച കാണിച്ച ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാത്തങ്ങൾ പോലും അതാ അവിടെ നിന്ന് പൊറുക്കൽ തേടിയിരുന്നു എന്നാണ് സൽസബീലിൽ എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പുസ്തകം മൂന്ന് ലക്കം മൂന്ന് പേജ് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ എഴുതിയത് സൽസബീലിൽ അത് പാപം ചെയ്താലേ പുറക്കൽ തേടാവൂ എന്നത് മുജാഹിദിന്റെ തത്വമാണ് അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാം അതല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവൻ ഇസ്തഫാർ ചെല്ലിക്കൊള്ളണം കാരണം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവൻ അറിയാതെ പലതും സംഭവിച്ചു പോകും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ പുറക്കൽ തേടിയതിനു വേണ്ടി കാരണം അത് ഉമ്മത്തികളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഉമ്മത്തികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മഴസുമായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു പാവവുമില്ല എന്നിട്ട് പോലും അവിടെ നിസ്തുഖാർ ചൊല്ലി അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടിയത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരാനാണ് നമ്മൾ ശരിക്ക് ചൊല്ലിക്കോളണം ഇസ്തുഖാർ പാവം ചെയ്താലേ ചെല്ലാവൂ എന്നുള്ള തത്വമൊന്നും നമ്മക്ക് ബാധകമല്ല അതൊക്കെ പുത്തൻവാദികൾക്ക് ആ ബാധകം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പോ കക്കൂസി കയറി കക്കൂസി കയറിയിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോ ഒരു ദ്വാണ്ടല്ല എന്താണ് എന്നുള്ള ദ്വാ എന്താ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നോട് പൊറുക്കലിനെ അപേക്ഷിക്കുന്നു പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നു എന്നാ എന്താ ഈ വെളിക്കിറങ്ങലേ മൂത്ര ഒഴിക്കൽ തെറ്റാണോ പാവാണോ പാവം ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ ഇത് ഈ ദ്വായിൽ ഈ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നത് ആണോ സഹോദരന്മാരെ അല്ല അപ്പോൾ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒടുക്കം അവസാനം ഒരു പൊറുക്കലിനെ തേടൽ വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ കക്കൂസിലിരിക്കുമ്പോ അവന്റെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തോന്നലുകൾ ദുർവിചാരങ്ങളോ മറ്റോ സംഭവിച്ചിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് എന്നെ കൂട്ടിക്കോളി പക്ഷേ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഹദീസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇമാമുകൾ കിതാബിൽ കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ ദ്വാ ചൊല്ലണം അടക്കം ഈ ദ്വാ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം പാവം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല പാവം ചെയ്യാതെയും പൊറുക്കൽ തേടാം സഹോദരന്മാരെ ഇസ്തഫാറിന്റെ ചില മഹത്വങ്ങൾ കൂടി വിശദീകരിച്ച് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലഹി സലാം മഹാനവറകളുടെ സമൂഹത്തെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു മഹാനവറകളുടെ ആ ക്ഷണത്തെ അവർ നിരസിച്ചു കളഞ്ഞു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നതായി 
പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا مهانائ نوح نبي عليه السلام പറഞ്ഞു എൻ്റെ റബ്ബേ എൻ്റെ രക്ഷിതാവേ നിശ്ചയമായും എൻ്റെ ജനതേ രാവും പകലും നിൻ്റെ മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു നിൻ്റെ മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചു ഫലം യസുദുഹും ദുആഇ ഇല്ലാ ഫിറാറാ എന്നിട്ട് എന്റെ വിളി എന്റെ ക്ഷണം അവരെ കൂടുതൽ അകറ്റി അകറ്റുക മാത്രമേ ചെയ്തോളൂ റബ്ബേ വൈനീകുല്ലും നീ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവരെ വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതാ അവരുടെ വിരലുകൾ അവരുടെ കാതുകളിൽ അവർ തിരികുകയാണ് അവരുടെ കാതുകളിൽ അവരുടെ വിരലുകൾ ഇടുകയാണ് വസ്തുഹും അതാ അവരുടെ വസ്ത്രം അവരുടെ വസ്ത്രം കൊണ്ട് ശിരസ്സുകൾ മൂടിപ്പുതയുകയാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ അതാ ശിരസ്സുകൾ അവർ മൂടുകയാണ് അതാ അവർ അവരുടെ നിഷേധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ വലിയ അഹങ്കാരം നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു റബ്ബേ പിന്നെ റബ്ബേ ഞാൻ അവരെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു ഉച്ചത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു സുമ്മ ഇന്നി അലന്തുലഹും വസറർത്തുലഹും ഇസ്റാറ പിന്നെ അവർക്ക് ഞാൻ പരസ്യമാ എന്റെ വിളിയെ പരസ്യമാക്കുകയും രഹസ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു ഫുൾ തുസ്തഫിറു ഇസ്തഫിറു റബ്ബക്കും ഫുൾത്തു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇസ്തഫിറു റബ്ബക്കും നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾ പൊറുക്കൽ തേടൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പാവം പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കൂ നിശ്ചയമായും അവൻ വളരെയധികം പുറത്തു തരുന്നവനാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പൊറുക്കൽ തേടിയാൽ കേട്ടോളൂ ഇസ്തഫാറ് ചെല്ലിയാലുള്ള ഗുണം അതാണ് ഇനി പറയുന്നത് ചെല്ലിയാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം മഴ വർഷ വർഷിച്ചു തരും ധാരാളം മഴ കിട്ടും മഴയില്ലാത്ത സമയമാണല്ലോ ഇപ്പോ മഴ കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗം ധാരാളം ഇസ്തഫാർ ചെല്ലലാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ധാരാളമായി പൊറുക്കൽ തേടലാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ഖേദിച്ചു മടങ്ങലാണ് കാരണം ചിലപ്പോ അള്ളാഹു മഴ തടയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പാപം കാരണമായിട്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ പാപം പുറത്തു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അതാ അവൻ പൊറുക്കലിനെ തേടണം അങ്ങനെ പൊറുക്കലിനെ തേടിയാൽ മഴ കിട്ടും വയും തിതുകുംബി അമ്മാലിയും വബനി അതുപോലെ തന്നെ അതാ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂത്താല സമ്പത്തിലും മക്കളിലും അഭിവൃദ്ധി തരും അവകൾ അള്ളാഹു താല പോഷിപ്പിച്ചു തരും സമ്പത് സമ്പത്ത് കൊണ്ടും മക്കളെ കൊണ്ടും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കും അപ്പോൾ സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇസ്തിഗാർ നല്ലൊരു മരുന്നാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഇസ്തിഗാർ നല്ല ഒന്നാം തരം മരുന്നാണ് അപ്പോൾ ഇസ്തിഗാർ ചെല്ലുന്നവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒന്ന് മഴ കിട്ടും രണ്ടാമതായി സമ്പത്തിൽ അതാ പറക്കത്ത് കിട്ടും മക്കളെ കിട്ടും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇസ്തിഗാർ ചെല്ലിയാൽ അതാ നാലാമത് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കവൻ തോട്ടങ്ങളും അരുവികളും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതുമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിലും കൃഷിയിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു നിങ്ങൾക്ക് അവൻ വറക്കത്ത് ചെയ്യും അവൻ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞു തരും വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം തരും 
അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവനോട് പുറക്കൽ തേടിയാൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശരിക്ക് ഇസ്തിഗഫാർ ചൊല്ലിക്കോളൂ ശരിക്ക് ചൊല്ലിക്കോളൂ ഒരു മടി മടിക്കണ്ട കേട്ടോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോ ഞാൻ അവരോട് ഇസ്തിഗഫാർ എല്ലാം പറയും എത്ര ഇസ്തിഗഫാർ നമ്മൾ ചെല്ലൽ ചെല്ലിയ ചിലപ്പോ നൂറ് ചെല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ചെല്ല് പോരാ അത് പോരാ പെരുപ്പിക്കണം ഞാൻ പറയല് സാധാരണ എന്താണ് ആ ദിവസം ഒരു പതിനായിരം ചെല്ലാൻ പറയും അങ്ങനെ പതിനായിരം വെച്ച് നാൽപ്പത് ദിവസം അപ്പൊ എത്രയായി നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനായിരം ഒരു ദിവസം പതിനായിരം വെച്ച് നാൽപ്പത് ദിവസം എത്രയായി ഏ എത്രയായി കണക്ക് പറയില്ല ഞങ്ങക്ക് ആ നാല് ലക്ഷം അല്ലേ അല്ലേ നാല് ലക്ഷം അല്ലേ അതെ നാല് ലാക്ക് കിട്ടും ഇത് കുറവാണ് ഇത് ചുരുക്കമാണ് വളരെ കുറവാ മനസ്സിലായില്ലേ ധാരാളം എത്ര ചെല്ലാൻ പറ്റോ കോടിക്കണക്കിന് ചെല്ലിക്കോളൂ അത്രയും നല്ലതാ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വാനിസ്തഫിറൂ റബ്ബക്കും സുമ്മ തൂബു ഇലൈഹി നിങ്ങൾ അതാ പൊറുക്കലിനെ തേടൂ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടൂ അവനിലേക്ക് പച്ച തപിച്ച് മടങ്ങൂ നിങ്ങൾ തൗബ ചെയ്തു ചെയ്യൂ എങ്കിൽ ഇതിന്റെ തഫ്സീറിൽ ജലാലൈനിയിൽ തന്നെ കാണാം നല്ല വിശാലതമായ റിസ്ക് ഏ നല്ല ജീവിതം വിശാലമായ റിസ്ക് നല്ല ജീവിതവും അള്ളാഹു സുബാനുഭവ തല തരുമെന്ന ഇല അജലിം മുസമ്മ ഒരു നിശ്ചിത അവധി വരെ ഈ നിശ്ചിത അവധി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹുവൽ മൗത്ത് അത് മരണം വരെ അപ്പൊ മരണം വരെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇസ്തിഫാർ ചെല്ലുകയും അതുപോലെ തന്നെ തൗബ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ജീവിതത്തിൽ മരണം വരെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു തല വിശാലമായ റിസ്കിൽ വിശാലത ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു ജീവിതം അള്ളാഹു സുബാനുഹു തല നൽകും എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം ഇനി അത് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്തിഫാറിനെ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തിയാൽ എല്ലാ വിഷമത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അവനിക്ക് മോചനം നൽകും എല്ലാ മനോദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അനി അവനിക്ക് പരിഹാരം നൽകും അവനിക്ക് അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത മാർഗത്തിൽ കൂടി അള്ളാഹു അവനിക്ക് ജീവിത വിഭവങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇസ്തിഫാറിനെ പെരുപ്പിച്ചോളൂ രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരും അതുപോലെ പണിയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരും മറ്റുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കുന്നവരും ഇസ്തിഫാറിനെ അധികരിപ്പിച്ചു കൊള്ളൂ പാവമോചനത്തെ അധികരിപ്പിച്ചു കൊള്ളൂ തൗബയെ അധികരിപ്പിച്ചു കൊള്ളൂ അങ്ങനെ അധികരിപ്പിച്ചാൽ പരിഹാരം കിട്ടുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു പോര അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവന്റെ ഖുർആാനിൽ കൂടി തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇസ്തഫാറിനെ അധികരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ തെറ്റ് ചെയ്ത ശിക്ഷ ഉണ്ടാവും അത് അള്ളാഹുന്റെ നിയമം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് ശിക്ഷ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും കൽപ്പനകൾ കൽപ്പനകൾക്ക് വിരുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർ 
അതായത് ഇസ്ലാം നിരോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർ സൂക്ഷിക്കട്ടെ അന്തുസീബഹും ഫിത്തിനത്തുൻ അവർക്ക് ഫിത്തിന വരുന്നതിനെ ഫിത്തിന ദുനിയാവിലാ വരുന്നത് ദുനിയാവിൽ വരുന്ന ശിക്ഷയ്ക്ക് ആ ഫിത്തിന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ എതിര് ചെയ്യുന്നവർ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾക്കെതിര് ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യുന്നവർ അവർ സൂക്ഷിക്കണം അവർക്ക് ഫിത്തിന് വരുന്നതിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഔ യുസീബഹും അതാബുൻ അലിയും അല്ലെങ്കിൽ വേദനയേറിയ ശിക്ഷ പരലോകത്ത് വരുന്നതിനെ ലഭിക്കുന്നതിനെയും അവർ സൂക്ഷിക്കണം ഏ ഒന്നുകിൽ ദുനിയാവിൽ ശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പരലോകത്ത് ശിക്ഷ ചിലപ്പോ രണ്ടിടത്തും കിട്ടും അങ്ങനെയും കിട്ടും ഉമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് കാണാം അവിടെ നിന്ന് വിശദീകരിച്ചത് കാണാം ഫിത്തിന എന്ന് പറയുമ്പോ ദുനിയാവിലെ ശിക്ഷയ്ക്ക് ആ ഫിത്തിനെ എന്ന് പറയുന്നത് അതാബുൻ അലീം എന്ന് പറയുന്നത് ആഹ്റത്തിന് ശിക്ഷയാ അപ്പോ ഒരു ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷിക്ക ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നീതിയാണ് ഇനി അള്ളാഹുവിന് ആ ഈ സമൂഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം പുറത്തു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇസ്തേഫാർ ചെല്ലണേ പുറത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇസ്തേഫാർ ചെല്ലണം അതിനാ ഇസ്തേഫാർ എല്ലാം പറയുന്നത് ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാ ഇന്ന് ലോകത്ത് അടക്കുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളെ വേറൊരു ഹദീസിൽ കാണാം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഇറാഖിൽ കലാപം അതുപോലെ തന്നെ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ കലാപം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മുസ്ലിമിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്താ ഇതിന് കാരണമെന്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപമാണ് പാപമാണെന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പെട്ടവർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഉമ്മത്തി ഹാദിഹി ഉമ്മത്തും മറുഹുമാ എന്റെ ഈ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് റഹ്മത്താക്കപ്പെട്ട അള്ള റഹ്മത്ത് കൊടുത്ത സമൂഹമാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണ് അപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണമെന്ത് ലൈസ അലൈഹ അതാബും ഫിൽ ആഹ്റ ഈ സമൂഹത്തിന് പരലോകത്ത് ശിക്ഷയില്ല ഈ സമൂഹത്തിന് പരലോകത്ത് ശിക്ഷയില്ല തീരയില്ല എന്നല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ഈ സമൂഹത്തിന് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് അതാബുഹാഫി ദുനിയ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ശിക്ഷ ദുനിയാവിലാണ് ആ അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലെ ഫിത്തിനകൾ ദുനിയാവിലെ വിഷമങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അള്ളാഹു തരുന്ന ശിക്ഷയാണ് ഇത് ദുനിയാവ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആഹൃത്തി കിട്ടും അത് വേറെ കാര്യം ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് അവൻ ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് ശിക്ഷ അള്ളാഹു ഈ ദുനിയാവിൽ കൊടുത്ത് അതങ്ങ് ആ കണക്കങ്ങ് തീർക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ ആഹൃത്തി കിട്ടൂല ദുനിയാവ് കൊടുത്ത് തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കിട്ടും നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ നരകമായിരിക്കും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്താണത് അത് എന്താണ് ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ അൽ ഫിത്തനു ഫിത്തിനകളാണ് കലാപങ്ങളാണ് സ്ഫോടനങ്ങളാണ് കൊലയാണ് അതല്ലേ ഇന്ന് വ്യാപകമായ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ കൊല നടക്കുന്നില്ലേ അതാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ അപ്പൊ ഇനി അത് കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് ആഹ്റത്തിൽ കിട്ടൂല തീരെ കിട്ടൂല എന്ന് പറയാനും പറ്റൂല കേട്ടോ കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശിക്ഷ കൊടുത്തു തീർന്നോ ഇല്ലേ അതിന്റെ ഒക്കെ കണക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അമ്പിയാക്കൾക്കും അറിയും അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്ത ഔലിയാക്കന്മാർക്കും അറിയും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ പോയിന്റ് നാം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റിന്റെ പേരിൽ നാം പൊറുക്കൽ തേടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ദുനിയാവിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ദുനിയാവിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുനിയാവിലും ശിക്ഷ പറ്റൂല ആഹ്റത്തിലും ശിക്ഷ പറ്റൂല അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ദുനിയാവിലെ ശിക്ഷ നമുക്ക് താങ്ങൂല ആഹ്റത്തിലെ ശിക്ഷ താങ്ങൂല അപ്പൊ അങ്ങനെ ശിക്ഷ കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു പണിയാണെന്ത് എന്ത് എന്ത് ഇസ്തഫാർ ചെല്ലല് അതാണ് ഒമാ കാനല്ലാഹു ലിയുഅറിബഹും വന്തഫിഹും നബിയേ അങ്ങ് അവരിലുള്ള സമയത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെ ശിക്ഷിക്കൂല അവരെ ശിക്ഷിക്കൂല ഒമാ കാനല്ലാഹു മുഅറിബഹും വഹും യസ്തഗ്ഫിറൂൻ അവർ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്ത അല്ലാഹുവിലേക്ക് പാവമോചനം തേടുമ്പോഴും അല്ലാഹു സുബ്
അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം ഇസ്തിഗാർ ചെല്ലലാണ് നല്ലോൽ ഇസ്തിഗാർ എല്ലിക്കോളി അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇടുക്കങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും മാറാൻ വേണ്ടിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോമിനിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ റോബിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്തെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഈ സൂചന നൽകുന്നത് സഹറ് സമയത്ത് അത്താഴ സമയത്ത് അവർ ഇസ്തിഗാർ ചെല്ലും അതായത് സുബൈക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കുക എഴുന്നേറ്റ് ഒന്നു ചെയ്ത് കുളിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കുളിച്ച് വലിയ അശുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ നിർബന്ധമായി കുളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നു ചെയ്ത് നേരെ വന്ന് തഹജു നമസ്കാരം നിസ്കരിക്കുക തഹജു നമസ്കാരം രണ്ടോ നാലോ എട്ടോ പന്ത്രണ്ടോ ഇരുപതോ എത്ര നമസ്കരിക്കാം നിസ്കരിക്കുക നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം നിസ്കാര സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടൂൽ എന്നും അള്ളാഹു സുബാനുവാല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് കാണാം അങ്ങനെ ഇസ്തിഫാർ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഇസ്തിഫാറിനോണപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കണം അലഹമില്ല എന്നുള്ള ദിക്കറു കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ഇസ്തിഗാറിനോട് കൂടി കൂട്ടൽ വളരെ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തസ്ബീഹും തഹമീദും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു ദിക്കറാണ് അത് ശരിക്കും ചെല്ലിക്കോളി ഇത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാ തങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ചെല്ലി ദിക്കറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാ തങ്ങൾ ഈ ദിക്കർ ധാരാളമായി ചെല്ലിയിരുന്നു ഈ ദിക്കർ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാ തങ്ങൾ ധാരാളമായി ചൊല്ലിയിരുന്നു ഏതാണ് ഇനി വേറെ രീതിയിൽ ചെല്ലാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാ തങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരു ദിക്കർ വന്നാൽ ആ ദിക്കർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി അതല്ല ഇത് വേറെയും നിലയിൽ ചെല്ലാം സുബാൻ അള്ളാഹി ഒബിഹംദിഹി സുബാൻ അള്ളാഹിൽ അലീം അസ്തഫുറുല്ലാഹുലേഹി ഇങ്ങനെയും ചെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഈ ദിക്കറിൽ മുഴുകുന്നത് വളരെ പുണ്യമാണ് വളരെ നല്ലതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താലിസ്തഫാറിനെ അധികരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ പാപം പാപം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ റിസ്ക് മുട്ടിപ്പോകും മനുഷ്യന്റെ പാവക്കറകൾ കൊണ്ട് അവന്റെ ആത്മീയത തകർന്നു പോകും അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് അവൻ അർഹനായി തീരും അതുകൊണ്ട് ഇസ്റ്റിഗഫാറിനെ അധികരിപ്പിക്കണം അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അലാ അതുല്ലുക്കും അലാ ദായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രോഗം ഞാൻ അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ വധവായിക്കും നിങ്ങളുടെ മരുന്നും ഞാൻ അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ അരുന്നു അലാ അറിയണേ ഇന്നതാക്കും നിശ്ചയമായും നിങ്ങളുടെ രോഗം അതുനൂപ് പാവങ്ങളാണ് നമ്മളെ രോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ പാവമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പാപമാണ് രോഗം രോഗം കൊണ്ട് ആത്മീയതയും തകരും ദുനിയാവിലോ ആഹ്റത്തിലോ ശിക്ഷയും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ രോഗം പാപമാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു വധവാക്കും നിശ്ചയം നിങ്ങളുടെ മരുന്ന് നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന്റെ മരുന്ന് അല്ലിസ്തിഗാറാകുന്നു പൊറുക്കലിനെ തേടലാകുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ ധാരാളം പൊറുക്കൽ തേടിക്കോളൂ റബ്ബിനോട് ധാരാളം ധാരാളം പൊറുക്കൽ തേടൂ നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളും എന്റെ പാവവും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പാവവും അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ് ഇനി നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരെ അതിക്കയിലേക്ക് കടക്കണം ഞാൻ ഇതിന്റെ പി ഡി എഫ് ഈ അതിക്കയിന്റെ പി ഡി എഫ് നമ്മൾ കീശേരിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തത് കീശേരി ഉണ്ട എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കീശേരി കീശേരി 
ഈശ്വരി ഇവിടെ അല്ലേ നിസ്കരിക്കാൻ പോയോ ഏ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നു ആ ഉണ്ടല്ലേ അബൂദൽ ഷാദ് ആ അബൂദൽ ഷാദ് വേറെ വല്ല കമ്പ്യൂട്ടറും കൂടി വാങ്ങിയോ അത് കീശേരി രണ്ട് ഐ ഡി കാണുന്നു ഏ പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് ആയിട്ട് എടുത്തോ ഏ അബൂദ് ഇൽഷാദ് എന്നും കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കീശേരി എന്നും കാണുന്നു അതേ ഇതിൽ വല്ല ഹിക്കുമത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ എന്നും അറിയില്ല ഏ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് ദിവസം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഏ മൂപ്പർ റൂമ് തങ്ങിയപ്പോഴല്ലേ അറിയുന്നത് മൂപ്പർക്ക് പല ഹിക്കുമത്തുകളും അറിയും നമ്മളെ പോലെയൊന്നുമില്ല അപ്പോ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല നിർത്താം പി ഡി എഫ് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാര് നമ്മളാ കീശേരിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കോളി ഏ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആ രണ്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലേ ആ അലഹമുല്ല നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു തല ബർക്കത്തെയും മാറാട്ടെ അലഹമുല്ലാ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الله يرحم الراحيم يا رب كرنا كلا يا رب ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇൽമുകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലാഹുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇസ്തിഗ്ഫാറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിനെയും തൗബയേയും മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ വീട്ടിന്റെ പുറത്തോട്ടിറങ്ങുമ്പോ ഞങ്ങളെ കണ്ണുകൾ ഹെറാമിലേക്കാണ് ചെന്ന് പിടുന്നത് റബ്ബേ എന്തിനേറെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് വീട്ടിന്റെ ജനാലായിൽ കൂടിയോ വാതിൽ കൂടിയോ പുറത്തോട്ട് നോക്കിയാ പോലും കാണുന്നത് ഹെറാമ് ആ നിലയിൽ അള്ളാഹുവേ കാലഘട്ടം മാറിപ്പോയി റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല നിങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് പാവക്കറ ചേറ ചേരാത്ത പാവത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശം പോലും ഇല്ലാത്ത മഹസൂമായ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് മഹഫൂദീങ്ങളായ ഔലിയാക്കളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തരണേ റബ്ബേ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കൽവുകൾ റബ്ബേ കറുത്ത് കറ പിടിച്ചു പോയ റബ്ബേ കറുത്ത് കറ പിടിച്ചു പോയ റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളുടെ കൽവുകളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണേ റബ്ബേ തൗപ ചെയ്തവൻ ആ തൗപ ചെയ്തവൻ പൊറുക്കൽ തേടി തൗപ ചെയ്താൽ കുറ്റം ചെയ്തവൻ പൊറുക്കൽ തേടി തൗപ ചെയ്താൽ അവന്റെ കൽവ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ തൗപ ചെയ്യുന്നു പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നു റഹ്മാനെ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തരണേ അല്ല മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ കൽവുകളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെയും ബാഹ്യ അവയവങ്ങളെയും നീ കാക്കണേ അല്ല എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ദോഷങ്ങൾ കാരണത്താൽ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ നാഥാ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല ഈ സമൂഹത്തെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഈ സമൂഹത്തിന് സന്മാർഗം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നീ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല റബ്ബേ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു താറബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു താറബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് താറബ്ബേ അറുഹമുറഹീമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർക്കും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ബന്ധുക്കൾക്കും ഞങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് പ്രത്യേകമായി നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് പൊറുക്കൽ തേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോകത്തല്ല അവരുള്ളത് അള്ളാഹുവേ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പുറക്കലിനെ തേടുന്നു റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പുറക്കൽ തേടൽ കൊണ്ട് റബ്ബേ 
നീ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവർ ഖബറിലാണ് റഹ്മാനെ തക്കിലീഫ് മുറിഞ്ഞു പോയ ലോകത്താണ് അവരുള്ളത് അള്ളാഹുവെ തൗബ ചെയ്താൽ പോലും തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ലോകത്ത് മുഴുവൻ തക്കിലീഫുകളും മുറിഞ്ഞു പോയ ലോകത്താണ് അവരുള്ളത് അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ദ്വായ ചെയ്യുന്നു റബ്ബേ നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല അള്ളാഹുവെ ആ ഹബീബിനെ മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദ്വായ ചെയ്യുന്നു റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പലരും ഇന്ന് തമറിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിനീതന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തമറിലാണ് റബ്ബേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഇന്ന് റബ്ബേ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കാരണമായിട്ടല്ലേ റബ്ബേ ഞാൻ ഈ ലോകത്തേക്ക് ജനിച്ചത് റബ്ബേ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഇസ്തിഫാറിന്റെ ക്ലാസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് റബ്ബേ എനിക്കും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും ഈ സഹോദര സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കും ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഈ സമൂഹത്തിനൊന്നടങ്കം റബ്ബേ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം റബ്ബെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പാപം കാരണത്താൽ നീ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ദുനിയാവിലും ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ നാളാഹ്രത്തിലും നീ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് നീ ശിക്ഷിച്ചാൽ ആ ശിക്ഷ താങ്ങാൻ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല അള്ളാഹ് റബ്ബെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽപ്പെട്ട് പ്രയാസത്തിൽപ്പെട്ട് വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും റബ്ബെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ മക്കാമായ തൗബയുടെ മക്കാമിലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ചെന്നെത്താൻ റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾ ആത്മീയമാ ഉയർത്തണേ റബ്ബേ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നിലേക്ക് അടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഉയരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആത്മീയ പദവികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ ആത്മീയ പദവികൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പോലും ആ അള്ളാഹുവേ അർഹതയില്ലാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ അർഹമുറഹീമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വിവാദത്തുകൾ പോലും ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല ചെയ്ത വിവാദത്തുകളിൽ പോലും വെള്ളം ചേർന്ന് പോയി റബ്ബേ സ്വീകാര്യോഗ്യമല്ലാത്ത വിവാദത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ ഉന്നത പദവി ആഗ്രഹിക്കാൻ അർഹതയില്ലെങ്കിലും റബ്ബേ നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഉന്നത പദവികളിലേക്ക് നീ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തി നിന്റെ ലിഖായിനെയും നിന്റെ മുനാജാത്തി നിന്റെ കുറുപിനെയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കളയല്ലേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ആത്മീയ ലോകത്തെണ്ണപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ മക്കാമായ അള്ളാഹ ഈ തൗബ മുതൽക്ക് റബ്ബേ നിന്റെ മുനാജാത്ത് വരെ നിന്റെ കുറുപു വരെ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ ഉയർത്തി ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തി ഉയർത്തി റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ അള്ളാഹുവേ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഉന്നത പദവി ആത്മീയ ലോകത്ത് തരണേ റഹ്മാനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളോടൊപ്പവും ഔലിയാക്കന്മാരോടൊപ്പവും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ ഷെയ്ഖ് റൗസുല്ലാഹിന്റെ കൂടെ നിക്കാൻ മഹാനോടൊപ്പം ചേരാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ അവരെ പോലെ ആകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന പറക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരണേ റബ്ബേ അവരുടെ മുഖം കാണാനും അവരുടെ കൈ പിടിച്ച് ചിന്തിക്കാനും റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീപ്പ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ റബ്ബേ അവരോടൊപ്പം തന്നെ നീ ഞങ്ങളെ അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഹ്രത്തിലും രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ റബ്ബേ അവരുടെ മത ദുനിയാവിലും ആഹ്രത്തിലും തരണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാര് സൈതന്മാര് പ്രവർത്തകന്മാര് അള്ളാഹുവെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നീ തടഞ്ഞു വെക്കല്ലേ റബ്ബേ തടഞ്ഞു വെക്കല്ലേ റബ്ബേ നിന്റെ അനുഗ്രഹം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണേ റബ്ബേ തുറന്നു തരണേ റബ്ബേ തുറന്നു തരണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു മറബ്ബനാത്തിനാഫി ദുനിയ ഹസനത്തൻ ഓഫിൽ ആഹിറത്തി ഹസനത്തൻ 
وقنا عذاب النار الله يا ربي نسكار سميت نسكار تن برت الله جندغلو ورمغلو بابنغلو توملغلو إلا هذي پريبورنا ماي نسكار تل شردة جندري يغريت پريبورنا خشوع حضور القلب لذة تول نسكري كان نين ينغل كتوفيك جيان يا ربي نسكار تل انداغو ناس عشرد دايم نسكار تل انداغو نالس دايم ربي ماتت ترن يا ربي نسكار تل انداغو نوسواس ماتت ترن يا ربي ملون عبادة تل انداغو عشرتهم ملسدهم وسواسهم نين ينغل كماتي تن ربي مقبولا عبادة تغلاكي ينغل عبادة تغلاكنا يا ربي الله رحمانا يا ربي ينغل اور دعا قند وسيط جيد تل ورق ربي ورد حلالا يا مراد قلن دعان انقلم ربي يا مراد قل ودنيني حسلاكي قدكنا يا ربي الله ينغل مقل الصالحي ينغلاكنا يا ربي ينغل مقل الصالحي ينغلاكنا يا ربي الله ينغل مقل الصالحي സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളെ മക്കളാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി അതുപോലെ അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ഉസ്താദന്മാരും പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ പുറത്തുടക്കണേ റഹ്മാനെ പലരും പി എമ്മിൽ കൂടി അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ അവർക്ക് പുറത്തുകൊടുക്ക് റഹ്മാനെ അവിടെ കബറുകൾക്ക് വിശാലത ചെയ്ത് കൊടുക്ക് റഹ്മാനെ അള്ളാ അവർക്ക് കാവൽ കൊടുക്ക് റബ്ബേ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته വളരെയധികം നല്ലൊരു ക്ലാസ്സായിരുന്നു നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ തസൂഹിന്റെ ക്ലാസ് അള്ളാഹു സുബാനത്താര നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അള്ളാഹു ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു തരാനും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അടുത്തതായി നമ്മളിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു സാക്കർ ഉസ്താൻ ഉസ്താന്റെ ദുരാസ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലെ ഓരോ മേഖലകൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ക്ലാസ് ഇപ്പൊ എത്തി നിൽക്കുന്നത് തൊരാക്കിന്റെ വിവരവശങ്ങൾ എന്ന മേഖലയിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് തോപ്പിക്ക് ചെയ്ത ഉസ്താന്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് കേൾക്കാം സൗകര്യം പോണോ എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പായ പി എം അയച്ചാൽ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല സൗകര്യം പോണം അയച്ചു തരാൻ നമ്മുടെ ആസുഖാത്ത് എന്ന ഐഡിയയിലുള്ള അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജന്റെ മകളുടെ സഹോദരന്റെ വിഷമാവസ്ഥ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമാകും സന്തോഷം പ്രാഹത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതേ പ്രകാരം തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലൂർ ഹാജി അറിയിക്കുന്നു കാസർഗോഡ് ബിവിഞ്ച ഹാരി സഖാഫിയുടെ പിതാവ് ദേവിഞ്ച മഹമ്മദ്ഗുനി എന്നവർ മരണപ്പെട്ടു ദാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഇന്നാലില്ലായിരുന്നു രാജ്യം അവരുടെ പരലോക ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലും പ്രാഹത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരെയും നമ്മെ നാളെ അള്ളാഹു സുബഹാനത്തേല സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മാറാവട്ടെ നമ്മിൽ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാ പങ്കെടുത്തവരും അള്ളാഹു മയക്കുന്നത് തകരാറുണ്ടോ
ഹെൽത്ത് ക്ലിയർ അല്ലേ ആയിരിക്കും ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലൂർ രാജ് അവർക്ക് അറിയിച്ചു കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ബേവിഞ്ച എന്ന് പറയുന്ന കാസർഗോഡ് ബേവിഞ്ച ഹാരിസ് കാഫിയുടെ പിതാവ് ബേവിഞ്ച ബി എം അഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജി മരണപ്പെട്ടു ദയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവരുടെ പരലോക ജീവിതവും സന്തോഷത്തും റാഹത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാള്ള ഉസ്താദ്മാര് ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ദയ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അതേ പ്രകാരം നേരത്തെ ഒരു സഹോദരൻ അവരുടെ പത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ പൊള്ളലേറ്റ് തീവ്ര തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെയും ആ വിഷമാവസ്ഥ അള്ളാഹു ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് സലാമത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല അബു ഷാക്രിസ്താന്റെ ക്ലാസിന്റെ സമയമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് എത്തിയാൽ ഇൻഷാല്ല സമയമാവുമ്പോൾ ഉസ്താദ് മൈക്കിലേക്ക് വരും അതേ പ്രകാരം നമ്മളെ റൂമിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ആമി അലി എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പ ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരുടെയും മരിച്ചു പോയ എല്ലാവരുടെയും ആഹാരമുള്ള സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ തങ്ങൾ സീതവറകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്കിലേക്ക് വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കാസർഗോഡ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഞാന് സുഖോലിന്റെ ശബ്ദം വളരെ കുറവാണ് ചെറിയൊരു ജലദോഷം പിടിച്ചിട്ടാണ് നിലയൊക്കെ ഒന്നും വൈക്കിലൊന്നും വരാത്തത് എന്തായിരുന്നാലും നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും കബറിന്റെ സന്തോഷത്തിലും വാഹനത്തിലും ആക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോ പി എം എൽ എ ഡെസ്കിലുള്ളവരൊക്കെ ഒരു പ്രാത്യഹാവോധി അവരുടെ ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒരു മരണ വാർത്ത ആരംഭിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഡെസ്കിലുള്ളവരൊക്കെ ഒരു പ്രാത്യഹാവയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഹതിയ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രാത്യഹാവൾ അവരുടെ കബറിലേക്ക് എത്തുകയും അത് അവരുടെ ആഹ്ലത്തിലെ ജീവ കബറിലെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തിലാക്കാൻ ഒരു സംഭവമായി മാറുകയും ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് ഈ മഹത്തായ പിന്നെ ഗ്ലോബൽ വോയിസ് വഴി നമ്മൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഞാൻ കട്ടായ ഡി സി ഒരു ഡെസ്കനങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ഡെസ്കിലുള്ളവരൊക്കെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി വേറൊന്നും ചെയ്ത ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹതിയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്താൽ അതൊരു പക്ഷെ നമുക്ക് നാളെ നാം മരിച്ച നാളെ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പേരിലേക്കും ഹതിയകൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഹത്താല ഈ മജില് സിയാമെന്നാൾ വരെയും നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹൈറും ബർക്കത്തും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമി ഉസ്താദ് എത്താനായിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഹമ്മിയൻ <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم 
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم آمين آمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفي نعمه وكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحثي ثناعا عليك أنت كما أثنيت فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتق الله به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره مقداره العظيم الرحمن الرحيم يا راجات راجنا يا رب يا مجلية هي سورة الفاتحة متى سورة المصالاة من حبيب عند ترحلغة اللي نيتك نم رحمان حبيب صلى الله عليه وسلم تنقل دكتور تنقل يوم تقل دكتور تل صادق لا ينقل نيول برت نم رحمان رب عند حبيب عند نور عند نيول قلب عند نيفراش بيك نم رحمان Abaikan demi salah satu ab, nyangal itu dengan marnat petua. Ella beri dengan kabar leh kita kita nama rahman. Percaya? Ipa beri dengan marnat petua beri marai c. Pelat itu mandor abe. Ado dap nyangal leh sunnat jemaat ini dengan rumah leh luar net. Nyangal doa gun doh siye ti. Ida ayat ke unda beri dengan ellam kabar leh kita niat kita nama rahman. Abe nyangal dah bermasyal dengan umma. Ado boleh nyangal leh dengan mada abe dengan pida abe. Angin nyangal leh dengan parle leh pelat itu marnat petua beri unda. رب يا أبد القبر ليك إذا أنت مثل الثواب نية تكن الرحمن إذا كارنا ما يا أبد القبر لندن قيل بشم نية تكن دنك الرحمن نية دويرتن الرحمن أبد القبر ليك نية صندوش وراحة نلقى الرحمن أبد القبر نية شال ما كم برغاش بيجين شيء الرحمن برشونة Nenda surga ti lella anak gerahan kami dah berkabul leh ti ke ti ke nama Rahman. Abad kabul nenda surga ti lella bersenam bani yang nalgan nama Rahman. Rabbi kabul nene nenda Habib Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal de tiada nautam lla kabara ke nama Rahman. Percaya nene yanggal mau ke itu boleh meric. Nah, arah di mana cerak cerak ke endur samaim berani diri kuno. Rahman nene iya amal gol lam yanggal kina sah yanggal de kabul nene ti ke nama Rahman. Percaya nene Orang kabur nih, mana orang kabur nih? Surga tiada topa, kan? Orang rahman eh, percaya nih, berdua reward, beri pale, awis yang orang tu kau doa usia tiada tu. Nanti lepas agan dalam doa caya, clear agan doa caya, berani tu. Orang rahman eh, nanti lek juga ya terakhir agan orang rahman. Adun orang lella taras tenggelam nih, kan? Orang rahman eh. Dah tentu upa ke surga mila nari cipta. Dulu surga surga tentu wife ini surga mila nari cipta. Nari cipta. Rahmane, nyangal aku tu tentu pale rum pale vidah asuh ngan dua sami kena rende. Nyangal kum pale vidah asuh ngan lund Rahmane. Syafia ya Rabbi, nyangal deh awal deh kia awal deh asuh ngan kene purna syifat ngan kena Rahmane. Pratiyeci majlisin deh hak kau nde udah nde. Nyangal ka ilmu berani dah nde mahaan mara ustadz nde barakat nde. Beri word nalla alim ngan saada tinggal majlis lepang kudu kono. 
അതിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഹൃദമത്തിലായി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ഒരുപാട് പേര് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് ഇതിന്റെ അയൽമ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് സുന്നത ഹക്കായ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണമായി നീ ഞങ്ങളുടെ ദ്വാരനെ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ അവരുടെ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്ക് നിക്ഷിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ ഷാഫിയായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അസുഖങ്ങൾ ജിന്നിന്റെ ഷെയ്ത്താന്റെ സുഹറിന്റെ അസുഖങ്ങൾ റഹ്മാനെ എല്ലാം നീ പൂർണ്ണ ഷിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ പറച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തവർ ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തവർ അങ്ങനെ പലരുടെയും അസുഖങ്ങൾ റഹ്മാനെ നീ ഷിഫയാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തരണം റഹ്മാനെ പറച്ചവനെ നീ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക് മതിയായ ശുക്ർ ചെയ്യാത്തവരാണ് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി കുറവ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നാമത്തുകൾ നീ എടുത്തുകളിൽ റഹ്മാനെ മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ തന്ന ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിക്കൽ റഹ്മാനെ പെട്ടെന്നുള്ള അപകട മരണങ്ങളിപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കൽ റഹ്മാനെ റഹ്മാനെ ഈമാൻ തെറിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ തരല്ല റഹ്മാനെ പ്രശ്നനെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലത്തോളം ഐസത്തോടെ ആശയത്തോടെയുള്ള ഹൈറായ ജീവിതം തരണം റഹ്മാനെ നിനക്ക് അബാധത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആശയത്ത് മരണ സമയം വരെയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാന് അഭ്യാമറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കാതെ നിനക്ക് അഭാധത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾക്കുള്ള ആശയത്ത് നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ആശയത്ത് എടുത്തു കളഞ്ഞ് നീ ഞങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കൽ റഹ്മാന് പ്രശ്നനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉസ്താദ്മാരുൾപ്പെടെ പലരും കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരു ദ്വാ കൊണ്ട് ഓസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കടങ്ങൾ വീട് റാഹത്തോടുകൂടി നിനക്ക് അഭാധത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫി ഏക്ക് തരണം റഹ്മാൻ നിന്റെ ഹജനാവ് വളരെ വലുതാണല്ലോ റബ്ബേ എത്ര ചോദിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വാരിക്കോര് കൊടുത്താലും ഒന്നും കുറയാത്ത ഹജന ഹജനാവ് നിനക്കുണ്ടല്ലോ റഹ്മാൻ അതിൽ നിന്ന് ഹൈറായ ഹലാലായ സമ്പത്ത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് കടങ്ങൾ വീടാനുള്ള തോഫി ഏക്ക് തരണം റഹ്മാൻ ഹക്കിടപാടുകൾ ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാന് പറച്ചവനെ നിന്റെ താഴത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായ സ്ഥരണം റഹ്മാന് മക്കളില്ലാത്തവർക്കെല്ലാം നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ തരണം റഹ്മാന് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ട വിർക്കെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമുണ്ട് മാറാൻ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ വൃക്കയെയും കിഡ്നിയെയും കിഡ്നിയെയും മറ്റ് ശരീരത്തിൽ ഏത് അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു എന്ത് അസുഖം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ല റഹ്മാന് ഷാഫിയായ റബ്ബേ നീ അല്ലാതെ ഷീഫ നൽകുന്നവൻ വേറെ ആരാണുള്ളത് റബ്ബേ ഒരു ആശുപത്രിക്കും ഒരു മരുന്നിനും ഒരു ഡോക്ടർക്കും ഷിഫ നൽകാൻ കഴിയില്ല നീ ഷിഫയാക്കിയാലല്ലാതെ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ അസുഖങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ഷിഫ നൽകണം റഹ്മാന് ഹുറൂബിൽപ്പെട്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ നിയമത്ത് കൊടുക്കുകളിൽപ്പെട്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും ആരൊക്കെ ദ്വാ കൊണ്ട് ഇവിടെ വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ നീക്കിത്തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ജവാസാത്തിന്റെ ചെക്കിങ് പ്രശ്നങ്ങൾ നിത്താക്കാത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കഫീലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജോലിയിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ ഹൈറിലാക്കി തരണം റഹ്മാന് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഹൈറായ ഫത്തഹ നൽകണം റഹ്മാന് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ നീ സ്വാലഹ്യങ്ങളും ആബിദീയങ്ങൾക്കും താക്കര്യങ്ങളും ഹാഫിദീയങ്ങളും ഒരുപാട് പേര് പല ഹലാലായ മുറാദുകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാഹസീയത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കൽ തരാൻ വേണ്ട എല്ലാ മാർഗങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാന് നാട്ടിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം യാത്ര എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആശയത്തുള്ള ദീർഘായ സേവനം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുമ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഉസ്താദ്മാര് ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തകർ അഡ്മിന്മാര് ശ്രോതാക്കൾ റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾ ലൈവ് എത്തിച്ചു തന്നെ തരുന്നത് എല്ലാവർക്കും റഹ്മാനെ ദുനിയാവിലും ആഹരത്തിലും നീ ഹൈർ തരണം റഹ്മാനെ അബ്ബേ ഈ ദ്വാരനെ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് നിന്റെ ലിഖാ ഇനക്കൊണ്ട് 
ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ജന്നാത്തിൽ ഫുർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തോഫിയേക്ക് തരണം റഹ്മാന് റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ദുവാന നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാന് റബ്ബനാ തഖബൽ മിന്ന എന്ന കാന്ത സമീഉൽ അലീം വതബ് അലൈന എന്ന കാന്ത തവ്വാബർ റഹീം വഗഫർ ലന ദുനൂബന യാ ഗഫർ അൽ മുദ്നബി വർഹംന വർഹംമ യർഹംന ബി അൻവാ റഹ്മതിക യാ റഹ്മർ റഹീം ആമീൻ ബിഹഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈ സയ്യിദന മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين امين നമ്മുടെ ഉസ്താദ് അവറുകളെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിനെ ആദരവോടെ മൈക്കിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് മൈക്കൽ ലീസി എന്ന് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്ത് വാലൈക്കും അസ്സാം വരഹമത്ത് വാലി വരകാത്തു ജസാക അല്ലാഹു ഖൈറൽ ജസാ തഖബൽ അല്ലാഹു മിന്ന മിൻകും السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد اللهم اغفر لنا ورحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلامذتنا ولشبركائنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع علماء الدين اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدارين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ما شاء الله برمانا بطا سيدة ورقل دم الله وردوا الله تعالى بقبول أكما راقته إلا نلك الخير مباركة سيدة ورقلكم عبر لك باركة ونمكم الله تعالى نلقي أن يقرهكما راقته ഇന്നലെ നമ്മള് ഇദ്ദേ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു വന്ന് ഇടക്ക് നിർത്തുക ചെയ്ത് കുറച്ച് വലിയ പാടായതുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് ഓതാൻ മടുപ്പ് വരണ്ട എന്ന നിലക്ക് നിർത്തി വെച്ചതാ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഓതാനുള്ളത് ഈ ആഴ്ച ഇത് തീർക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇടക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ക്ലാസ് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത്രയും ബാക്കി ഉണ്ട് അപ്പോ ഇൻഷാല്ല റബ്ബിന്റെ തൗഫിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ചയെ ഈ വിഷയം തീർക്കാൻ കഴിയൂ മിക്ക വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് ആണല്ലോ അതിന്റെ അവസാനം അത് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ومن انقطع حيضها لم تتزوج حتى تحيض او تيأس ثم تتبع يبقى نمل مون ترتل الله عدة بارن ومن ഹൈലിന്റെ പ്രായം എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരികളായ പെൺകുട്ടികളാണ് തൊലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ടതെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസമാണ് അവൾ ഇദ്ധരിക്കേണ്ടത് ഹൈലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഹൈലുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈലിനും മെഫാസിനും ഇടക്കോ ഉള്ള സംബന്ധിച്ച് തൊലാക്കിന്റെ യുദ്ധകാലം ഇനി ഒരു സ്ത്രീ ഹൈർലിന്റെ പ്രായം നിലച്ചു വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി അവരും തന്നെ ഹൈർ ഉണ്ടാവാത്ത ചെറിയ കുട്ടികളെപ്പോലെ മൂന്ന് മാസമാണ് യുദ്ധ ഇരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ മൂന്ന് മാസം യുദ്ധ ഇരിക്കേണ്ടത് ഹൈറിന്റെ പ്രായം എത്താത്ത കുട്ടികളും ഹൈറിൽ നിലച്ചു പോയ വൃദ്ധകളും മൂന്ന് മാസം ഹൈറുണ്ടാവുന്ന പ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ശുദ്ധി കാലം ഇതൊക്കെ തൊലാക്കിന്റെ വിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് തൊലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് ആയാലും വിരോധമില്ല സാധാരണ തൊലാക്കായാലും വിരോധമില്ല പ്രതിഫലം വാങ്ങിയിട്ട് ചൊരിയുന്ന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തൊലാക്കായാലും വേണ്ടിയില്ല ഇനി 
മൂന്നാമത്തെ രീതി പറഞ്ഞത് ഗർഭിണിയായിരുന്നു ഈ തൊളാക്ക് ചെല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീ എങ്കിൽ പ്രസവം കൊണ്ട് ആണ് ഇത് കഴിയുന്നത് അവിടെ പിന്നെ മാസത്തിന്റെ കണക്കല്ല ശുദ്ധിയുടെ കണക്കുമല്ല അപ്പോ മൂന്ന് ശുദ്ധി കൊണ്ട് എന്തരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് എന്തരിക്കുന്നത് പ്രസവം കൊണ്ട് എന്ത് കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ആണ് തലാഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തകൾ ഇനി ഭർത്താവ് മരിച്ചാലും എന്താ ഇനി വേറെ പറയും അതല്ല ഇത് ഇനി ഓമൻ ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ഹൈല് ഇടക്ക് വെച്ച് നിന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈല് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് പെണ്ണുള്ളത് പക്ഷേ നേരത്തെ ഹൈല് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഹൈല് കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഹൈല് പാടെ നിലച്ചു പോകുന്ന പ്രായമായിരുന്നോ അതൊട്ടില്ല താനോ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉള്ള സ്ത്രീ ലം തുത്തുസവജി അവളെ അടുത്ത് മറ്റൊരു ഭർത്താവിനോട് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഹയലുണ്ടായി മൂന്ന് ശുദ്ധി പൂർത്തിയാവുന്നത് വരെ പുനർവിവാഹം ആ പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് അസാധ്യമാണ് ഹയല് പാടെ നിലച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരണം എന്നാലോ ഇന്ന് പാടെ നിലച്ചു പോകുന്ന അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ഏകദേശം ഇമാമിങ്ങളെ ഏകണ കൂട്ടി അതിനുശേഷം നിമ്മത എത്തുന്ന പിന്നെ മൂന്ന് മാസം എത്തിക്കുകയും വേണം എന്നതാണ് ഷാഫി മദഹബിലെ ജദീദ് പക്ഷേ അത് പ്രായോഗികമായി വളരെ പ്രയാസമുള്ളതും മാനുഷിക പരിഗണന വെച്ച് അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമാണ് കാരണം ഒരു പത്തോ പതിനാറോ വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിനെ തൊലാക്ക് ചെല്ലപ്പെട്ടു ഇടക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ പെണ്ണിന് ഹൈല് നിലച്ചു പോയി എന്താ കാരണം എന്നാർക്കും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഡോക്ടർമാരൊന്നും പരിശോധിച്ചിട്ട് കാരണമൊന്നും കാണണമില്ല എന്നാ പിന്നെ ആ പെണ്ണിന് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാവണവരെ കെട്ടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അതിന് പറയുന്ന ഓഫിൽ കദീമി എന്നാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ കദീമായ കൗലുണ്ട് അത് ഒറ്റപ്പെട്ട കൗലുമല്ല കമാഹു മധുഹബു മാലിക്കിൻ ഇമാം മാലിക്ക് തങ്ങളുടെ മധുഹബും അങ്ങനെ തന്നെ അഹമ്മദ ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മത്തുള്ളി അലഹി തങ്ങളുടെ മധുഹബും അങ്ങനെ തന്നെ എന്താണത് അല്ല ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് വെച്ച് ഹൈല് നിലച്ചു പോയ പെണ്ണ് എന്തുകൊണ്ടാന്നൊക്കെ അറിയണില്ല കാരണം എന്താന്ന് അറിയണില്ല ഇടക്ക് വെച്ച് ഹൈല് നിലച്ചു പോയതാണ് എന്നാൽ അവൾ തൊറബുരിൻ ഒമ്പത് വയസ് മാസം വരെ കാത്തിരിക്ക വല്ല ഗർഭലക്ഷണമാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒമ്പത് മാസം വരെ കാത്തിരിക്ക എന്നിട്ട് ഗർഭലക്ഷണമൊന്നും ഉറപ്പ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ സുമ്മതാത്തുരിൻ മൂന്ന് മാസം ഉദ്ധരിക്ക എന്നാ മദീന അപ്പോ ചുരുക്കം ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് കഴിയും അയാൾ ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീയാണ് എന്തോ കാരണം തിരിയില്ല കാരണം മനസ്സിലാകാതെ അയാളാണ് നിന്നുപോയി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണിനെ തലാക്ക് ചെല്ലപ്പെട്ടാൽ ആ സ്ത്രീ ഒമ്പത് മാസക്കാലം കാത്തിരിക്ക വല്ല നിന്നുപോയത് വല്ല ഗർഭം വരണോ മറ്റോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒമ്പത് മാസം കാത്തിരുന്നതിന് ശേഷം മൂന്ന് മാസം അയാൾ ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ അയാൾ ഇദ്ധരിക്കും പോലെ മൂന്ന് മാസം ഇദ്ധരിക്കുക അങ്ങനെ ഒമ്പതും മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് മാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുനർവിവാഹം ചെയ്യാം എന്നാണ് അതീമായ കൗല് അത് ഇമാം മാലിക്ക് തങ്ങളുടെ മധുഹബും അത് തന്നെയാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മധുഹബും അത് തന്നെ ഈ കൗല് അനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാം അതാണ് പ്രായോഗികം നടത്തം മറ്റേത് സംഗതി മധുഹബിൽ ജദീദായ കൗല് അതാണെങ്കിൽ പോലും പ്രായോഗിക വിഷമം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കഥീമായ കൗല് അനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ ഹൈല് ഇടക്ക് നിലച്ചു പോയത് ആയിരുന്നാലാണ് ഇല്ലത്തിൻ തുഴറഫു അറിയപ്പെടുന്ന കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഉദാഹരണം കുഞ്ഞിന് മുല ഓടിക്കുമ്പോൾ മുല കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഹൈല് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണ് ഇടക്ക് ഹൈല് നിലച്ചത് അവൾ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് 
നബിനെ അവിടെ കാലൊന്നുമില്ല എന്നാണോ ആ കാരണം നീങ്ങിയിട്ട് കഴിവ് തുടങ്ങുന്നത് അതുവരെ കാത്തിരിക്കണം അവിടെ എല്ലാ പ്രശ്നം എന്താ കാരണം എന്നറിയില്ല ആള് ഗർഭമുള്ള ആളാണോ അതും അറിയില്ല കുട്ടിക്ക് മഴ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതോട്ട് ഇല്ല താനും ഹൈല് കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ അവസരത്തിലാണ് പതിയുമായ കൗല് അനുസരിച്ച് ഒമ്പത് മാസം കാത്തിരുന്നതിന് ശേഷം മൂന്ന് മാസം യുദ്ധ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇടുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ വിവാഹമാകാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാരണമാണെങ്കിൽ ആ കാരണം നീങ്ങുന്ന നീങ്ങിയിട്ട് ഹൈവ് ഉണ്ടായി മൂന്ന് ശുദ്ധി വരുന്നത് വരെ അവർ ധരിക്കുകയും വേണം ഭർത്താവുമായി ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് തൊലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ നിക്കായ് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ എന്തോ സംഗതി വശാൽ ഈ സ്ത്രീയെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു നിൽക്ക അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീയെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണ് ഫലായുദ്ധത്തല അവളെ ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോ തന്നെ സ്പോർട്ടിൽ തന്നെ വേറെ ഒരാളോട് നിക്കായി ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പൊ തീരെ ഇത് ആചരിക്കേണ്ടതില്ലാത്തത് ഇവര് മാത്രമാണ് വിവാഹിതയായെങ്കിലും ഭർത്താവുമായി ഒരുമിച്ചു കൂടുകയോ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ അവര് തൊലാത്തിന്റെ ഇദ്ധ ആചരിക്കേണ്ടതില്ല വഫാത്തിന്റെ ഇദ്ധ അവിടെ ഈ മൊക്കു മാറുക അത് പറഞ്ഞു കഞ്ഞി വരുന്നുണ്ട് വഫാത്തിന്റെ ഇദ്ധ അപ്പൊ തൊലാത്തിന്റെ ഇദ്ധ ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ പ്രസവിക്കുക അയിൽ നിന്ന് നിലച്ചു പോയവരോ അയാളിന്റെ പ്രായമാകാത്തവരോ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം ഇത് ആചരിക്കുക അയാളുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ശുദ്ധികാലം ഇടയിരിക്കുക അതേസമയത്ത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിവാഹമോചനം നടന്നു പോയാൽ ആ പെണ്ണിന് ഇതല്ല അപ്പൊ ഇതല്ലാത്തത് ഇവര് മാത്രമാ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് തലാക്കിലപ്പെട്ടവർ ഇനി വഫാത്തിന്റെ ഇത്ത സാധാരണ നാട്ടില് അറിയപ്പെടുന്ന ഇതപ്പോ അതാ ഭർത്താവ് അറിയപ്പെട്ടാലുള്ള ഇത് അത് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കണം നാട്ടും പുറങ്ങളിൽ അറിവില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് വഫാത്തിന്റെ ഇത്ത ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ചില ഭീകരമായ ചില നടപടികൾ ചെത്തിദ്ധാരണകൾ അതിന്റെ പേരിൽ ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ വിവരദോഷികളുമായിരിക്കുന്ന ചില ജാഹിലീങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ തന്നെ അധിക്ഷേപിക്കുക അതിനൊക്കെ കാരണമാവുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാന കാരണം വിവരമില്ലായ്മയാണ് ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടാൽ സ്ത്രീ എന്ത് ആചരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആട്ടെത്തുൽവഫാത്തി ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടാൽ ഭാര്യ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഇത് ബിൽവലി പ്രസവം കൊണ്ടാണ് ഇൻകാലത്ത് ഹാമിലൻ ഗർഭിണിയായിരുന്നാൽ ഭർത്താവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ ഗർഭിണിയായിരുന്നു എങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ അവരെ അവളുടെ പ്രസവം നടക്കുന്നത് പ്രസവം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ചിലപ്പോ മയ്യത്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരും എന്നാലും അവിടെ ഭർത്താവിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അവൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് അത് വേറെ വിഷയം എന്നാൽ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരുന്നു ഭാര്യ പ്രസവത്തിനോട് അടുത്ത സമയത്ത് ഈ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ട് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം ഈ സ്ത്രീ പ്രസവം പ്രസവിച്ചു പൂർണ്ണമായി അതിന് ശേഷമാണ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് എന്നാലും ആ ഭർത്താവിനെ കുളിപ്പിക്കാനായി അവൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇല്ല ഗർഭിണി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തൊലാത്തിന്റെ ഇദ്ദയാണെങ്കിലും വഫാത്തിന്റെ ഇദ്ദയാണെങ്കിലും ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദന്റെ കാലം ഒന്ന് തന്നെ ആ ഗർഭം പ്രസവിക്കുന്നത് എപ്പോഴോ അതോടുകൂടിയാണ് ഇദ്ദ കഴിയ ഇല്ല ഗർഭിണിയല്ല ഭർത്താവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ ഗർഭിണിയല്ല എങ്കിൽ അഷറത്തി അയ്യാമിൻ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവുമാണ് എദ്ധരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഗർഭിണിയല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് ഒഫാത്തായാൽ അവിടുന്ന് ഇൻപാൻ വേണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല വേണ്ടില്ല പ്രായം തികയാത്ത കുട്ടിയായാലും വേണ്ടില്ല 
സാധാരണ കഴിവുണ്ടാവുന്ന സ്ത്രീയാണെങ്കിലും വേണ്ടി അതൊന്നും അവിടെ നോട്ടല്ല ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവുമാണ് ഇദ്ദ ആചരിക്കേണ്ടത് ഫലാത്തിന്റെ ഇത് അപ്പൊ നാല് രീതി മനസ്സിലായല്ലോ ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കൊരു മടുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ കേട്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓർമ്മ ഒന്നുകൂടി ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും വെറുപ്പ് തോന്നരുത് ഭർത്താവ് തൊലാത്ത് ചൊല്ലി വേർപിരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഹുൽഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലുള്ള ഇദ്ദ നാല് തരത്തിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചാലുള്ള ഇദ്ദ രണ്ട് തരത്തിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ പ്രസവിക്കുക ഗർഭിണി അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഇദ്ദ ആചരിക്കാം ഈ രണ്ട് രീതിയേ ഉള്ളൂ മറ്റേത് മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് ശുദ്ധികാലം പ്രസവിക്കൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തൊലാത്തിന്റെ ഇദ്ദ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വഫാത്തിന്റെ ഇദ്ദയിൽ നിർബന്ധമാണ് ഇഹ്ദാദാണ് ചടഞ്ഞിരിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പണ്ടൊക്കെ ഉസ്താദന്മാര് പറയാം ചടഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുരുഷന്മാരെ ആകർഷിക്കാൻ നെറ്റുന്ന നിരക്ക് അലങ്കാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സൗന്ദര്യമാർന്ന വസ്തുക്കളും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് വഫാത്തിന്റെ ഇദ്ദയിൽ ഉജൂബ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും വരെയോ ഗർഭിണിയായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രസിക്കുന്നത് വരെയോ അലങ്കാര വസ്തുക്കളൊന്നും വസ്ത്രത്തിലോ ആഭരണത്തിലോ സുറുമയോ അതുപോലെ തന്നെ തലമുടി കെണ്ണയിടലോ തുടങ്ങിയ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളും ആകർഷണീയമായ വസ്ത്രധാരണങ്ങളും ഒഴിവാക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്താണെന്ന യഹദാദ് ഉജൂബ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ യഹദാദ് എന്ന് പറയുന്നു ഓഹുവ യഹദാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർക്കുത്തുയുബി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഉന്നതാ അത് ദേഹത്തിലും സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല വസ്ത്രത്തിലും പാടില്ല അവൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലും പാടില്ല പാനീയത്തിൽ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സുഗന്ധമുള്ള ചുറുമ പാടില്ല പോലെയുള്ളതൊക്കെ ഇത് തുടങ്ങുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കും വേണം അപ്പോ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും വരെ ഒന്നിനും പാടില്ല സുഗന്ധം ഉപയോഗിച്ച ഭക്ഷണം പാനീയം പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഹെറാൻ ചെയ്തേക്ക ഹജ്ജിനോ മൃക്കോ ഹെറാൻ ചെയ്താല് ശരീരത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ ഭക്ഷണത്തിലോ ഒന്നും സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതേ രീതിയിൽ സുഗന്ധം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാനസികമായ ഉല്ലാസവും ഉന്മേഷവും ലഭിക്കുകയും അതിലൂടെ ലൈംഗികമായ ചിന്ത ഉണർത്തുകയും ചെയ്യും ഇതിപ്പോ നൂറ് ശതമാനം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ലൈംഗിക ചിന്ത ഉണർത്തുന്ന കാരണങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് സുഗന്ധം അപ്പൊ അത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സുഗന്ധം വേണ്ട രണ്ടാമത്തേത് സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടി ചായം മുക്കപ്പെട്ട വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അലങ്കാരമാകുക ചൊർക്കുള്ള കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള കളറുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല തീരെ കളറുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല ആകർഷകമായ കാണാൻ ഭംഗി തോന്നുന്ന കളറ് പുള്ളി ചിത്രപ്പണി തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഉള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അപ്പോ ഒരുപക്ഷെ വെള്ള വസ്ത്രമാവുക അതല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ കൗതുകമില്ലാത്ത അനാകർഷകമായ ഒറ്റ കളറുകളുള്ളതും ആവാം ഏതായാലും കള്ളി പുള്ളി ചിത്രപ്പണികൾ ഉള്ളത് ആകർഷകമായ കളർ ഉള്ളത് എന്ന് ഈ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല വെള്ള തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല വെള്ളയാവാം വെള്ള അല്ലാത്ത ഒറ്റ കളറ് അത് തന്നെ ആകർഷകമല്ലാത്ത ചുമപ്പ് മഞ്ഞ പോലത്തെ ഒക്കെ ആകർഷകമായ കളറുകളാണ് അങ്ങനത്തതല്ലാത്ത വല്ല തവിട്ട് കളറ് പോലത്തത് അതുപോലെ തന്നെ കറുപ്പ് 
തിളങ്ങുന്നതല്ലാത്ത മങ്ങിയ കറുപ്പ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ആകർഷകമല്ലാത്ത കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല കാണാൻ ആകർഷവും ഭംഗിയും ഉള്ളതല്ലാതിരിക്കണം എന്നതാണ് പ്രശ്നം മൂന്നാമത്തേത് ഒത്തോർക്കു തഹല്ലി നഹാറൻ ആഭരണം ഉപയോഗിക്കൽ ഉപേക്ഷിക്കുക രാത്രി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നോട് കേട്ടി ഞാൻ പല ഏതായാലും പാടില്ല പുഴ ഒഴിവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആരും കാണാതെ ഇരുത്തത്ത് രാത്രി ഉപയോഗിച്ചതിൽ കേടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവര് പണിയായിട്ട് വരൂലേ പകല് ഒക്കെ എടുത്തു വെക്കുക രാത്രി പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ ഏതായാലും പുറത്തോടി പോണില്ലല്ലോ അവരുടെ അല്ല അതങ്ങനെ സംഗതി സംഭവിച്ചു പോയി അവിടെ കേട് ഞാനുള്ളത് ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഏതായാലും ആഭരണം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യേ ഇത് പ്രത്യേകം പഠിക്കണം സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഒരു ഭാര്യ ഇത് ആചരിക്കുന്നതെന്ന് നാല് ദിവസം പത്ത് ദിവസമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സമയത്ത് അവൾ ചെയ്യേണ്ട ഇഹതാത് സുഗന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുക അലങ്കാര വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക ആഭരണം ധരിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുക മൂന്നായില്ലേ നാലാമത്തു വലിയ ഇത്തിഹാരു സുർമയിടലിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക ലിവൈരിഹാജത്തിൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കിടി ഏതുപോലെ കണ്ണിന് രോഗാണ് ചൂട് കാലാണ് അപ്പൊ ഒരു വൈദ്യരോടടുത്ത് നിന്നപ്പം പറഞ്ഞു അത് കറ്റുവാഴ നീര് കൊണ്ടിട്ട് സുർമ വിധിയാൽ മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതൊക്കെ എന്നാലും ആകർഷകമായ കളറും സുഗന്ധവും ഉള്ളതാകാൻ പാടില്ല അല്ലാത്തത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ സുർമ പൊതുവെ സാധാരണ നമ്മൾ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സുർമ അത് ഒഴിവാക്കുക തലമുടിക്ക് എണ്ണയിടൽ ഉപേക്ഷിക്കുക മുഖത്തും കൈകാലുകളിലും കളർ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അത് മൈലാൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയില്ല അല്ലാത്ത പൗഡർ പോലത്തതായാലും വേണ്ടിയില്ല അല്ലാത്ത ഇപ്പോഴത്തെ മേക്കപ്പ് സെറ്റ് കൊണ്ടായാലും വേണ്ടിയില്ല മേക്കപ്പ് സെറ്റിന് പല കളറും ഉണ്ടല്ലോ ചുണ്ടിന് ഒരു കളർ വേറെ മുഖത്ത് തന്നെ കവിളിന് ഒരു കളർ വേറെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നഖത്തിന് കളർ വേറെ കയ്യിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കൈകാലികൾക്കും മുഖത്തും ഒക്കെ കളർ കൊടുക്കുന്ന മേക്കപ്പ് സെറ്റ് അത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സൗന്ദര്യ വർധനവ് അത് ഉപേക്ഷിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിർബന്ധമായത് ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയേക്ക് എന്തിന്റെ അന്ന് ഒരു വെളുത്ത തുണി മുപ്പായി ഇട്ടിട്ട് ഒരു റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നാല് മാസം പത്ത് മാസം ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്താ അന്ന് സ്വന്തം ആങ്ങളിനെയും കാണാൻ പാടില്ല അയലോക്കത്തെ പെണ്ണിനെയും കാണാൻ പാടില്ല വീട്ടിലെ പണിക്കാരത്തി ആയിരിക്കുന്ന അമുസ്ലിമായ ഒരു പെണ്ണുണ്ട് അവളെയും കാണാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇസ്ലാമിനില്ല കേട്ടോ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റി ധരിപ്പിക്കണ്ട അതായത് കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർക്ക് ആരെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നും ഒരു കോല സാധാരണ ഭർത്താവ് ഉള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പെണ്ണിന് ആരെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമോ അവരെയൊക്കെ ഇതിന്റെ കാലത്തും കാണാം യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല മുമ്പ് ആരെയൊക്കെ കാണൽ ഹറാമായിരുന്നോ അവരെ ഇദ്ദേഹയുടെ സമയത്ത് കാണലും ഹറാമാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ വിഷയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആങ്ങളാരെന്നും കാണാ അത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്തും കാണാ എളാപ്പാനിയും മൂത്താപ്പാനിയും അമ്മാവന്മാരെ വല്യാപ്പാനെ വാപ്പാനെ പോലെയുള്ള മഹറബുകളെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്തും കാണാ അല്ലാത്തപ്പോഴും കാണാം അന്യപുരുഷന്മാരെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്തും കാണാൻ പാടില്ല അല്ലാത്തപ്പോഴും കാണാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്തും കാണാ അല്ലാത്തപ്പോഴും കാണാ അത് മുസ്ലിം ആയാലും പാടില്ല മുസ്ലിം അല്ലാഞ്ഞാലും പാടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കാണാൻ ആകർഷകമായ നിരക്കുള്ള സൗന്ദര്യം ഉള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുക കൃത്രിമമായ സൗന്ദര്യ വസ്തുക്കളാവുന്ന സുർമ ഇടല് സുഗന്ധം പൂശല് അതുപോലെ തന്നെ ചായം കൊടുക്കല് മുടിക്ക് എണ്ണ കൊടുത്തിട്ട് മുടി ചെയ്യുക എണ്ണ കൊടുക്കല് തുടങ്ങിയ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാണൽ എന്നും കാണൽ ഒരു നടക്കാം പണ്ട് ആരായവർക്ക് ഇപ്പോഴും ആരായാലാണ് പണ്ട് ഹറാമായവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഹറാമാണ് അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണല് ഹറാമോ ആരായാലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇടക്കും കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അഞ്ഞു വരിക ഇനി പറയും പി 
പറ്റിയില്ല വഹല്ല എന്നാൽ ഇദ്ദ വഫാത്തിന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ച ഇദ്ദരിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ ഹരാലാണ് കുളിച്ചു വൃത്തിയാകൽ അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കരുത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുളിക്കാം അതായത് നല്ല അടിച്ചു വീശുന്ന സുഗന്ധമുള്ള സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നല്ല വാസനയുള്ള ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാത്ത നിലക്ക് കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒന്തുഷാത്തും മുടി ചെയ്യുന്നതോടും കുഴപ്പമില്ല എണ്ണത് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്താ മുടിക്ക് എണ്ണ ഇട്ടാൽ മുടിയുടെ സൗന്ദര്യം ആകർഷണീയത വർദ്ധിക്കും അത് വേണ്ട എന്നാൽ മുടി ഇങ്ങനെ ചെട പിടിക്കാൻ നിർത്തണോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കുളിക്ക മുടി വാർന്നു വെക്ക അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല വസ്തിഹതാദിൻ അതുപോലെ തന്നെ കക്ഷത്തിലോ ഗുഹ്യഭാഗത്തോ ഒക്കെ ഉള്ള രഹസ്യ രോമങ്ങൾ അത് നീക്കുക അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഈ നാലു മാസം പത്ത് ദിവസം വരെ ഇതൊന്നും വൃത്തിയാക്കാതെ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ എന്തോ ഒരു ദജ്ജാലാവൂലേ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ കുളിക്ക മുടി ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കക്ഷം ഗുഹ്യഭാഗം എന്നിവയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുക അൽഫാരി നഖം മുറിക്ക വേണമെങ്കിൽ ആ കിലു തുമ്പുലിൻ മുറുക്ക മനസ്സിലായില്ലേ സ്വയം പെണ്ണുങ്ങൾ ഞമ്മളെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രാദേശം ഒഴിവാക്കിന് നാലും കൂട്ടി മുറുക്കി ശീലുള്ളവരാ അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് ഭർത്താവ് മരിച്ചോടുകൂടെ ഇനി മുറുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു തരത്തിൽ ചെറിയ സൗന്ദര്യം വരും എന്താണ് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും ആ ചുണ്ണിനൊരു ചുവപ്പൊക്കെ വരും അത് സാരമില്ല അത് നിരക്കൂല അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് കേടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും വരും അപ്പൊ ഈ യുദ്ധെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഭീകരമായ സംഗതിയൊന്നുമല്ല മറിച്ച് പുരുഷനെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന സുഗന്ധം അലങ്ക ആഭരണം സുർമ എണ്ണയിടലിൽ അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തും കൈകാലികളിലും ഒക്കെ കളർ കൊടുക്കല് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് സാധാരണ കാണുന്ന ഒരെപ്പോഴും കാണാ സാധാരണ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരെപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റൂല എന്നാൽ കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല മുടി ചീകുന്നത് കൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല ഗുഹ്യഭാഗവും കഷ്ണവും ഒക്കെ മുടി നീക്കുന്നത് കൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല നഖം മുറിക്ക മുറുക്കാൻ ചെന്നുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അതിലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ കാലത്ത് ആവാം ഇനി വേറെ പാഠത്തിലാണ് ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അവിടെ തന്നെ അവിടെ താമസിക്കുവാണെന്ന് കൂടി പറയും അത് അടുത്ത പാഠത്തിൽ മാറ്റിവെച്ചേക്കുക ഇനി ഇതൊക്കെ ഇപ്പം മരിച്ച ഭർത്താവ് മരിച്ച പെണ്ണിന്റേതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹോ അതായത് ഭർത്താവ് തൊലാക്ക് വലിയ ഇദ്ദേണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ് കഴിഞ്ഞ ഇദ്ദേണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവള് പ്രതിഫലം കൊടുത്തിട്ട് കൊല്ലം ചെയ്യിച്ചതാണ് എന്നാലും യുദ്ധമാണല്ലോ ആ യുദ്ധയിൽ വനുതിബാ സുന്നത്താക്കപ്പെടും യഹദാദുൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ചടഞ്ഞിരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വസ്ത്രത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ഒക്കെ സുഗന്ധം അലങ്കാരം കൃത്രിമ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കൽ സുന്നത്താണ് ആർക്ക് കൊണ്ട് വേർപിരിഞ്ഞ സ്ത്രീക്ക് അതിപ്പോ ഒരു തൊലാക്ക് ഇല്ലായാലും ഹുൽ ആണെങ്കിൽ ബായിന തന്നെ രണ്ട് തൊലാക്കാണെങ്കിലും ബായിന തന്നെ ഔ ഫസ്ഹിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ് കൊണ്ട് ബായിനായി ഫസ്ഹീദ ബായിന തന്നെ ആദ്യം ബായിന തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താന്ന് കഴിഞ്ഞാറിയണ്ട അതായത് ബായിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിനെ യുദ്ധ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ത്രീക്കാണ് ബായിൻ എന്ന് പറയാ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് റജയ്യ എന്നാണ് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തൊലാക്കൽ എന്നാലും ബായിന മൂന്ന് തൊലാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ് ചെയ്തു അതല്ലെങ്കിൽ ഹുൽ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഭർത്താവിൽ നിന്നും ബായിനായ വേർപ്പെട്ട മര തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലുള്ള സ്ത്രീക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ യുദ്ധകാലം കഴിയുന്നത് വരെ യഹദാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചടഞ്ഞിരിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്നാൽ വലിയ റജയ്യത്തിൻ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ തൊലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീക്കും എഹദാദ് സുന്നത്തുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോ ലം തർജു ഔതുഹുഹ അവൾ നല്ല സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അലങ്കാരം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ഭർത്താവ് തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ അവൾക്കും സുന്നത്താണ് അല്ല 
ഇവൻ എന്തോ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ അങ്ങനെ തൊലാക്ക് ചെല്ലിയതാണ് നന്നായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ആകർഷകമായ നിരക്ക് വസ്ത്രധാരണവും അലങ്കാരവും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച് ഇവൻ കാണാനിട വന്നാൽ അവൻ തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പെണ്ണിന് അലങ്കാരം ആകാം അത് നല്ലതാ അല്ല അവൻ എന്തായാലും തിരിച്ചെടുക്കൂല എന്നറിയാ എങ്കിൽ അവൾക്കും യഹദാദ് സുന്നത്താണ് അപ്പോ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹിൽ യഥാദ് ഉജൂബ് മടക്കിയെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുള്ള ത്വജയായ തൊലാക്ക് അല്ലാത്ത ബാക്കി ഇദ്ദേഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് യഹദാദ് സുന്നത്ത് യഹദാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പെടുന്ന പറഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി പറയാം കുറെ വട്ടം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആളുകൾക്ക് തലക്ക് ഇങ്ങനെ ചൊറിച്ചിരി വരുന്ന കാണണം അത് നോക്കിയിട്ട് വരില്ല ഞാൻ ഈ തിരിയാത്തോലെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് തിരിയണോലല്ല തിരിയണോൽക്ക് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ലോം തിരിയും ചില എന്നെ പോലത്തെ ചില സാധുക്കൾ ഉണ്ടാവും ഓൽക്ക് അങ്ങനെ ഭയം തിരിയില്ല അവരെ കണ്ടിട്ടാ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഉജൂപാവുന്നതും ഭർത്താവിന്റെ തലാത്ത് സംഭവിച്ചാൽ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളും യഹദാദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് മരിച്ചോടത്ത് വഫാത്തിന് എതിരിക്കുന്നവർക്ക് ഉജൂപാണ് പറഞ്ഞ യഹദാദ് ഒന്ന് ദേഹം വസ്ത്രം ഭക്ഷണം സൗകര്യമുള്ളതും ആകർഷകമായതുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക ആഭരണം ധരിക്കൽ ഉപേക്ഷിക്കുക ആവശ്യഘട്ടത്തിനല്ലാതെ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കൽ ഉപേക്ഷിക്കുക തലമുടിക്ക് എണ്ണയിടലിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക മുഖത്തും കൈകാലികളിലും കൃത്രിമ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന കളറുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഈ ആറ് കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥം ഈ ആറ് കാര്യവും ഉജൂബാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിലുള്ള പെണ്ണിന് അല്ല മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ബാഹ്യനായ തലാക്ക് ചെല്ലപ്പെട്ടവരോ മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റജയായ തലാക്ക് ചെല്ലപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ എന്തായാലും തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവരുമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സുന്നത്തുമാണ് യഹദാദ് എന്ന് ഇനി യുദ്ധന്റെ എന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കൊച്ചോതണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ പറഞ്ഞ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു പാഠത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഷയം കൂടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് അത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ള വിഷയം ഉണ്ടാകും പിന്നീട് ഓതാം അക്രാമില്ലിദ്ധ ഇദ്ധയുടെ വിധികൾ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നോക്കായിപ്പെട്ട തന്നെ അനസ് സൗജി പുതിയാപ്പളയുടെ മേൽ ഉജൂബാണ് സുഖനിൽ മൊഴത്തെത്തി ഇദ്ധ ആചരിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് താമസ സൗകര്യം കൊടുക്കൽ അവന്റെ കടമയാണ് അത് തൊലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല വഫാത്തായാലും വേണ്ടില്ല തൊലാക്ക് മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തൊലാക്കായാലും വിരോധമില്ല തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തൊലാക്കായാലും വേണ്ടില്ല കണ്ടോ സ്വഭാവം കാണത്തെത്തുക അൻ തൊലാക്കിൻ റജയിൻ ഔബായിലിൻ മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തൊലാക്കിന്റെ ഇദ്ദേഹം വേണ്ടില്ല മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തൊലാക്കിന്റെ ഇദ്ദേഹായാലും വേണ്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഫസ്റിൽ നിക്കാഹി തന്നെ ഫസ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല അവൻ വഫാത്തിൻ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹം വേണ്ടില്ല ഏത് ഇദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന പെണ്ണ് താമസ സൗകര്യം കൊടുക്കൽ ഭർത്താവിന്റെ മേൽ ഉജൂബാണ് അതിപ്പോ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി കൊടുത്തോളൊന്നുമില്ല വില ഉപയോഗിച്ചറ വാടകറുമായാലും മതി താമസ സൗകര്യം വേണം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ അത് ഭർത്താവ് തലാക്ക് ചെല്ലപ്പെടുകയോ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ഹുല്ല ചെയ്യപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഭർത്താവിന് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് യുദ്ധ കഴിയുന്നത് വരെ അവൾക്ക് താമസ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നാൽ അവൻ വാടക കൊടുത്തിട്ടോ അവന്റെ സ്വന്തം ഉടമയിലുള്ളതോ ആയ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ തലാക്ക് ചെല്ലപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ താമസിപ്പിച്ചാൽ ഇവന്റെ വീടാണെന്ന അവർക്ക് ഓളൊപ്പം പിന്നെ പോയി പാർക്കാൻ പറ്റുമോ അത് വെച്ചൂല്ല വേറൊരുപോലെ ഈ ഭർത്താവിന്റെ മേൽ ഹറാമാണ് അൽ ഹൽവത്ത് ബിഹാ അവളും അവനും കൂടി ഒറ്റക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്നാലും അവളും റൂമിൽ നിൽക്കും ആ റൂമിൽക്ക് പോലും കയറിച്ചില്ല വേറെ ആരും അവിടെ ഇല്ല അത് പാടില്ല ഊൻ പറയാൻ എന്റെ വീടല്ല എനിക്ക് എന്താ അത് പറയാൻ പറ്റൂല അവളുടെ താമസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ അവകാശമാണ് അവളുടെ അവകാശത്തിൽ നിനക്ക് കടന്നു കയറാൻ അധികാരമില്ല കാരണം നിന്റെ ഭാര്യയല്ലോ തലാക്കിടി പോയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മുസാക്കന തുഹ അവളോട് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാനും പാടില്ല ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചൂടാന്നല്ല ആ റൂമിൽ പോയി കൂടാ അവൾക്ക് പ്രത്യേക സുരക്ഷിതത്വമുള്ള റൂം കൊടുക്കുക അതിൽ പ്രവേശിച്ചു ഒരുമിച്ച് കൂടാനോ അതിൽ ഒന്നിച്ച് താമസി
മഹറമ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസ്തരായ ഒരു സംഘം സ്ത്രീകൾ പോലെയുള്ളവരുടെ കൂടെയല്ലാതെ അവൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനും ഇവന് പാടില്ല അതിന്റെ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറയാം ഇവനാണ് താമസ സൗകര്യം അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഇവന്റെ വീട് ആചരിക്കുന്ന പെണ്ണിന് ഉജൂബാണ് മുലാസമത്ത് മസ്കനിൽ പാർപ്പിടത്തിൽ താമസം ഉറപ്പിക്കും നിറഞ്ഞ പുറത്തു കൊള്ളാതിരിക്കാറ് എങ്ങനത്തെ താമസ സ്ഥലം കാനത്ത് ഫീഹി ആ താമസ സ്ഥലത്തിലായിരുന്നു അവൾ താമസിച്ചിരുന്നത് എപ്പോ എന്താ ഫുർക്കത്ത് സൗജിഹ ഭർത്താവ് അവളും വേർപിരിയുന്ന സമയത്ത് തൊലാക്കല്ലിട്ടോ ഫസ്ക് ചെയ്തിട്ടോ അവളും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പിരിയുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണോ താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ തന്നെ താമസിക്കും അവ മൗത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൾ ഏത് വീട്ടിലാണോ താമസം ആ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കണം ഏത് വരെ ഇതെങ്കിലും യുദ്ധ കഴിയുന്നത് വരെ തലാഖാണെങ്കിൽ തലാഖിന്റെ യുദ്ധ കഴിയുന്നത് വരെ യുദ്ധ കഴിയുന്നത് വരെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫലാതഹുറുജു മിൻഹു ആ പാർപ്പിടത്തിൽ നിന്നും ഈ എഴുതിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല എന്തിന് അല്ലാതെ ഇല്ലാതെ വെറൂറത്തിൻ കൂടാതെ കഴിയാത്ത അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിലോ ഔഹാജത്തിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് പോകുക അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ തീ പൊടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വീട് പൊളിഞ്ഞു പോകാൻ പോവുകയാണ് എന്നാ അവിടെ വെറുപുറത്താണ് പോകാൻ പറ്റൂല ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ആവശ്യമാണ് അത് ഹാജത്താണ് അതിന് പോവുക ഇങ്ങനെ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിത മാർഗത്തിന് വഴിയില്ല ജോലി എടുത്തെങ്കിലേ പറ്റൂ എന്നാ ജോലിക്ക് പോകാം ജീവിക്കാൻ മറ്റു മാർഗമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന്റെ കാലം കൈയോളും അവള് വീട്ടിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ആവശ്യം പുറത്തു പോകാം പോയാലും പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും രാത്രി ഇവിടെ താഴെ താമസിക്കണം അതാ ഹാദാ ഫീ വൈദ് വജ്ജായത്തി ഹാമിലി ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു പോക ഒന്നിരിക്കൽ അടിയന്തര ഘട്ടമായിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാ പുറത്തു പോകാം ഭർത്താവ് മരിച്ചോൾക്കും അല്ലാത്തോൾക്കും ഒക്കെ അതേ സമയത്ത് അമ്മ ത്തി ഒന്നോ രണ്ടോ തൊലാക്കു ചൊല്ലി മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നിരക്കുള്ള ഇദ്ദയുള്ള സ്ത്രീയോ വൽബായിനിൽ ഗർഭിണിയായ മൂന്നും ചൊല്ലപ്പെട്ടവളോ അല്ലാത്തവർക്കാണ് അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിലോ വേണ്ട ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴോ പുറത്തു പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്മാഹുമ മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇദ്ദയിലുള്ള പെണ്ണ് അതല്ലെ ഗർഭിണിയായ ബായിനായ പെണ്ണ് ഫലാത ഹുറുജാനെ അവര് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി കൂടാ ഇല്ലി വയറ് വെറൂറത്തിൻ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിലല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാ പൊള്ളം പൊക്കം വരുന്ന് വീട് മുങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീ പൊടുത്തം വന്നു അതല്ലെങ്കിൽ വല പൊഴിഞ്ഞു പോകാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു പോകുക അല്ലാതെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തു പോകാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി എടുക്കാനും മറ്റും നോക്കു പോകാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്താ അതിന്റെ കാരണം ഇല്ലാതീതിന് ജോലി പോകണമെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഈ തൊലാക്ക് ഈ ചങ്ങായിന്റെ സമ്മതം കിട്ടണം എന്നാലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം എന്താ ലിഖിയാബിഹി ബി ജമിയ മോലിഹ ഉജൂബൻ മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തൊലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ട പെണ്ണാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ സർവ ചെലവും ഈ ചങ്ങായി എന്ത് കഴിയുന്നതിലേ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യക്ക് എന്നതുപോലെ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവൾക്ക് യുദ്ധ കഴിയുന്നതുവരെ കൊടുക്കൽ ഭർത്താവിന് ഉജൂപാൻ അവൻ ചെലവ് കൊടുത്ത് നിർത്തുന്നതായത് കൊണ്ട് പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ അവന്റെ സമ്മതം വേണം 
അതല്ലാത്ത മടക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത തലാക്ക് ഇല്ലപ്പെട്ടോളോ വഫാത്തിന്റെ തലാക്കോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പാർപ്പിടം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എന്തുണ്ടാവില്ല സംരക്ഷണ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭക്ഷണം വസ്ത്രമൊന്നും അവൾക്ക് കിട്ടൂല അപ്പോ ജീവിക്കാൻ മറ്റു മാർഗമില്ലാത്തവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു പോകാം അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ധരിക്കുന്നവർക്ക് അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് അതായത് താമസ സൗകര്യം ഇദ്ധ കഴിയുന്നത് വരെ അത് മരക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഭർത്താവ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണ ചെലവിലുള്ള മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പെണ്ണോ ഗർഭിണിയായ തലാക്കല്ലപ്പെട്ടോളോ ആണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ല ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഈ തൊലാക്കയിലെ ചങ്ങാതിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ജീവൻ രക്ഷ അപകടപ്പെടുന്ന നിർബന്ധിത ഘട്ടങ്ങളിലല്ലാതെ പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല കാരണം അതിന്റെ ഫുൾ ചെലവ് അവൻ എഴുത്ത കഴിയുന്നതുവരെയുള്ള ചെലവ് കൊടുത്തോളണം അപ്പൊ ഒന്നും രണ്ടോ തലാക്ക് ചൊല്ലിയ ഭർത്താവിന്റെ മേലുള്ള പ്രത്യേക ബാധ്യതയാണ് പെണ്ണിന് താമസം മാത്രം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ പോരാ താമസത്തിന്റെ പുറമെ അവളുടെ സംരക്ഷണ ചെലവ് കൂടി ഇദ്ദേഹയുടെ കാലത്ത് കൊടുക്കണം എന്നത് അതേ സമയത്ത് മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവരോ വഫാത്തിന്റെ എന്തോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സംരക്ഷണ ചെലവ് ഒന്നും കിട്ടൂല എന്നാലും പാർപ്പിട സൗകര്യം അവിടെയുമുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കണം അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പുറത്തു പോയാലും താമസം ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആറിന്റെ പുറമെ ഏഴാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിദ്ധ വരിക മറ്റു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ദിൻഷാവ അടുത്ത ഒരു ഓത്തു കൂടി ഓതാണ്ട് അത് പറഞ്ഞേക്ക് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ഓത്ത് മുടങ്ങി പോയത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് പൂർത്തിയാകുമായിരുന്നു അത് ഒരു ഓത്ത് ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഇൻഷാവ നമുക്ക് പിന്നീട് ശനിയാഴ്ചയോ മറ്റോ ഓതാ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയം തീർന്നു പിന്നെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അറിവുമായി ബന്ധ മൃഗങ്ങളെ അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വേട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഹക്കീക്കത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഇൻഷാള്ള അതിന്റെ ഇടക്ക് ഒരു ഓത്തിനുള്ള പാടും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അത് റബ്ബ് തോഫീക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച ഇൻഷാള്ള ഇനി കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംശയം കയറ്റി പോയി വെക്കാം ഇൻഷാള്ളക്ക് ചോദ്യകർത്താക്കൾക്ക് കൈമാറുന്നു ദ്വാവസീയത്തോടെ സലാം അലൈക്കും നമ്മള് സാധാരണ കിണറ വെള്ളം പിന്നെ ടാങ്കിലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് മോട്ടർ ഇട്ട സമയത്ത് ടാങ്കിൽ നിന്ന് പൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ചെറിയ സ്മെല്ലുണ്ടാവും ചെറിയൊരു മണുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് മോട്ടർ ഓഫ് ആക്കി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ടാങ്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ ആ ഗൂഗിൾ പിന്നെ സ്വീകാര്യമാവും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ടാങ്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ അപ്പൊ പള്ളിയൊക്കെ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാറില്ലാത്ത വെള്ളം അതൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളം അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ഉപയോഗം ചെയ്താലും ഉപയോഗം ക്ലിയറാകുമോ അതുപോലെ കുളിയൊക്കെ ശരിയാകുമെന്ന് ചോദിക്കാറ് വാലൈക്കും ഇത് നാട്ടിൽ ആണല്ലോ പ്രത്യേകം പോകുന്നില്ല നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അർജാസ് വെള്ളം ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ എന്റെ ഒസ്വാസ് കൂടി അറിഞ്ഞു പോരായി മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നാട്ടിൽ വെള്ളം ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ തുള്ളി വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഇടങ്ങാറായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒസ്വാസ് കൂടി ആയാലേ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കെട്ടി നിൽക്കൽ കൊണ്ടിട്ട് വാസന മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നെജസോ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളോ കലർന്നുകൊണ്ടല്ല 
ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ അടിയിലുള്ള ചളി അഴുക്ക് ഇളങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന വാസനയായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒതുകൊടുക്കാനും പറ്റും കുളിക്കാനും പറ്റും കാരണം ആ വാസന മറ്റൊന്ന് കരന്നുണ്ടായതല്ല ദീർഘമായി കെട്ടി നിൽക്കൽ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അഴുക്ക് ചളി പോലത്തത് കലർന്നു കൊണ്ടും ആണ് ആ വാസന വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അടങ്ങാണ് ഈ അഴുക്കും ചളിയൊക്കെ അടങ്ങുമ്പോൾ അതുണ്ടാവില്ല വെള്ളം മോട്ടറിൽ നിന്ന് ചാടുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഇളങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അത് കൂട്ടത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ആ വാസന മാ വ്യത്യാസമോ നിറ വ്യത്യാസമോ ഒക്കെ തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കതർന്ന് മണ്ണും ചളിയൊക്കെ കൂടിയതാണ് കെട്ടി നിന്നതുമാണ് അല്ലാതെ പുറമെന്ന് ഒരു വസ്തുവോ നജസായ വസ്തുവോ കൂടി കലർന്നതല്ല എന്നതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ഉപു ചെയ്യാം കുളിക്കാം അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ മരുന്ന് തൊലാക്കിയാലും വിദ്യയിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് ഇവളുടെ ആരെങ്കിലും ഉദാഹരണമായിട്ട് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നവരാരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അവർക്ക് അവർക്ക് കാണാൻ പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ മൈക്രലി സീത അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള സാധാരണ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ മയ്യത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഹറാമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് ഹാജത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴും വെറൂറത്തല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യമല്ലെങ്കിലും അടുത്ത കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മഹറമായ ഒരാളെ മരിച്ച മയ്യത്ത് കാണുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവശ്യമാണ് അതിന് പോണോണ്ട് ഹറാമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവിടെ പോയി താമസിക്കാൻ പാടില്ല അത് സുഖന ഭർത്താവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന വീട് ഏതാണോ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം പകൽ സമയങ്ങളിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ പുറത്തു പോവുകയും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ ആവശ്യം എന്ന് അത്യാവശ്യമല്ലെങ്കിലും ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പെടുത്ത അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് പോവാം ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ആചാരമുണ്ട് അടുത്ത കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർ പിന്നെ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പട്ടിക പറ്റൂല അവിടെ താമസിക്കാൻ പാടില്ല പോവുക ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം തിരിച്ചു വരിക ആവശ്യം ഹരാലായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുറത്തു പോകൽ അനുവദനീയമാണ് അതേ പ്രകാരം തന്നെ ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജലദോഷം മറ്റോ ഉണ്ടാകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുളിക്കുന്ന നേരത്തെ കുറച്ച് എണ്ണ ഇടുന്നതിന് വിരോധം ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി ഒരു സംശയ ഉപജോതിയായിട്ട് ഇൻഷാല്ലാട്ട് ജലദോഷം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ കുളിച്ചണ്ട മുടി എണ്ണാൻ എന്തായാലും പാടില്ല അതേ സമയത്ത് പല്ല് കറച്ചിൽ ഭയങ്കര പല്ല് വേദനയാണ് പല്ല് വേദനക്ക് വൈച്ചാരെടുത്ത് ചെന്നപ്പം പറഞ്ഞു നീരർത്ത എണ്ണ ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മാത്രം ഇടുകയും രാവിലെ അത് കഴുകി പറ്റിയ എണ്ണമയം പോക്കുകയും ചെയ്യണം അത് മരുന്ന് എന്ന നിലക്ക് ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആകാം അത് തന്നെ പകൽ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല രാത്രി ഉപയോഗിച്ചാൽ നേരം പുലരുമ്പോൾ അത് കഴുകി കളയിൽ ഉജൂപാവും ജലദോഷം ഉണ്ടാവും എന്ന് പേടിക്കുന്നത് കൈപ്പെട്ടല്ല മേലിന് രോഗം വരുമോ എന്നുള്ളത് അതിന് കുളിക്കണ്ട നിച്ചാ മതി ഏ കൗത്തിന്റെ ഇപ്പോട്ട് നല്ലോണം കഴുകുക മൊടിയൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക അതാ നല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണടാൻ പറ്റൂല കേൾക്കാമോ സിന്ധുപ്പൻ 
പറഞ്ഞതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് മൈക്ക് ശരിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് എന്റെ ഒരു ചോ എന്റെ ഒരു സംശയോ പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവ് സ്ഥലത്തില്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു ഒരു സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോൽത്ത് അതിൽ തന്നെ ഫർലായ നോമ്പും കരുതിയിരുന്ന് അപ്പോ ഒരു പകൽ സമയത്ത് ആ ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ വന്ന് നോമ്പ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ചാല് അങ്ങനെ മുറിക്കേണ്ടി വന്നാലും അത് ഫറള് നോമ്പ് മുറിച്ചതിന്റെ കഫാറത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ അസ്സാം വലൈക്കും അഥവാ റമലാ കഴിഞ്ഞ റമലാനിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഫറളു നോമ്പ് അടുത്ത റമലാൻ ആകാൻ ഇനി ദിവസം ബാക്കിയില്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണം ഒരാഴ്ചത്തെ നോമ്പ് കവാ വീട്ടാനുണ്ട് അവൾക്ക് ഇനി റമലാൻ മാസം ആകാൻ ഒരാഴ്ച തന്നെ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ആ നോമ്പ് മുറിപ്പിക്കാൻ ഭർത്താവിന് അവകാശമില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ റമലാനിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പ് കവാ വീട്ടണം എന്ന് കരുതി നോമ്പ് തുടങ്ങി സുനത്ത് നോമ്പും കരുതി ഭർത്താവില്ലാത്ത സമയത്താണ് അത് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഭർത്താവ് വന്നപ്പോൾ ഭർത്താവ് നിർബന്ധിച്ചു നോമ്പ് മുറിക്കാൻ എന്നാൽ അവിടെ നോമ്പ് മുറിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൾ കുറ്റക്കാരിയാവൂല കാരണം എന്നാ നോമ്പിന്റെ സമയം ഇനിയും ബാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത കൊല്ലത്തെ റമലാൻ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നോച്ചു വീട്ടിയാൽ മതി എന്ന വിശാലമായ അനുവാദം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുറി നോറ്റ നോമ്പ് മുറിക്കൽ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഭർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏതായാലും നോമ്പ് മുറിച്ചാൽ അതിനൊരു കഫാറത്തുള്ളതായി ലോകത്ത് എവിടെയും കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് മരിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഫറു നോമ്പ് മുറിച്ചതിന് കഫാറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അതേസമയത്ത് ഫറു നോമ്പ് മുറിച്ചതിനല്ല റമലാനിലെ നോമ്പ് റമലാ മാസത്തിൽ നോറ്റിരിക്കുമ്പോ സംയോഗം കൊണ്ട് മുറിച്ചാല് അതിന് കഫാറത്തുണ്ട് അതിന് എത്ര ഷർത്തുണ്ട് അബീബെ അത് റമലാ മാസത്തിലാകണം റമലാനിൽ നോറ്റ നോമ്പായിരിക്കണം അത് തന്നെ ഫറലായ നോമ്പായിരിക്കണം എന്നിട്ട് മുറിക്കുന്നത് ജിമാവ് കൊണ്ടായിരിക്കണം അപ്പഴാ കഫാറത്ത് കാര്യം അല്ലാതെ ഫറു നോമ്പ് മുറിച്ചതിനോ ഒക്കെ കഫാറത്ത് കൊടുത്തു കൊടുക്കല്ല ഓക്കെ ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും സിന്ധുപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് റബ്ബർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ മൈക്കിൽ വരും മൈക്കിൽ തീരെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൈക്കിലേക്ക് വരിക ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൈ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നതല്ലേ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്നല്ലോ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ നീ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു അറിവുള്ള പുരുഷന് സുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് അയാൾക്ക് സുഖമാകാൻ വേണ്ടി നാരിയത്ത് സ്ഥലത്ത് ചെല്ലാൻ നേർച്ചയാക്കി എന്നാൽ ഭർത്താവിന് പൊരുത്തമില്ല എന്നറിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ നേർച്ച വീട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം വേറൊരു അറിവുള്ള ഒരു പുരുഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സുഖം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്ത്രീ കുറച്ച് നാരിയത്തെ എല്ലാം വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കി പക്ഷെ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിന് അത് പൊരുത്തില്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെയാ നേർച്ച വീട്ടുക ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ എന്നാ ചോദിച്ച് ഇസ്ലാം അലൈക്കും വറ ഇടങ്ങേറുന്ന ചോദ്യമായിട്ട് വരണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പോകാൻ ആയും ചെയ്ത് ഇവിടെ എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ജാതി അടങ്ങേറുന്ന ചോദ്യത്തിനൊന്നും ഒഴിവില്ലാത്ത നേരം ഏതോ ദുല്യാവലും മസിലിക്ക് മകരിബന്റെ ഇടയിലുള്ള ഏതോ ഒരു കാക്കച്ചി കാക്കാക്ക് സുഖമില്ലാത്തതിന് ഓടെന്തിനാ ചങ്ങായി സലാത്തില്ല നേർച്ചയാക്കണ് ഓൾ മോനുവായിട്ട് എന്തോ മിസ്ഡ് കോളിന്റെ ബന്ധം ഉണ്ടോ അള്ളാഹു റസൂലുവായാലും അല്ല ഓല ആങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എളാപ്പയാണ് അമ്മോങ്കാക്കയാണ് അതിനൊന്നും ഓൽക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് വേറെ വേണ്ടിയിട്ട് നേർച്ചയൊക്കെ ആ പുതിയ പള്ളിക്ക് ഒരു കയറ
അതൊന്നും അല്ലാത്ത ഏതോ ഒരു മിസ്ഡ് കോള് കാക്കാക്ക് സുഖില്ലാത്തതിന് ഇബിളെന്തിനാ സ്വലാത്തില്ല നേർച്ചയാക്കണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും മോപ്പർക്ക് അത് തീർപ്പിതിയില്ലാത്തത് അതേ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ നിന്നമൽ മോമിനോനെ ഹുവാന്നല്ലേ എല്ലാ മോമിനീങ്ങളും പരസ്പര സഹോദര സഹോദരിമാരാണ് അപ്പൊ ഒരു സ്വാലിഹായിരിക്കുന്ന ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യന് സുഖമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനോത്തര ആ മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ സുഖേട് സുഖമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന സതുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ പെണ്ണ് നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയാപ്പളന്റെ പെർമിഷന്റെ ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതവളുടെ തടി മുടക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അവൾ നടക്കണതിന്റെ ഇടയിലും ഇരിക്കണതിന്റെ ഇടയിലും കിടക്കണതിന്റെ ഇടയിലും ഒക്കെ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നതും അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ ഹിതമത്തുകൾക്ക് ഒന്നിനും മുടക്കം വരാത്തതും ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭർത്താവിന്റെ അനുമതി വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ എല്ലാ മോമിനീങ്ങളും നമ്മള് ദീനിയായ നിലക്ക് പരസ്പരം സഹോദര സഹോദരിമാരാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്വാധിഹായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് നമ്മളുമായിട്ട് പ്രത്യേക കുടുംബ ബന്ധമോ മറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യനാണ് അയാൾക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് കേട്ടപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനോത്തര സ്വലാത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അയാളുടെ രോഗം മാറ്റട്ടെ എന്ന സതുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവിടെ പ്രത്യേക ഭർത്താവിന്റെ അനുമതിയും സമ്മതവും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഞാൻ ഒമ്പത് വർഷമായി ഒരു കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത മാസം ഞാൻ ഒഴിവാക്കി പോകണം എന്ന ഉദ്ദേശമുണ്ട് അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ സർവീസ് ആയിട്ട് ഒമ്പത് വർഷത്തെ കിട്ടാറുമുണ്ട് അപ്പോ എനിക്ക് ജക്കാത്ത് എനിക്ക് അത് അവിടെ ഉജീവാകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് കൺകൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പത് വർഷത്തിന്റെ മൊത്തത്തിൽ കൺകൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കൊല്ലത്തെ നീക്കി വെച്ചത് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടേണ്ടതാണോ എന്ന് പുസ്തകം പറഞ്ഞു തന്നാലും അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള ഓരോ കൊല്ലത്തിനും വേറെ വേറെ തന്നെ കൂട്ടണം ഏത് എപ്പോഴാണ് നിസാബ് തികഞ്ഞത് അവിടെ മുതൽക്ക് കൂട്ടിയാ മതി കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കൊല്ലം എത്ര സംഖ്യ ഉണ്ട് നോക്കുക അതുകൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് തുല്യമായ തുക വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ നമ്മുടെ ഹക്കിൽ വന്ന അന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഒരു കൊല്ലം തികയുമ്പോ അതിന്റേത് കാത്തോർക്കേണ്ടി വരും പിന്നീട് ഓരോ കൊല്ലത്തിലും ഉള്ളതിന് അതാത് കൊല്ലം ഉള്ള തികയുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കണം അത് നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കൊല്ലം കണക്കാക്കി പിന്നീട് ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കണം ഏതായാലും നിസാബ് എപ്പോഴാണോ തികഞ്ഞത് അവിടുന്ന് മുതൽക്ക് തുടങ്ങിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഈ ഒമ്പത് കൊല്ലത്തിന് ഒന്നായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓരോ കൊല്ലത്തിലും നിശ്ചിത സംഖ്യ ആയിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പനി ഹൊക്കോക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഫസ്റ്റിലെ കൊല്ലത്തിൽ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയാൽ നിസാബ് തികയോ നോക്കുക എങ്കിൽ രണ്ടാം കൊല്ലം ആവുമ്പം ഒരു കൊല്ലത്തിന് കാത്തു കൊടുക്കണം പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് കൊല്ലത്തിന്റെ കൊടുക്കണം അതിന്റെ പുറത്തെ കൊല്ലത്തിൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന്റെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടി കൃത്യമായി കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിസാബ് തികഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം കൊല്ലം തികയുമ്പോഴാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് കേൾക്കാമോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ ഞാൻ മുമ്പ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ മൈക്ക് ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ തലാഖ് ചെല്ലുമ്പോ ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ സ്ത്രീ താമസിക്കേണ്ടത് പുരുഷന്റെ ചെലവിലും അയാളുടെ താമസ സ്ഥലത്തുമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീയെ പുരുഷൻ തലാഖ് ചെല്ലുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവര് തമ്മില് തെറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമല്ലോ അവസാനം കലാശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്ക അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയില് അവള് അയാളുടെ ചെലവ് സ്വീകരിച്ച് ആ വീട്ടില് താമസിക്കുവോ അവളുടെ കുടുംബങ്ങള് കുടുംബ കുടുംബക്കാര് അവളെ ആ വീട്ടിൽ ആ തെറ്റിയ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടില് അയാളുടെ ചെലവൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ആ വീട്ടില് താമസിപ്പിക്കാൻ അവര് തയ്യാറാവുമോ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ യുക്തി എന്താണെന്ന് ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാക്കിയ തരക്കടില്ല ഞാൻ മയക്കി വിടുന്നു ഇസ്ലാം വാലേക്കും ഹ 
അസ്സലാമലൈക്കും അസ്സല ചോദ്യമൊക്കെ നല്ല ചോദ്യാ പക്ഷെ പ്രശ്നം നിങ്ങളെ മൈക്കിന്റെ യുക്തിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും തിരിയാത്തത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു വട്ടം അതിന്റെ ഇടക്ക് കട്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ ചോദിച്ച എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടക്ക് രണ്ടു വട്ടം കട്ടായി അതിന്റെ ഇടക്കുള്ള ബാക്കി പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ വ്യക്തി അപ്പൊ തിരിയാത്തത് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കട്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ ആൾ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നാണ് കട്ടായിട്ടില്ല എന്നത്ര അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നാ അയാൾ പറയട്ടെ എന്താ ആ ചോദ്യ ചോദ്യകർത്താവ് പറഞ്ഞ ചോദ്യം എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ ഉസ്താദ് ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീയെ പുരുഷൻ ചല തലാക്ക് ചെല്ലുന്നത് പിന്നെ ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞാല് അയാളുടെ ചെലവിലാണ് സ്ത്രീ നിൽക്കേണ്ടതും അയാളുടെ ഭക്ഷണവും അയാളുടെ പാർപ്പിട സൗകര്യവും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ ചെലവ് തന്നെയാണോ ആണ് നിൽക്കേണ്ടതെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഒരു സ്ത്രീയെ പുരുഷൻ തലാക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പിന്നെ അവര് തമ്മില് പിന്നെ തെറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമല്ലോ തലാക്ക് ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് തലാക്ക് ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ സ്ത്രീ പുരുഷനുമായിട്ട് തെറ്റി അവരുടെ വീട്ടുകാർ കുടുംബങ്ങളും തമ്മില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റി അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയില് ഈ തെറ്റ് തെറ്റിയ പുരുഷന്റെ ഈ ചെലവില് ആ സ്ത്രീയെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർത്താൻ അവരെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തയ്യാറാവുമോ ആ സ്ത്രീ തന്നെ അയാളുടെ ഭക്ഷണവും അയാളുടെ താമസ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ വീട്ടില് അയാളുടെ വീട്ടില് താമസിപ്പിക്ക താമസിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിലുള്ള അതിന്റെ യുക്തി എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാത്ത അരക്കിടില്ല അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അത് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഉസ്താദിന് അസ്സാം വലൈക്കും എന്താ ചോദ്യം ഉള്ളു കേട്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം മൈക്ക് കിട്ടണില്ല എന്തോ ഒരു ലക്ഷണക്കേടെ ഏതായാലും ഉണ്ട് അബീബായ സഹോദര അങ്ങള് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്ക് കേട്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ദുന്യാവിന്റെ മുകളിലൊന്നും അല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാ എനിക്ക് ഏ നമ്മളെ ഭൂമി മലയാളത്തിലും തന്നെ അല്ലേ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് അള്ളാന്റെ ദീനിസ്ലാം പറഞ്ഞ ഇത് കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള പാർപ്പിടം ഭക്ഷണം മറ്റ് സംരക്ഷണ ചെലവുകളൊക്കെ ഭർത്താവിന്റേത് വേണം എന്ന് ഇസ്ലാം പറയുമ്പോ ഇപ്പോ പെൺകുട്ടികളും ഓല കുടുംബക്കാരും കേസ് വെച്ചടക്ക ഒരുത്തൻ തൊലാക്ക് ചെല്ലി കിട്ടിയാ മതി മരിക്കുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഒരു ഭർത്താവിനോട് കെട്ടിക്കുന്നത് വരെ മുമ്പ് തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണ ചെലവിന് വേണ്ടി കുടുംബ കോടതികളിലും അല്ലാത്ത മുൻസിഫ് കോടതികളിലും കേസിന് കയറി ഇറങ്ങിയാണ് ഉമ്മയും ബാപ്പിയും ആങ്ങളമാരും ഈ പെണ്ണുങ്ങളും ഭർത്താവ് മുൻ തല ഭർത്താവിൽ നിന്നും സംരക്ഷണ ചെലവിന് വേണ്ടി കേസ് കൂടുകയും എന്നിട്ട് അത് വാങ്ങി തിന്ന് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ ദുന്യാവില് അവ പറയുന്നു എഴുതയുടെ കാലം കഴിയുന്നത് വരെ പറഞ്ഞേക്ക് അവൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം വസ്ത്രം കൊടുക്കണം പാർപ്പിട സൗകര്യം കൊടുക്കണം അത് പെണ്ണിന്റെ അവകാശമാണ് എന്ന് ഊളത് സ്വീകരിച്ചു നിൽക്കുക തന്നെ പെണ്ണിന് കിട്ടാൻ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള അവകാശമാണ് അത് വകവെച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് അവനോട് അവ കൽപ്പിക്കുകയാണ് അതിലെന്താ യുക്തി താറാറ് യുക്തി താറാറ് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ മരണം വരെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോടതികൾ പിന്തുടർന്നു വരുന്ന തലതിരിഞ്ഞ ചില നിയമങ്ങൾ അതിനൊരു യുക്തിയില്ല കാരണം ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരാൾ കെട്ടിപ്പോയി എന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ തൊലാക്കില്ല അരിഞ്ഞ് മരിക്കുന്നവരെ ആ പെണ്ണിന് ചെലവ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവളെ പോറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യുക്തിയല്ല അതേസമയത്ത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അവൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ താമസിക്കേണ്ടത് അത്രയും കാലഘട്ടത്തിന് അവൾക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണ ചെലവ് ഈ ഭർത്താവ് കൊടുക്കണം അത് അവരുടെ അവകാശമാണ് ആ അവകാശം അതുകൊണ്ട് ഔദാര്യല്ല അത് പെണ്ണിന് കിട്ടേണ്ട അവകാശമാണ് ആ അവകാശം വകവെച്ച് കൊടുക്കണം 
പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഓർത്തൊരു തെറ്റുണ്ട് തലാക്കിൽ എല്ലാ പെണ്ണിനും പാർപ്പിട സൗകര്യവും ചെലവും കിട്ടുമല്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാം ശരീരത്തനുസരിച്ച് നിഷൂസ് പണ്ട് ഓദ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഭർത്താവിനോട് നിഷൂസ് എന്ന് പറയുന്ന അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ ആ സ്ത്രീക്ക് ഭക്ഷണമോ വസ്ത്രമോ പാർപ്പിടമോ ആവുന്ന ഒരാനുകൂല്യവും ഇല്ല അങ്ങനെ നിഷൂസ് ഉള്ള സമയത്താണ് ഒരു പെണ്ണിനെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഭക്ഷണവും കിട്ടൂല വസ്ത്രവും കിട്ടൂല പാർപ്പിടവും കിട്ടൂല അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അവളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു നിഷൂസും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് തൊലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇത് കഴിയുന്നത് വരെ സംരക്ഷണ ചെലവ് അവൻ കൊടുക്കണം ഇതാ പറയുന്നത് തമ്മിൽ കച്ചറയായി ഇവൻ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാതെ ഉപദേശം കേൾക്കാതെ അവൻ വിളിച്ചിട്ട് വരാതെ ഇവള് തെറ്റിപ്പോയതാണ് എന്നിട്ട് തലാക്ക് ഇല്ലതാണ് ആ തലാക്ക് ഇല്ലോക്ക് ചെലവിനും കിട്ടൂല പാർപ്പിടും കിട്ടൂല ഒന്നും കിട്ടൂല അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എല്ലാ തലാക്കും തമ്മ് തെറ്റിയിട്ടല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് ഉദാഹരണം പറയാ ഈ ഭർത്താവുമായി കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമുള്ള ഭർത്താവിന്റെ ഹക്ക് നിർവഹിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് അവന് അവൾക്ക് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ ഇവളോടൊന്നിച്ച് ഭാര്യം ഭർത്താവുമായി ജീവിച്ചാൽ അവൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഹക്ക് വീട്ടിൽ കഴിയില്ലെന്ന് ഇവൻ ഇവന് തോന്നി അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഈ ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹൈറല്ല എന്ന നിലക്ക് സ്വമേധയായി ഇവൾ ഇവൻ തൊലാക്ക് ചെല്ലി അല്ലെങ്കിൽ അവൾ തൊലാക്ക് ചെല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഒന്നും തമ്മ തെറ്റേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഒരു പെണ്ണിനെ തൊലാക്ക് ചെല്ലി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സാഹസമായി തമ്മ തെറ്റലുണ്ടാവോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ആ തൊലാക്ക് ചൊല്ലുന്നതിൽ ഹൈർ ഉണ്ടാവും അത് കുടുംബക്കാരുടെ ആവശ്യമായിരിക്കും മാന്യമായ നിലക്ക് അവൻ തൊലാക്ക് ചൊല്ലി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഒരു അലോകം ഉണ്ടാവില്ല എനിക്കറിയാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഉസ്താദുണ്ട് അയാളുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ തന്നെയായിരുന്നു സംഘടനാ പ്രവർത്തകനാണ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ആ ബന്ധം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാഹമോചനം നടത്തി ഇപ്പോഴും ആ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു അലോകില്ല ഈ പെണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല പെണ്ണ് വേറെ ഭർത്താവിനെ കെട്ടിച്ചു പോയി എങ്കിലും ഇവരുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ സംഘടനാ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലും മറ്റും ഒക്കെ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടുന്നു അതിനെന്താ തലാക്ക് ഇല്ലി നിർത്തിയുണ്ടോ കുടുംബമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കാലകാലം മുറിയണം എന്നങ്ങനെ നിയമ ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിട്ട് തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോയതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചിലവൊന്നും സംരക്ഷണമൊന്നും കിട്ടൂല ഓക്കെ ഹർജാസ് മൈക്ക് എടുക്കുന്ന ആണല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്ക് എടുത്തത് പിന്നെ സൗണ്ട് സോറി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഉസ്താദ് ഈ മൊഴി ചൊല്ലുക എന്നുള്ളതും ഞാൻ തന്നെ മൊഴി ചൊല്ലി എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ പെടാത്ത ഒരു വാക്കായതുകൊണ്ട് ഒരു ടേം ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ പരിഗണിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ സൗണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സൗണ്ട് ഉണ്ടാന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ഫുൾ സൗണ്ട് കൂട്ടിട്ടാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അതൊരു ഇടപാടായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അപ്പൊ നമ്മൾ കച്ചവടം എന്നുള്ള ഇടപാടിലൊക്കെ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രകാരമുള്ള ടേംസുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അസ്സാം അലൈക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് നിക്കാഹും തൊലാക്കും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീവൽ ബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു പുരുഷനും അതുപോലെ ഒരു അന്യ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു സ്ത്രീയും പരസ്പരം കാണാനോ തൊടാനോ ഒരുമിച്ച് കൂടാനോ പാടില്ലാത്തവരായ ഒരു സ്ത്രീയെയും പുരുഷനും ഒന്നാക്കി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു കർമ്മമാണ് നിക്കാഹ് അതിന് നിർസലാഹുരി വസ്ലമ തങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രയോഗിച്ചൊരു വാക്കുണ്ട് ഇന്നമ അഹലൽ തും ഫുറൂജ ഉന്നബി കെലിമാത്തില്ല ഭാര്യമാരെ ലൈംഗികമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടൽ അള്ളാഹുത്താല അനാരാക്കി തന്നത് കെലിമാത്തുള്ള 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക വചനങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ പ്രത്യേക വചനം എന്നൊരു വിശേഷത ഈ നിക്കാഹിനുണ്ട് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കണമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക വചനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരമ്പരയായി നിലനിൽക്കുന്ന കുടുംബ ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുന്ന അതീവ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബന്ധത്തെ കുറിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിവാഹം നിയമപരമാകണമെങ്കിലും വിവാഹ മോചനം നിയമപരമാകണമെങ്കിലും പ്രത്യേകം ഖുർആാനിലോ ഹദീസിലോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നത് ഈ ബന്ധത്തിന്റെ ഊഷ്മളതയും നൈരന്തര്യവും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേക സൂക്ഷ്മത വന്നതാണ് അതേസമയത്ത് വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ ഇടപാടുകൾ അതും ഇടപാടുകളാണെങ്കിലും അതിന് ഇത്രയും ഊഷ്മളതയോ നൈരന്തര്യമോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അതിൽ മനുഷ്യന്റെ മനസംതൃപ്തിയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടും നാട്ടുമര്യാദ അനുസരിച്ച് മനസംതൃപ്തിയുടെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത്തരം ഇടപാടുകളിലൊക്കെ ഈജാബും കപൂരുമായി പരിഗണിക്കപ്പെടും പക്ഷേ നിക്കാഹിലും തൊലാക്കിലും അതങ്ങനെയല്ല അതിന് ശരായി പ്രത്യേക പരിഗണിച്ച വാക്കുകൾ തന്നെ വേണം കാരണം അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രണ്ട് ലോകത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ തുന്നിച്ചേർത്ത് ഒന്നാക്കി ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അവരെ വിളക്കി ചേർക്കുന്ന ബന്ധമാണ് നിക്കാഹ് അത്രയും ശക്തമായ ബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കലാണ് തൊലാക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പരിമിതിയും കാർക്കശവും ഇസ്ലാമുവെക്കുകയും അതിന് പരിമിതമായ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മറ്റ് ഇടപാടുകളോട് നിക്കാഹിനെയും തൊലാക്കിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് വശങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേക നിയമമാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ നീയത്തിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപം കരുതുന്നത് പോലെ പുകയിലും പുളിയിലും നീയത്തിൽ അതിന്റെ പുകവിന്റെ പുളിയുടെയും രൂപം കരുതണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാ നെയ്യത്തുകളും ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് മനസ്സിലാക്കാം ഇസ്ലാമാവുന്ന ഒരു ബാഹ്യമുഖവും ഈമാനാവുന്നൊരു ആന്തരിക മുഖവും ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ ഈമാനാവുന്ന ആന്തരിക മുഖം ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നെയ്യത്ത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ബാഹ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇസ്ലാമികമായ ബാഹ്യവശമാണ് അത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുമുണ്ട് ഈമാനും ഇസ്ലാമും രണ്ടും ഒത്തുകൂടാത്ത ഒന്നുമില്ല ഉദാഹരണം നിസ്കാരം അള്ള ഭരണാക്കിയതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ ഈമാന നിസ്കാരം തെക്കുപിറത്തിൽ ഏറാൻ കൊണ്ട് തുടങ്ങി സലാം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും അതിന്റെ ഇസ്ലാമുമാണ് നോമ്പ് അള്ളാഹു സുബാനു തല മുഖലഫീങ്ങളായ തടി കൊണ്ട് നോമ്പ് വെക്കാൻ കഴിവുള്ള യാത്രക്കാരല്ലാത്ത എല്ലാ മോഹിനീയങ്ങൾക്കും റമല മാസത്തിന്റെ പകൽ നോമ്പ് നോക്കൽ വിജുവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ അതിന്റെ ഈമാന്റെ വശമാണ് ഓരോ ദിവസവും രാത്രി നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് സുബെ മുതൽ ഉറൂബ് വരെ നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കൽ അതിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നതുപോലെ മുഖം കഴുകൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കാല് നെരിയാണ് ഉൾപ്പെടെ കഴുകൽ വരെയുള്ള ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒതു ഇന്റെ ഇസ്ലാമാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല ഫറാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒതു ചെയ്യുന്നു എന്നത് അതിന്റെ ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് കുളിയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ നെയ്യത്തോടു കൂടി ശരീരം മുഴുവൻ തൊഹൂറായ വെള്ളം ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല ഫറാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുളിക്കുകയാണ് എന്നത് അതിന്റെ ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് എല്ലാ അപാതത്തുകളിലും രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടോ ഒന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായ 
ഫർമായി കൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്തായി കൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ബാധ്യത ആ ഫർമായ അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്തായി അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച ബാധ്യത നിറവേറ്റുന്നു എന്നതാണ് നെയ്യത്തിന്റെ മർമ്മം ആ നെയ്യത്തോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് അതിന്റെ ഇസ്ലാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും വേണം എന്ന ഈ കർമ്മം അള്ളാഹു താല ഫർലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നെയ്യത്തിന്റെ മാന അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോമിനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നെയ്യത്ത് സഹിയാവുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ മാറ്റുള്ള ആളുകൾ ഒരാളും ഒരു ഖാഫറായ മനുഷ്യൻ നെയ്യത്ത് ചെയ്തു നോമ്പ് വെച്ചു നെയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചു അവരുടെ നോമ്പ് നെയ്യത്ത് നമസ്കാരം ഒന്നും സഹിയാവില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹു താല ഫർലാക്കി ഇസ്ലാം അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഈ മാല്യ ഈ മാന്റെ ഭാഗമാവുന്ന നെയ്യത്ത് പിന്നെ അവന്റെ സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല അപ്പോ നെയ്യത്ത് 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 എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മാനിന്റെ ഭാഗമാണ് ബാല്യമായ പ്രവൃത്തി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗവുമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴേ ഒരു അമലിൽ പൂർണ്ണമാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോ ഉദു എന്ന ഫർലിനെ ഞാൻ വിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദു അള്ളാഹു തല ഫർലാക്കിയ ഒരു യഥാർത്ഥത്താണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും ആ വിശ്വസിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ മുകളിൽ ആരും എടുക്കാൻ അടുത്താണ് ഒരു റേഡിയോ ശ്രോതാവ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് നാട്ടില് വലിയൊരു സംഖ്യ ഒരാൾക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ടായി അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ അവര് നാട്ടിലെ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു രണ്ടു വർഷം ശിക്ഷിച്ചു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ അതിന്റെ ഇടക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൂടി കിടക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം തടവിന് ഇതായി പൈസ കൊടുക്കണ്ട പിന്നീട് കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ റിലീസ് ആയി ഇനി ഇസ്ലാമികപരമായിട്ട് ആ ബാധ്യത വീടോ വീടില്ല എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റേഡിയോ ശ്രോതാവ് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇസ്ലാം നിയമപ്രകാരം ഒരു സംഖ്യ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവധി എത്തിയാൽ അയാൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഈ കേസ് കൊടുത്താൽ ഇയാൾക്ക് ഈ കാശ് കൊടുക്കാൻ സാമ്പത്തികമായി ശേഷിയുണ്ടോ എന്ന് കോടതി അന്വേഷിക്കണം എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം സാമ്പത്തികമായ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ിൽ വെക്കാൻ ഇസ്ലാം ശരീരത്തനുസരിച്ച് അധികാരമില്ല അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു സാമ്പത്തികമായി കടം വീട്ടാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ആവുന്നത് വരെ അവന് ആശ്വാസം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വന്നാൽ അവൻ തൊഴിലുള്ളവനാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമപ്രകാരം തൊഴിലെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും തൊഴിലിന് അത്യാവശ്യമായ അയാൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വിഹിതം കഴിച്ച് ബാക്കി കോടതിയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഗഡുക്കളായി കെട്ടിവെച്ച തുക ഇവൻ കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് കൊടുത്തു വീട്ടാനുള്ള സമയം സംഖ്യ തികയുന്ന സമയത്ത് കോടതി ഈ കാശിക്ക് അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അതേസമയത്ത് സാമ്പത്തികമായി കഴിവുണ്ട് എന്നിട്ട് അവൻ സുപ്പാട്ടാണ് കടം വീട്ടാതൊക്കെയാണെങ്കിൽ അയാളെ ജയിലിൽ വെക്കാൻ ഒപ്പുണ്ട് രണ്ടായാലും ജയിലിൽ വെക്കാൻ വകുപ്പില്ലാത്തപ്പോഴും ജയിലിൽ വെക്കാൻ വകുപ്പുള്ളപ്പോഴും ജയിലിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തു വേണം ജയിലിൽ കൊണ്ട ചെലവ് ഈ കിട്ടാനുള്ള സംഖ്യക്കാരനാ വീട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കടം വീട്ടുകയല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കക്ഷി പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുകയല്ലാതെ ജയിലിൽ കടന്നത് കൊണ്ട് വീട്ടാനുള്ള കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഹക്ക് വീടുന്നതല്ല ഇസ്ലാം ശരീരത്തനുസരിച്ച് മൂന്ന് കൊല്ലം ജയിലിൽ കടന്നു എന്നത് കൊണ്ട് ഇനി അയാളുടെ കടം വീട്ടേണ്ടതില്ല എന്നൊരു നിയമം ഇസ്ലാമിനില്ല മറിച്ച് ജയിലിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ സ്വത്തുണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ജയിലിൽ വെക്കാൻ പറ്റൂ സ്വത്തുണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് കഴിവും സ്വത്തും ഇല്ലാത്തത് 
കൊടുക്കുന്നതിനോ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യാനോ വിട്ട് അതിലൂടെ അവന്റെ കടം ഈടാക്കിയെടുക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത് ഏതായാലും കക്ഷി പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുകയോ വീട്ടുകയോ ചെയ്യാതെ ജയിലിൽ കടന്നതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഹട്ട് വീടുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് നമ്മളെ മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ വല്ലാതെ ഇവർ ഈ പന്നിയർച്ചിയാണ് കഴിക്കൽ അല്ലാതെ എല്ലാ പരിപാടിയിലും വല്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പൊ ഈ പന്നിനെ പറ്റി വല്ലാതെ ഈ നമ്മളെ ഈ മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോഴും ഈ പന്നിനെ പറ്റി വല്ലാതെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പന്നി കഴിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ സ്ത്രീകളെ പറ്റിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഈ പന്നിയർച്ചി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ പൊതുവെ പന്നിയർച്ചി കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രശ്നേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനോ തല ഖുർആാനിലൂടെ അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാതെ വെട്ടി തുറന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നമ കൂട്ടത്തിൽ പന്നി മാംസം അള്ളാഹു തേല കഠിനമായി ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകുകയും അതിലൊരു പ്രാവശ്യം മണ്ണ് കലർത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുകയും ചെയ്യൽ വിജൂപായ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒന്ന് നായയും മറ്റൊന്ന് പന്നിയുമാണ് പന്നിയെ തൊട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ പന്നി മാംസം തൊട്ടാ ഏഴുവട്ടം കഴുകണം അതിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രാവശ്യം മണ്ണ് കഴക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം അത്രയും മുഹല്ലതായ നജസാണ് അത് ഖുർആൻ നസ്സായി ഹറാമാക്കിയതാണ് അതിന്റെ പുറമേ മനഃശാസ്ത്രപരമായി പന്നി മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഉളുപ്പുകെട്ടവനാകും പന്നി മാംസം സ്ഥിരമായി ആര് ഭക്ഷിക്കുന്നോ അവന് ഉളുപ്പ് എന്നൊന്നുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഭാര്യയെ കണ്ണ് മുന്നിൽ വെച്ച് അന്യ ഒരു പുരുഷൻ ലൈംഗിക വീഴ്ച നടത്തുന്നത് കണ്ടാൽ അവന് സ്വന്തം മാറിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പെങ്ങളെ അന്യൊരു പുരുഷൻ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് കണ്ണു മുന്നിൽ കണ്ടാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ആത്മരോഷവും അവന് വരില്ല ആ നിലക്ക് അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏക മൃഗം പന്നിയാണ് ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു ജീവികളും മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന ഏത് ജീവിയും തന്റെ ഇണയെ മറ്റൊരു പുരുഷൻ വേഴ്ച നടത്തുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഉണുപ്പില്ലാത്ത ജീവി പന്നി മാത്ര ബാക്കി ഏതും അത് സഹിക്കൂല രണ്ടു ഞങ്ങള് ആടുകളാവട്ടെ പൂച്ചകളാവട്ടെ നായക്കളാവട്ടെ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ തന്റെ ഇണയെ മറ്റൊരുത്തൻ വേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും അവൻ സഹിക്കൂല അവന് മരണം വരെ പൊരുതും എന്നാൽ പന്നിക്കതില്ല പന്നിന്റെ കണ്ണ് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പെണ്ണു പന്നിനെ ഒരു ആൺ പന്നി വേഴ്ച നടത്തുകയാണെങ്കിൽ സാകൂതം നോക്കി നിൽക്കും അതിന് ഒരു അഭിമാന രോഷയില്ല ആ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന സ്ത്രീ ആവട്ടെ പുരുഷനാവട്ടെ അവനും ഈ സ്വഭാവം വരും ഇസ്ലാം ഈ ആത്മാഭിമാനത്തിന് ജീവനേക്കാൾ വില കൊടുക്കുന്ന ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം പന്നി മാംസം കഠിനമായി നിരോധിച്ചത് പന്നി മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവന് സ്വന്തം മകളെയോ ഭാര്യയെയോ അതല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിയെയോ മാതാവിനെയോ അന്യ പുരുഷൻ വേഴ്സ് നടത്തുന്നത് കണ്ടാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു അഭിമാന ദോഷം വരില്ല തന്നെയുമല്ല സ്വന്തം ഭാര്യയോട് കൂടെ അന്യ പുരുഷൻ കിടക്കറ പങ്കിടുന്നത് കണ്ടാൽ അതൊരു തെറ്റായി കാണാൻ പോലും അവന് കഴിയില്ല ഈ നിലക്ക് മനുഷ്യനെ സാംസ്കാരികമായി അധപതിപ്പിക്കുന്നതും മനുഷ്യനെ അങ്ങേയറ്റം ഉളുപ്പുകെടുത്തുന്നതുമായ വസ്തു ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് കഠിനമായി ഹറാമാക്കിയത് തൊട്ടായ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകേണ്ടതാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച പാത്രം ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകണം അതിലൊരു പ്രാവശ്യം മണ്ണ് കരക്കിയ വെള്ളമായിരിക്കണം അത്രയും കടുത്ത ഹറാമാണ് ഓക്കെ
അസ്സാം വലൈക്കും ഉസ്താദ് ഈ വടക്ക് ഭാഗത്ത് കിച്ചൺ എടുക്കണേന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇസ്ലാമികരമായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ നന്നായിരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും പരമായിട്ട് അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ കിഴക്കോട്ട് മുഖമാക്കി വടക്ക് ഭാഗത്ത് കിച്ചൺ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് തന്നെ ചുമർ ആഫ് ചുമർ വെച്ച് ബാക്കി ഗ്രില്ല് വെച്ച് അടക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് പുക റൂമിൽ കെട്ടി നിൽക്കാതിരിക്കാനും പുക പൂർണ്ണമായി പുറത്തൊഴിഞ്ഞു പോകാനും അത് മുഖേനെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായും മറ്റും രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും ഏറെ സഹായകമാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് വടക്ക് ഭാഗത്താണ് നല്ലത് എന്നാ ഏ കിച്ചണെടുക്കാൻ നല്ലത് വടക്ക് ഭാഗത്ത് പക്ഷെ വടക്ക് ഭാഗത്താവുമ്പോ തന്നെ ഇതിന്റെ മുഖം കേൾക്കോട്ടാക എന്നിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം ചുമർ വെച്ച് ഫുൾ അടക്കാതിരിക്കുക അരച്ചുമർ വെക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഗ്രില്ല് വെക്കുക എന്തിനാ പൂച്ചയും കാക്കിയൊന്നും കിടക്കാതിരിക്കാനേ കാറ്റ് കിടക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പടിഞ്ഞാറുന്നും വടക്കുന്നും നന്നായിട്ട് കാറ്റ് കിട്ടും കിഴക്ക് തിരിഞ്ഞായതുകൊണ്ട് കേക്കോട്ട് കാറ്റിൽ ഈ പുക കാർബൺ പുറത്തൊഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വിഷാംശം കലരാതിരിക്കാനും ശുദ്ധമായി വീട്ടിനകത്ത് ലഭിക്കാനും അത് സഹായകമാണ് അതേസമയത്ത് കിഴക്ക് ഭാഗത്താവുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാർ പൂർണ്ണമായി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും വടക്കിനൊന്നും തെക്ക് നിന്നും വേണ്ടതുപോലെ കാറ്റ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കുറവുള്ളത് കൊണ്ടും കാർബൺ അവംശം അകത്ത് കൂടി നിൽക്കാനും അത് മുഖേന സ്ത്രീകൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാനും ഇടവരും എന്ന് ഇങ്ങനെ ആരോഗ്യപരമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ വായു സഞ്ചാരവും വീട്ടിൽ കാർബൺ കെട്ടി നിൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഒക്കെ പരിഗണിക്കുന്നത് ആരോഗ്യപരമായി നല്ലതാണ് എന്നല്ലാതെ ഇസ്ലാം ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് എന്നില്ല അതുപോലെ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പടിഞ്ഞാർ ഭാഗത്ത് അരക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ കക്കൂസിന്റെ ടാങ്ക് കുത്തൽ കഴുകിയതും അഴുകിയതുമായ കാര്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയൽ എന്നിവ പടിഞ്ഞാർ ഭാഗത്ത് പാടില്ല രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ ഒന്ന് നമ്മളെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പടിഞ്ഞാർ ഭാഗമാണ് കിബില കിബിലയുടെ ഭാഗം എപ്പോഴും വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അവിടെ കക്കൂസിന്റെ ടാങ്ക് പാടില്ല പടിഞ്ഞാർ ഭാഗത്ത് കക്കൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അവിടത്തേക്ക് അഴുക്കുകളും മാലിന്യങ്ങളും ഇടാൻ പാടില്ല ഒന്ന് കിബിലന്റെ ഭാഗം ബഹുമാനിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ പടിഞ്ഞാർ ഭാഗം നെറ്റ്സ് കൊണ്ടും മറ്റ് അഴുക്കുകളെ കൊണ്ടും മാലിന്യങ്ങളെ കൊണ്ടും അശുദ്ധമായി കിടന്നാൽ ഈ മലിനമായ സ്ഥലത്തിലൂടെ വരുന്ന ഈ ഓക്സിജൻ കാറ്റ് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും അത് കാരണമാകും ഒന്ന് കാബ കിബിലയുടെ ഭാഗമാണെന്നതുകൊണ്ടും മറ്റൊന്ന് വായു സഞ്ചാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടിഞ്ഞാറെന്ന് കേക്കോട്ടായതുകൊണ്ടും പടിഞ്ഞാർ ഭാഗം ശുദ്ധിയായും വൃത്തിയായും കിടക്കുക പടിഞ്ഞാട്ട് കക്കൂസോ കക്കൂസിന്റെ ടാങ്കോ ഇല്ലാതിരിക്കുക അലക്കൽ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താകാതിരിക്കുക അഴുക്കും കുപ്പത്തൊട്ടിയും പടിഞ്ഞാർ ഭാഗത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കിബിലയുടെ ഭാഗത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊന്ന് വീട്ടിലെ ആരോഗ്യ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലാതെ ഇന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഇച്ഛം വന്നോടൂ എന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നിയമമില്ല ആരോഗ്യപരമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്നറിയാം എനിക്കറിയില്ല എല് ഐ സി എന്താണെന്നറിയില്ല എന്നിട്ടല്ലേ അത് അലാല ഹറാമാണെങ്കിൽ അത് എൽ ഐ സി എന്താണെന്നറിയണം എന്നിട്ട് അത് അലാല ഹറാമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം 
ഇതൊക്കെ പലിശയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും ചൂതാട്ടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹറാമായിരിക്കും അതൊന്നും ഇല്ല നമ്മളൊരു ആളടുത്ത് ഒരു കാശ് കൊടുത്ത് അയാളെ കൊണ്ട് ഒരു കച്ചവടം ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ലാഭത്തിന്റെ വീതം ഞമ്മക്ക് തന്ന് അതിനാണെങ്കിൽ വിരോധമില്ല അതല്ലല്ലോ എൽ ഐ സി ഉള്ളത് ഒക്കെ കുറുക്ക് മാർഗത്തിൽ കൂടെ അതിവളവന്മാരായിട്ട് തടിയിറങ്ങാതെ വിയർക്കാതെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ പലിശ പോലെയുള്ള ചൂഷണത്തിന്റെ വഴിയാണ് അത് ഇസ്ലാമിൽ ശരിയല്ല ബാക്കി അതിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പറയാ അല്ലാതെ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റിട്ട് അറിയില്ല ഞാൻ ഇക്കാര്യം വരെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല എൽ ഐ സി ആയിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ബാങ്കുമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ആകെ പണ്ട് എഴുപത്തി എട്ടില് അല്ല എഴുപത്തി ഒമ്പതില് അജ്ജിന് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ട്രാഫ്റ്റ് എടുക്കാൻ ബാങ്ക് പോയതായിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ട് എനിക്ക് അല്ലാതെ ഞാൻ ഇനി ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇക്കാലം വരെ ഒരു ബാങ്കിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥയും വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഐ സിയിൽ ഇന്ന ആരോട് സാധാരണ ഗൾഫുകാരൊക്കെ നാട്ടിൽ ചെന്ന എൽ ഐ സി ഏജൻസിമാർ വന്ന് കയറിടാൻ വരും പക്ഷെ ഈ മൊയ്യാരടുത്ത് പോന്നാൽ ചെലവ് വെച്ച് വരവ് നഷ്ടയിക്കാരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇതുവരെ ആരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടില്ല നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് സംയർജനെ പറ്റി തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് നല്ലോ ഈ സാധനം ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ഇവര് മെയിനായിട്ട് ഇവർ എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടിങ് അത് എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ചൈനയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് മാർക്കറ്റ് പോയാലും എവിടെ പോയിക്കണമെന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മെയിൻ ഇവരെ ഒരു മെയിൻ ഭക്ഷണമാണത് അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് ഇവരുമായിട്ട് എങ്ങനെ എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇവരുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ പറ്റും അതെല്ലാം വന്ന് തൊട്ടാൽ പോലും നമ്മൾ അത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എത്രത്തോളം നമ്മൾ അവരുന്ന് ദൂരം പാലിപ്പിക്കണം ദൂരം പാലിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഏതായാലും ഞമ്മൾ അവരുടെ പാത്രങ്ങൾ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ പോലത്തതൊക്കെ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക ഇനി അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കലാണ് ഏ അപ്പൊ ഇനി മണ്ണോട് കഴിക്കുക വെള്ളം കൊണ്ടൊന്നും കഴുകാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ഹനഫി മതം അനുസരിച്ച് സാധാരണ നഴ്സ് കഴുകുന്നത് പോലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയാലും മതി ഏതായാലും നെജസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വസ്ത്രം അവര് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രമാട്ടോ അല്ലാതെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയെന്നല്ല അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രം അവര് ഉപയോഗിക്കുന്ന വീട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ പക്ഷെ നനവ് രണ്ടിനും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അതിൽ ഇരിക്കണോണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഉദാഹരണം അവര് ഈ നജസ്സിനെ പറ്റി സൂക്ഷിക്കാത്തവരായത് കൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയും നജസ് ഉണ്ടാവാം എങ്കിലും അവരുടെ കസേലയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ സോഫയിലോ ഇരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും നനവില്ല ആ സ്ഥലത്തിനു നനവില്ലെങ്കിൽ നശാവില്ല എങ്കിലും അത്തരക്കാരുടെ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാനും അത്തരക്കാരുടെ പാത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വേണ്ടി വന്നാൽ ചുരുങ്ങിയ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മണ്ണ് കലക്ക വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഏഴ് പ്രാവശ്യം കൈകൾ ആണ് വേണ്ടത് ഇനി അതിന് പ്രയാസം വരികയാണെങ്കിൽ അനഫി മതം അനുസരിച്ച് സാധാരണ നഴ്സ് കഴുകുന്നത് പോലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴുകി ഉപയോഗിക്കണം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം ഇടപഴകണം കാരണം വളരെ ഗുരുതരമായ പല രോഗങ്ങൾക്കും അത് കാരണമാകും എന്നതിന്റെ ഒപ്പരി രോഗം വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരം ഭക്ഷണം സംസ്കാരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊഴിൽ സംസ്കാരമായതുപോലെ ഭക്ഷണം സംസ്കാരമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാനസികമായ ഉന്നതിയും അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായിരിക്കുന്ന ഈ താന്നവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരികമായ ഉന്നതിയും അതിന്റെ അധോഗതിയും ഒക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന്റെ ഭക്ഷണവും തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് ഇവൻ ഭക്ഷിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അവന്റെ സ്വഭാവവും ശൈലിയും ഒക്കെ നന്നായും ചീത്തയായി വരിക്കും പന്നി മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ചീത്തയാക്കുന്ന വസ്തുവാണ് സാംസ്കാരികമായി അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പരമാവധി അകലം പാലിക്കാൻ മുസ്ലിം മുമ്പത്ത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാവുന്നു ഒരു ചോദ്യം വന്നത് പിന്നെ ഈ ആദ്യം തൊലാക്കിയല്ല പെണ്ണ് ഉണ്ട് അവിടേക്ക് തന്നെ ഭർത്താവ് രണ്ട
മാറി താമസിക്കണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ മൈക്ക് വിട്ടു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവളുടെ അവകാശാണ് ഏത് ഇദ്ദയുടെ കാലം കഴിയുന്നത് വരെ അവിടെ താമസിക്കാൻ തന്നെ ഓളെ അവകാശാണ് മറ്റൊരു ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവളുടെ അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ വരെ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ വരെ അവൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് അവൾക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ മാറിപ്പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് മാത്രല്ല അവൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട റൂമ് കിച്ചൺ സൗകാശം ഇത് എന്റെ അവകാശമാണ് ഇത് അവകാശം എന്റെ അവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു വന്നാ മതി എന്ന് അവൾക്ക് പറയാം അപ്പുറത്ത് വേറെ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓട് താമസത്തോട്ട് അതിന് കിടില്ല ഇവളുടെ റൂമിലും ഇവളുടെ സൗകര്യങ്ങളിലും അവളെ തടയാൻ വരെ ഇവൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഓൾ മറ്റോൾ വന്നതിന് മുമ്പ് പോയിക്കോളേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യം മൈക്ക് എടുത്തത് പിന്നെ മൈക്ക് പോയതാണ് പിന്നെ പള്ളി പോയതാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല സുഹൃത്തുക്കൾ എന്തോ ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പമെന്ന് പറ്റിയതാണ് മൈക്ക് പോയത് സ്ഥലം ഇതടെ കാലാവസ്ഥ പിന്നെ കാലാവധി സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ജോലിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലീവ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അവളെ ഫിനിഷിങ് ആക്കും പിന്നെ അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു തൊട്ട് കാക്ക എന്നുള്ളത് അത് ഒരിക്കലും സാധിക്കൂല കാരണം കാണൽ എങ്ങനെ വരും പിന്നെ ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ആ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഹാളില് ആ പിന്നെ പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ഒരു പക്ഷെ ആ സ്ത്രീകള് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഏഴ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് വരെ ഏറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് വരെ ലീവ് എടുക്കുള്ളൂ മാസങ്ങളോളം ഇത്ത കഴിയോളം ലീവ് എടുക്കാന് ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടവന്റെ പേരിലും ആ സ്ത്രീക്ക് സാധിക്കൂല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോ ലീവ് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഒന്നും കൂടി മൈക്ക് എടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിശദീകരിച്ചാലും മൈക്ക് കൂട്ടും കാണല് എന്തെയും അല്ലാത്തപ്പം വ്യത്യാസമില്ല എന്നും കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ അന്നും പറ്റും എന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തവരൊന്നും പറ്റൂല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ജോലി എന്നത് ഇദ്ദയുടെ കാലത്ത് ഇവൾക്ക് ജീവിക്കാൻ മറ്റു വഴി ഇല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഇവൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഇതല്ലാതെ വേറെ തന്നെ വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ജോലി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തു പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല ആ അത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കും അതായത് നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും എദ്ദയുടെ കാലമാണ് വഫാത്തിന്റെ ഇദ്ദ മുസ്ലിം ശരീരത്തെ അനുസരിച്ച് ആ സമയത്ത് പുറത്തു പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല എന്ന് സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആനുകൂല്യം വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവും പിന്നെ അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ കിട്ടുന്നതോട് പോന്നോട്ടെ എന്നുള്ളതൊക്കെ നടക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷം എന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ മാത്രം മറിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കാര്യം നടക്കില്ല ക്ഷേ സംഗതി പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് മറ്റൊരു മാർഗം ജീവിക്കാനില്ല കാരണം ഭർത്താവ് ഇന്ന് ചില വിട്ടൂലല്ലോ അയാൾ വെച്ചു വരെ അപ്പോ ജീവിക്കാൻ ഈ ജോലിക്ക് പോയെങ്കിലേ അവളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവോ മറ്റ് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ജീവിത ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തൊഴിലെടുക്കാൻ പോകാം പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നും ഒരു കണക്കാ അന്യപുരുഷന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകലും അവരൊന്നിച്ചൊരുമിച്ച് കൂടലും ഒക്കെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും മുമ്പും ഒക്കെ ആറാമ അല്ലാതെ അതിനായി പ്രത്യേകിച്ചൊരു നിയമം ആ വിഷയത്തിലില്ല ഒരു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയം ദോയ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാനുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ ആ സമയത്തെ ഉസ്താദ് പറയണ ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടി ഉസ്താദ് അപ്പൊ ഏത് വീട്ടിലാണോ ആ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇരിക്കേണ്ടത് മരണ വീടിലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം നിർവൃത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെ പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉസ്താദ് വിശദീകരിച്ചു നമ്മുടെ പാഠത്തില് പക്ഷെ ചില സമയത്തൊക്കെ ഭർത്താവ് മരിക്ക ഗൾഫിൽ നിന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഭാര്യ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും ദിവസങ്ങളോളം ആഴ്ചകളോളം അത് ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ റോഡ് സൈഡ് സൗകര്യം നോക്കി കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു വീട്ടിലായിരിക്കും മാസങ്ങളോളം താമസിക്കുക അവിടുന്ന് മരിച്ചതിന് ശേഷം കുഗ്രാമങ്ങളിലെ ഈ റോഡ് സൈഡ് സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉൾഭാഗത്തുള്ള വീട്ട് വീട്ടിലായിരിക്കും പിന്നെ ഈ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരലും അവിടെ ആയിരിക്കും ഇത് ഇരിക്കലും അതിന്റെ ഒന്ന് വിധി അവിടെ നിന്ന് സ്ഥാപിച്ച് ചെറുതായിട്ട് വിശദീകരിച്ചാലും ഒന്നാമത് ഇപ്പൊ ചോദ്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം കിട്ടി അത് വേറൊരാൾക്കു
എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേറെ എന്തോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചോദ്യം കേൾക്കാൻ ഞാൻ കേട്ടിന് പക്ഷെ എന്തേലും ഇടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ വേറെ ഇവിടെ പോയിട് എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാ ചുരുക്കിയ ചോദ്യത്തിന് ചുരുക്കം മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മറ്റേ ഞാൻ വേറെ എന്തോ ശ്രദ്ധ വിട്ടു പോയിന് അപ്പൊ ഏത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് മരണപ്പെട്ടത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഭാര്യ ഇത് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു നെറുവത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെ പുറത്തു പോവാണ് പോകുള്ളൂ പറ്റൂ അപ്പൊ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട് ആ റൂമിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നാട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ചതെങ്കിൽ ആഴ്ചകളോളം മാസങ്ങളോളം ചില മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ താമസിച്ച ക്യാൻസറ് മറ്റു അസുഖമായിട്ട് മരണപ്പെട്ടവർ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ റോഡ് സൗകര്യം നോക്കി ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സൗകര്യം നോക്കി സ്വന്തം ബന്ധുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരുടെ വീട്ടിൽ സ്വന്തം വീട് പൂട്ടിട്ടിട്ട് അവിടെ ആയിരിക്കും താമസിക്കുക മാസങ്ങളോളം ചിലപ്പൊക്കെ വർഷങ്ങളോളം അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉൾഭാഗത്ത് സ്വന്തം മയ്യത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ ആ വീട്ടിലായിരിക്കും തുറന്നിട്ട് ഇതുവരെ താമസിക്കാത്ത വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു പക്ഷെ പിന്നെ ഇത് ഇരിക്കലും ഈ മയ്യത്തിന്റെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടക്കലും അപ്പൊ പിന്നെ ഈ രൂപത്തിലൊന്നും ആ മരണപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ഇത് വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എത്രമാത്രം ഒരു ഉചിതമാണ് അത് മുസ്താവ് വിശദീകരിച്ചാലും ബന്ധല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം വിട്ടുപോയത് ചെറിയൊരു ചോദ്യം നീട്ടി പറഞ്ഞാല് പുറത്ത് മനസ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു ബയസനാണ് ഒരു തലക്കുന്നു കേട്ട് ഇങ്ങേ തല എത്തുമ്പോൾ ഒരു അങ്ങേ തല മറക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴും നേരത്തെ അതേ ഭയാനോട് കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് ചോദ്യം എപ്പോഴും ആവശ്യ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുക വാക്ക് ചുരുക്കുക ഭർത്താവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവളുടെ താമസ സ്ഥലമായി അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എവിടെയാണോ അവിടെ താമസിക്കണം അല്ലാതെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മരിച്ച അവള് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ ആശുപത്രിയിൽ നാല് മാസം പത്ത് മാസം താമസിക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇയാൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവളുടെ പാർപ്പിടമായി താമസ സ്ഥലമായി അയാള് തീർപ്പിനിപ്പെട്ടു കൊടുത്ത വീട് ഏതാണോ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലാതെ ഇയാള് ഗൾഫിലാണ് ഇവള് എന്തായിരുന്നു ഇയാള് സ്ഥലത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അയ്യോന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒന്ന് അത് തന്നെയാണ് അവിടെ തന്നെയാണ് എത്തിയിരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇയാളെ പേരന്റെ വലിയല്ല അസ്സാം വലൈക്കും മുഹമ്മദ് അർജാസ് മറിക്ക മറിക്കെടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എടുത്തതാണ് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ ആ ഉസ്താദ് എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഭർത്താവ് മരിച്ച് ഇദ്ദേഹിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ പാരിതോഷികങ്ങളൊക്കെ സഹിതം പോയി സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതില് പ്രത്യേകം എന്തെങ്കിലും സുന്നത്തുണ്ടോ അതോ ഇനി ഇസ്ലാമികമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമായ വല്ല കാര്യമാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കില്ല ഇസ്ലാം ആലോചിക്കും ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ചെങ്ങായിമാരെ മറ്റൊരാൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മൈക്ക് എടുക്കല് ഇപ്പോ തെക്ക് മനസ്താദ് ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മറുപടി ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മൈക്ക് പോയതോ നിങ്ങളാരോ മൈക്ക് ചാടിയതോ രണ്ടാളും ഒന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അടുത്ത ആള് ചോദിക്കുന്നത് സമയം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങ് എത്തിപ്പോയി അപ്പോ ഭർത്താവ് മരിച്ച സമയത്ത് ഇവൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏത് പാർപ്പിടമാണ് ആ പാർപ്പിടാണ് ഓളെ പാർപ്പിടായിട്ട് പരിഗണിക്കുക അല്ലാതെ ഇവൾ ഒരാളുടെ രോഗം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിരുന്നു ഒരു വീട്ടിക്ക് അപ്പോഴാണ് ഇയാൾ മരിച്ചത് എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ അപ്പൊ അയാള് കാണാൻ പോയാ വരെ നിൽക്കാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് സുഖമില്ലാതെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഭർത്താവിന് ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചു എന്നാ നാല് മാസം പത്ത് വർഷം ആശുപത്രിയിൽ താമസിക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇയാള് ഏത് വീട്ടിൽ താമസിക്കാനാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഇവൾക്ക് സുഖന കൊടുക്കലോ ചൂപ്പിടലോ ഇയാൾക്ക് 
ആ സുഖിനെ ആയിട്ട് ഇയാൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തത് ഉഭയകക്ഷി സമ്മതത്തോടുകൂടെ അവളുടെയും അവന്റെയും ഇഷ്ടപ്രകാരം എവിടെയാണോ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവിടെ കണം പക്ഷേ അവിടെ സുരക്ഷിതമല്ലെങ്കിൽ മാറാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം ആ ഭർത്താവ് മരിച്ചു അവിടെ അവന്റെ അനുജന്മാരുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ട് അവർ ധാർമ്മികമായി അത്ര നല്ലവരല്ല ആ വീട്ടിൽ നാലു മാസവും പത്തു ദിവസവും താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അവളുടെ അഭിമാനത്തിനോ സ്വത്തിനോ ദേഹത്തിനോ ഭീഷണിയാണെന്ന് കണ്ടാൽ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാം അത് തൊലാക്ക ഇലപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ വിധി അത് തന്നെയാണ് ഇവൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിൽ തുടർന്ന് എന്തിരുന്നാൽ അവളുടെ ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ധനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മാനത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് കണ്ടാൽ സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ എവിടെ താമസിക്കാനാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവിടെയാണ് താമസിക്കേണ്ടത് അതാ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ൾക്ക് നിന്ന് മൂത്രയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഉതിരില്ലാത്തവർക്ക് ഇരുന്ന് മൂത്രയ്ക്കാണ് വേണ്ടത് ഉതിരില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം വിരോധിക്കുകയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം ഒരാൾക്ക് മുട്ട് കാൽമുട്ടിന് വേദനയുള്ള ആളാണ് സാധാരണ ക്ലോസിറ്റിൽ മൂത്രയ്ക്കാൻ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നടുവേദനയുള്ള ആളാണ് ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല ൈറ്റ് ഫിറ്റായ പാൻറ്റായിരുന്നു ഇരുന്ന് മൂത്രൊഴിച്ചാൽ മൂത്രം പൂർണ്ണമായിട്ട് പോവൂല നമ്മളെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ അറബി നാടുകളെ പോലെ ഫുൾ ഡോറുള്ള അടച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് മൂത്രൊഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കക്കൂസ് സൗകര്യമല്ല ഹാഫ് ഡോർ ആയതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചുമരും ആഫായതുകൊണ്ട് അവിടെ പാൻറ് അരിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് മൂത്രൊഴിക്കാൻ കഴിയില്ല ഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് മൂത്രൊഴിച്ചാൽ മൂത്രം മുഴുവനായിട്ട് പോകൂല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എഴുതറുണ്ടെങ്കിൽ നിന്ന് മൂത്രൊഴിക്കാം അങ്ങനെ നിന്ന് ഇരുന്ന് മൂത്രൊഴിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അസൗകര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി സൗകര്യപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി മൂത്രപ്പലയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു റൂമോ രണ്ട് റൂമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടി സൗകര്യപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല ഏതായാലും അത് പ്രോത്സാഹനഹരമല്ല നിന്ന് മൂത്രയ്ക്കുന്ന സംഗതി ഇസ്ലാമിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതോ വിരോധിക്കപ്പെട്ടതോ ആണ് എങ്കിലും എതിരുള്ള ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായി വരും എന്നതുകൊണ്ട് അവരെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സൗകര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അതൊരു നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ട സംഗതി തന്നെയാണ് അത് പക്ഷേ ഒരു ഇതിലുള്ള സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സ്വലഭങ്ങൾ ഒരു കൗമിനെ അതായത് ഒരു ഗ്രാമീണരെ സന്ദർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമായിരുന്നു അഴുക്കുകളും മാലിന്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു കുപ്പയിൽ തൊട്ടി ഇടെ ഭാഗത്താണ് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചാൽ ദേഹത്തിലേക്ക് തെറിക്കും എന്ന് കണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ നിസ്വലുസ്വലം തങ്ങൾ മുന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചു ും 
സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇരുന്ന് മോത്രം ഒഴിച്ചതാണ് ജീവിതത്തിൽ മുഴുക്കെ ഉള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ വീണ് പരിക്കേറ്റ് ഇരിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ജനങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് മോത്രം ഒഴിച്ചാൽ ദേഹത്തിലേക്ക് തെറിക്കുന്ന സാഹചര്യമുള്ളപ്പോഴും മാത്രമാണ് സുലഭാ അലി സ്വലഭങ്ങൾ നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചതായി ഹദീസിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള എതിർണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ലെങ്കിലും സ്ഥിരമായി നഫ്സുള്ളാ അലി സ്വലം തങ്ങൾ ഇരുന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുകയും നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇരുന്ന് മൂത്രയ്ക്കാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ രോഗം അസൗകര്യം പോലെയുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മൂത്രയ്ക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ബാങ്കുപ്പ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ഇന്ന് നീണ്ട ദുവായില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ മുമ്പ് ഏകദേശം കാ മണിക്കൂറോളം സമയം വിശദമായി ദുവ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ഒരു ദുവാവും ഞമ്മളെ ആയിരം ദുവാവും കൂട്ടിയാൽ തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ഒരു ദുവാക്ക് എത്തൂല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇനി സമയമില്ല ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും സ്വാലി ആമലായി കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ നല്ലത് പഠിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ കുമിലം മുത്തൂര് ഉസ്താദ് വഫാത്തായ പതിനെട്ടാമത്തെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണ് അള്ളാഹു താല ഉസ്താദിന്റെ പരലോകം സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുകയും അവരുടെ ദർജകൾ അള്ളാഹു താല ഉയർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരായ ഉസ്താദന്മാരുടെ ഒക്കെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ മാക്ക് നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ വിഷമിക്കുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന രോഗികളാവുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഉള്ള ഷിഫിയാക്കി ആഫിയത്തും റാഹത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ഹയറായ ഹനാനായ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين دار صيته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وصل وسلم على جميع الانبياء والمرسلين واليهم وصحبهم وملائكتك الكرام اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاساتذتنا ولمصنفي كتبنا وللشارحين والمحسنين الصالحين اللهم انفعنا بهم وبعلومهم واسرارهم وانوارهم في الدين والدنيا والاخره اللهم رب يسر ولا تعسر رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا كاملا ربنا اتم بالخير والسعاده والحمد لله رب العالمين പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു വത്താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അവന്റെ സജ്ജനങ്ങളായ അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ രണ്ട് ലോകത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇസ്സത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ന സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണമാണ് നാം പറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദൻ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെ അത് മുഖേന മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഭൂമിയിലെ ഖലീഫയാക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്താല പറഞ്ഞപ്പോ എന്തിനൊരു പുതിയ പൊല്ലാപ്പിലേക്ക് പോകണം എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രതികരണം അറിയാൻ വേണ്ടി മലക്കുകൾ ചോദിച്ചപ്പോ മനുഷ്യരെ പടക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത പല രഹസ്യങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു താല അറിയിച്ചപ്പോ ആ രഹസ്യത്തിന്റേതായ ചുരുളഴിക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആദൻ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും നാമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ആ ആദൻ നബി അലഹി ഇസ്ലാം അതൊക്കെ ജന മലക്കുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഏർപ്പാടാക്കിയത
ഇതിൽ നിന്ന് എൽമിന്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രത്യേകതയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന ചർച്ചയിലാണ് ഇമാം റാസി അലി അള്ളാഹു അൻഹു എൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഗുണപാഠങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പ്രത്യേകമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയത് ആ കൂട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിവരം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാകുമ്പോഴേ അത് ഉപകാരപ്രദമാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപദ്രവമായിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഏതുപോലെ മഴ ചില മഴ നമുക്ക് ഉപകാരമായിരിക്കാം മറ്റു ചില മഴ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും എന്നതുപോലെ എന്നാണ് നാം പറഞ്ഞത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസിർ അലി അള്ളാഹുനു ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി അലി അള്ളാഹു ഖൈറു താബികങ്ങളിൽ പെട്ട വലിയ മഹാപണ്ഡിതനും ആധ്യാത്മിക രംഗത്തെ വലിയ മഹത്വമുള്ള നേതാവുമാണ് മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിനെ കണ്ട് ദീനു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഉമ്മു സലമ ബീബി അലി അള്ളാഹുന്നയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കടന്ന് വളരാനുള്ള സൗഭാഗ്യമുണ്ടായ വലിയ ആദരവിന് അർഹനായിട്ടുള്ള ഉന്നത വ്യക്തിത്വം മഹാനാവുകളുടെ സ്വഭാവം ഇമാം റാസുർ അലി അള്ളാഹു ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഹസൻ ബസർ അലി അള്ളാഹു അന്നു മറ്റു താപികങ്ങളിൽ പലരെക്കാളും അഞ്ചു പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള ആളായിരുന്നു ഒന്നിലും ഒരാളോടും മഹാനവറുകൾ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിക്കുകയില്ല താൻ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യം മറ്റൊരാളോട് ചെയ്യാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയില്ല അപ്പൊ ഒരാളോടൊരു സംഗതി ചെയ്യാൻ പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം അത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യത്തെ തൊട്ട് ജനങ്ങളെ വിരോധിക്കില്ല അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് വിലക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താനത് സ്വയം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹു അത്താല ഖുർആാനിൽ തന്നെ നമ്മളോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് പറയുക പറയാത്തത് പിന്നെ ചെയ്യാത്തത് പറയുക പറയാത്തത് ജനങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഗതികളൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ വളരെ മോശമാണ് മൂന്നാമത്തത് കുല്ലുമൻ തലബ മിൻഹു ഷൈൻ മിമ്മാ റസഖുല്ലാഹു താല ലം യബ്ഹൽ ബിഹി മിനൽ ഇൽമി വൽ മാലി അല്ലാഹു താല തനിക്കു നൽകിയത് എന്തോ ആ നൽകിയതിൽ നിന്ന് ഒന്നിലും തന്നെ മഹാനവറുകൾ പിശുക്ക് കാണിക്കില്ല അത് മിനൽ ഇൽമി വൽ മാലി തനിക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയ ധനം ആ ധനത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ചോദിക്കുമ്പോ അത് കൊടുക്കുന്നിടത്ത് താൻ പിശുക്ക് കാണിക്കാറില്ല അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ തനിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്താല നൽകിയ ഇൽമ് വിവരം ആ വിവരം മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോ അതൊരിക്കലും താൻ മറച്ചു വെക്കാറില്ല അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യ ഇൽമ് മറച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കുറ്റമായാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ഹദീസുകളൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇൽമ് മറച്ചു വെച്ചതിന്റെ കുറ്റം പേടിക്കുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാനിത് പറയൂലായിരുന്നു എന്ന അബൂ ഹുറൈർ അലി അള്ളാഹുനെ പോലുള്ള പല സഹാബികളും പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇൽമുകൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അവസരം വരുമ്പോ അതിൽ പിശുക്ക് കാണിച്ച് അത് മറച്ചു വെക്കുന്ന സ്വഭാവം താൻ സ്വീകരിക്കാറില്ല അതേപോലെ കാനെ എസ്തഗനിസ് തന്റെ ഇൽമു കൊണ്ട് വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ തൊട്ട് താൻ ഐശ്വര്യവാനായി അഥവാ തനിക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെ തന്റെ ഇൽമു കൊണ്ട് തന്നെ താൻ നേടിയെടുത്ത് അതിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തി എട്ട് ജീവിക്കുന്ന സ്വഭാവം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തത് കാനത്ത് ശരീരത്തുഹു അലാനിയത്തിലും പരസ്യ ജീവിതം എന്താണോ അതന്നെ രഹസ്യം രഹസ്യ ജീവിതം എന്താണോ അതന്നെ പരസ്യം ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചായിരുന്നു ഹസൻ ബസലി റലി അള്ളാഹു മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്ക് നമുക്ക് അവസരമുണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാര് പറയാണ് ഇത് അറത്താൻ തലമ അന്ന അമ്ല നിനക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അത് നിനക്ക് ഉപകാരം ഉള്ളതാണോ അല്ലേ എന്ന് നിനക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് അള്ളാഹു താല തന്ന കുറഞ്ഞ ഇൽമ അത് നാഫി ആയ ഇൽമാണോ ഉപകാരപ്രദമായ ഇൽമാണോ അതല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഇൽമാണോ എന്ന് നിനക്ക് തന്നെ നിന്നെ പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാ ഏർ അതിനുള്ള മാർഗം ഫത്തുലുബ് മിൻ നഫ്സി ഹംസ ഹിസാലിൻ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് തന്നെ നീ ആവശ്യപ്പെടുക അഥവാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അഞ്ചു കാര
ഒന്ന് ഹുബുൽ ഫക്കരി ഏ ദാരിദ്ര്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഇല്ലത്തിൽ മോന ഏ ചെലവ് ചുരുക്കാൻ ചെലവ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെലവുകൾ കുറക്കാൻ വേണ്ടി ദാരിദ്ര്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുക കാരണം എന്താ ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാകുമ്പോ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് കുറയാൻ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായാൽ അതിനിക്ക് ഇഷ്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പടച്ചവന്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യണത് നിനക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാവുക കാരണം എന്താ ഓരോ ഇബാദത്തിനും എനിക്ക് അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കൽ മഹത്തായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഏ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് ചെറിയ സൽക്കർമ്മത്തിനും അത് സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി താഴ്ത്തുകൾക്ക് ആരാധനാ കാര്യങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ സ്നേഹം കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ വിവാദത്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുന്ന സ്വഭാവം നീ സ്വീകരിക്കുക മൂന്നാമത്തത് ഹുബുദി ഫിദ്ദുനിയ തലബല്ലിൽ ഫറാഹി ദുനിയാവിൽ ദുനിയാവിനോട് മഹബത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്തിനു വേണ്ടി ഒഴിവ് സമയം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ദുനിയാവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിനിടയിൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു ട്രസ്റ്റിനോ പോലും കുടുംബത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടല്ല പലപ്പോഴും ഓരോ ബിസിനസ് ടൂറും ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് അവിടുന്ന് അടുത്ത നാട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിനിടയിൽ പലരും എന്നാൽ ദുനിയാവിനെ മനസ്സിലേക്ക് കയറ്റാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നീ അതിനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്തിനു വേണ്ടി തലബല്ലിൽ ഫറാഹി നിനക്ക് കുറച്ച് ഒഴിവ് സമയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ ഹുബുൽ ഹിക്മത്തി തലബല്ലി സലാഹിൽ കൽബി ഹൃദയത്തിന്റെ നന്മ ഉഷാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ എന്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക വിജ്ഞാനത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ തത്വങ്ങളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുക നിന്റെ മനസ്സ് നന്നാകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ മൊഴിമുത്തുകൾ അത് പലയിടത്തൊന്നും നിനക്ക് ലഭിക്കും ആ ലഭിക്കുന്നതൊക്കെ നീ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടെ കാണുകയും അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ പുലർത്താനും പകർത്താനും തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ വഹുബുൽ ഹൽവത്തി തലബല്ലി മുനാജാത്തി റബ്ബി അള്ളാഹുമായി സംഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കലിനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുക ആ ില്ലാതെ സ്വസ്ഥമായ അവസ്ഥയിൽ ഞാനിങ്ങനെ കുറെ സമയം ചെലവാക്കുമ്പോ ആ സമയം ശരിക്കും നല്ല മനസ്സിനെ കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം എന്ന ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് എന്തു വേണം ആളുകളുടെ ബഹളമയമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സമയം വേണം സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ബിൻ ആമിർ ജുമഹിർ അലി അള്ളാഹുനൊക്കെ ചരിത്രം അങ്ങനെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ കുറച്ച് റബ്ബുമായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്താൻ അള്ളാഹുമായി സംവദിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം കിട്ടുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഇപ്പറഞ്ഞ അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിന്റെ ഇൽമു കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപകാരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതേസമയത്ത് ഇത് അഞ്ചും നിനക്കില്ലെങ്കിലോ നിന്റെ ഇൽമു കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും നിനക്ക് ലഭ്യമല്ല എന്നതിന്റെ പ്രകടമായ തെളിവായി അത് കാണേണ്ടിയും വരും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ മഹാന്മാർ പറയുന്നു ഉത്തുലുബ് ഹംസത്തൻ ഫി ഹംസത്തിൻ അഞ്ചു സംഗതികളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ട് അഞ്ചു നേട്ടങ്ങൾ നീ തേടണം അഞ്ച് നേട്ടം നിനക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു അഞ്ചു കാര്യങ്ങളിൽ നീ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണം ഒന്നെന്താ ഉത്തുലുബിൽ താഴ്മ കാണിക്കുന്നതിലാണ് നിനക്ക് മഹത്വം എന്ന് നീ അന്വേഷിക്കണം നിനക്ക് മഹത്വം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നീ എന്ത് കാണിക്കണം താഴ്മ കാണിക്കണം ലാഫിൽ മാലിവൽ അഷീറത്തി കുടുംബം അതേപോലെ ധനം ഇതുകൊണ്ടല്ല എന്ത് ലഭിക്കുക ഇജ്ജത്ത് ലഭിക്കുക പവറ് ഏ നീ ഏറ്റവും യോഗ്യനായി മാറുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ പണത്തിന്റെ പ്രൗഢിയിലല്ല മറിച്ച് താഴ്മ കാണിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് പക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളിത് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ചിരിക്കും ചിലപ്പോ ഏ കാരണം എന്താ ഇന്നിപ്പോ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സംഗതി ആളുകൾ മറക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇജ്ജത്ത് യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിലാ എന്തിലൂടെ കിട്ടേണ്ടത് താഴ്മയിലൂടെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും താഴ്മ കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു താൽ അയാളെ ഉയർത്തും അഹങ്കരിച്ചവനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഡൗൺ ആക്കും ഇത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കതിന് ഇഷ്ടം പോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഏർ താഴ്മ കാണിക്ക
അപ്പൊ താഴ്മയുടെ സ്വഭാവത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നബി തങ്ങളുടെ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മദീനയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ആ നബിതങ്ങളുടെ കയ്യും പിടിച്ച് ഇതിൽ ആ കുട്ടി നബിതങ്ങളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഏതുവരെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണോ ആ കുട്ടി വിചാരിച്ചത് അതുപോ അതുവരെ നബിതങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ആ ആ കുട്ടി റസൂലുള്ളാന്റെ കൈ വിടുന്നത് വരെ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു കൊടുക്കും ഏഹ് എന്നെ പോലത്തെ അത്ര വലിയ വി ഐ പി ആയ ആളെങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ കൈയും പിടിച്ച് നടക്ക എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല സമയത്ത് അമ്മമാണെങ്കിലോ പരിചയമില്ലാത്തൊരു കുട്ടി വന്നിട്ട് കയ്യുമ്പോ പിടിച്ച പോടർക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമ്മള് അല്ലെ കൈ തട്ടിട്ട് നമ്മള് നമ്മളെ പാട്ടിന് പോരും താഴ്മ കാണിക്കാൻ ഏഹ് പലപ്പോഴും വിനയം കാണിക്കാൻ പലർക്കും സാധ്യല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു സാധുവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ഒരവസരം ഉണ്ടായാൽ പലപ്പോഴും പലർക്കും അതിന് സാധിക്കണില്ല അതേസമയത്തോ ഉന്നതന്മാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം ചാടി കയറി എന്താവും അവിടെ ഇരിക്കാൻ ആളുകൾ സമയം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത് അവന് യോഗ്യത ലഭിക്കൽ എങ്ങനെയാ യോഗ്യത ലഭിക്കൽ താഴ്മ കാണിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഏഹ് അങ്ങനെ താഴ്മ കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താൽ അവർക്ക് യോഗ്യത നൽകും ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഹു റീറ അലി അള്ളാഹുന്റെ അടക്കമുള്ള പട്ടിണി പാപങ്ങളായിരുന്ന സഹാബികൾ ആ സഹാബികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ മോശമായിട്ട് മുനാഫിക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഖുർആാനിലുണ്ടല്ലോ ആ സംഭവം നമ്മൾ മദീനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല യോഗ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഉള്ള നിന്ദന്മാരെ പട്ടിണി പാവങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ച് പുറത്താക്കണം പുറത്താക്കുന്നവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ യോഗ്യത ആർക്കാന്നുള്ള തീരുമാനിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ യോഗ്യത വലി ഇസ്സത്ത് വലി റസൂൽ അള്ളാഹുനും അവന്റെ റസൂലിനും സത്യവിശ്വാസികൾക്കുമാകുന്നു യോഗ്യത അപ്പൊ താഴ്മ കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു തല ഉയർച്ച തരും അതേസമയത്ത് ഒരാൾ സ്വയം ഞാൻ കേമനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താൽ അവനെ താഴ്ത്തും ഇബിലീസ് അതിന് പറ്റിയ ഉദാഹരണമാണ് കാറൂൻ അതിന് പറ്റിയ ഉദാഹരണമാണ് നെമ്രൂദ് അതിന് പറ്റിയ ഉദാഹരണമാണ് ഫിർ ഔൻ അതിന് പറ്റിയ ഉദാഹരണമാണ് ഷദ്ദാദുബിന് ആദ് അതിന് പറ്റിയ ഉദാഹരണമാണ് അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ ഒട്ടനവധി ധിക്കാരികളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേസമയത്ത് അഹങ്കരിക്കാതെ താഴ്മ കാണിച്ചപ്പോ ഞാൻ വളരെ പാവാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ച മഹത്വക്കളെയും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ സാധിക്കും സാധു മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏഹ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത ആല ആ പിന്നെ താഴ്മ ഉള്ളവർക്കാണ് അള്ളാഹു ഉയർച്ച നൽകുക രണ്ടാമത്തത് ഉത്തുലുബിൽ ഗിന ഐശ്വര്യത്തെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടണം തേടണം ഫിൽ കനാ അത്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിലൂടെ ലാ ഫിൽ കസറത്തി ധനത്തിന്റെ വർധനവിലൂടെ അല്ല ഏ എനിക്ക് ഐശ്വര്യം മുതലാളി ആവുക എന്ന് പറയണത് ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാവുമ്പോ നടക്കാൻ പോണ സംഗതിയാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും നീ വിചാരിക്കരുത് മറിച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള സമീപനം നിനക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീയാണ് മുതലാളി ഷാഫിമാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതാമാ നീ കനാത്തുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയാണെങ്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി അത് നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയവന് സവാഉൻ രണ്ടാളും സമാണ് കാരണം എന്താ നിനക്ക് ഇന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കാനേ വകള്ളൂ അലഹമില്ല കഞ്ഞി കിട്ടിയല്ലോ സന്തോഷം ഏ നാളെ നിനക്ക് പട്ടിണിയാണ് ഓ ഓക്കെ നല്ലേ പട്ടിണി കിടന്നുള്ളൂ എന്നും പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എന്ത് കുറവുണ്ടെങ്കിലും അത് മതി ഏ എന്നതുകൊണ്ട് ബി ഹാപ്പി ഇൻ ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ അതൊരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവനാണ് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാജാവ് കാരണം എന്താ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര കുറവുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതേസമയത്ത് കനാത്ത് പറഞ്ഞ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുക എന്നുള്ള സ്വഭാവമല്ലാത്ത ആള് അയാൾ എത്ര ഉണ്ടായാലും ദരിദ്രവാസിയായിട്ട് എന്നെ മുന്നോട്ട് നീക്കൊണ്ടിരിക്കും ിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോന് രണ്ട് മലഞ്ചെരുവുകൾ നിറയെ സ്വർണം അവന് കിട്ടിയാൽ ഇപ്പൊക്കെ സ്വർണത്തിന് എന്താ വില എന്തായാലും എന്റെ ഒരു
അതേസമയത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി ഒരു മനുഷ്യന് ലഭ്യമായാൽ ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോ ഉള്ള ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയണത് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന ആ ഒരു സ്വയം സംതൃപ്തി ആ സംതൃപ്തിയുടെ അവസ്ഥ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത് എന്തെന്ന് മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ അതൊരുപാട് പണം ഉണ്ടായോണ്ട് ലഭിക്കൂല അത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള മനസ്ഥിതി വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടിയാലും അതിനേക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും അല്ലെ പത്ത് കിട്ടുകിൽ നൂറ് മതിയെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് കവിത ചൊല്ലിയിട്ടില്ലേ ഏഹ് പത്ത് കിട്ടിയാൽ നൂറ് കിട്ടണമെന്നാവും നൂറ് കിട്ടുമ്പോ പിന്നെ അത് ആയിരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാവും ഇങ്ങനെ ചിന്തകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആള് അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവന്റെ അഭിലാഷങ്ങളും പിന്നെ ചരട് പൊട്ടിയ പട്ടം കണക്കെ അതിങ്ങനെ പാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സജീവമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള മനസ്ഥിതി സ്വീകരിക്കണം മൂന്നാമത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു ഉത്തുലുബിൽ അമ്ന ഫിൽ ജന്നത്തി ലാഫി ദുനിയ നിർഭയത്വത്തെ നീ തേടേണ്ടത് പേടിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ അത് നീ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എവിടെ ആ സ്വർഗത്തിലാണ് ലാഫി ദുനിയ ദുനിയാവിലല്ല ദുനിയാവിൽ പേടിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പരിപാടികൾ ഒപ്പിച്ചാലും ശരി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പേടിക്കാവുന്ന വേറെ സംഗതികളുണ്ട് വരും അതേസമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒന്ന് എത്തിക്കിട്ടിയാലോ പിന്നെ നിനക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതില്ല പിന്നെ നിനക്ക് പേടിക്കേണ്ട ഒരു രംഗമല്ല ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും മനുഷ്യന് പേടി ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നിർഭയത്വത്തിന്റെ ലോകത്ത് നിനക്ക് സ്വൈതവിഹാരം നടത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ എത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണിയെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോ അതാ വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇവിടെ കുറെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊന്നും പേടിക്കാനില്ല എന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ ഈ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചിട്ടും നിനക്കെതിരെ വരാനുള്ള ആപത്തുകളൊക്കെ വരും ഒന്നും വഴി തങ്ങൂല അതേസമയത്ത് നീ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാലോ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാ പിന്നെ നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതോ നിന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നിനക്കുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നിർഭയത്വം പേടിയില്ലായ്മ എന്നത് അത് സ്വർഗത്തിലെ നടക്കൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ സ്വർഗം കിട്ടാനും അങ്ങോട്ട് പിന്നെ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ആ എൻട്രി പാസ് ലഭിക്കാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് അധ്വാനിക്കാനാണ് നീ ശ്രമിക്കേണ്ടത് സമാധാനം സ്വസ്ഥത അത് ധനത്തിന്റെ ഒക്കെ കുറവിലാണ് എന്ന് നീ അന്യ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ ലാഫിൽ കെസറത്തി വർധനവിലല്ല എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് കാശ് വന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ബേജാറുമില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട മറിച്ച് കുറവിലാണ് എന്ത് കാരണം കുറെ കാശ് ഉണ്ടാവുമ്പോ ആരെങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റുവോ ഏഹ് കള്ളന്മാര് കേറുവോ വീട്ടിൽ കേറുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിരക്കുള്ള പിന്നെ ചോർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ വല്ലതും ചോർത്തി കൊണ്ടുപോവോ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ആൾക്കാർ കണക്കിനനുസരിച്ച് ടാക്സ് അടക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ എപ്പോഴാ വന്ന് പിടിക്കാവോ ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് അവനുണ്ടാവുക അതേ സമയത്ത് കുറച്ചുള്ളെങ്കിലോ മേപ്പൊരല്ലാത്തവന് തീപ്പൊരി പേടിക്കണ്ട പറഞ്ഞ മാതിരി എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല എന്താവും പോലെ നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥതയും റാഹത്തും നീ എന്തിനാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ധനത്തിന്റെ കുറവിലാണ് ഇല്ലാതെ വർധനവിലല്ല അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തത് ഉത്തുലുബ് മംഫാത്തൽ എൽമി ഫിൽ അമലി നിന്റെ അമലിന്റെ ഉപകാരത്തെ നീ അന്വേഷിക്കണം എന്തിൽ ഫിൽ അമലി ആ കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ അതാണ് നമുക്ക് ഈ വിഷയമായിട്ട് നമ്മളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ മറ്റത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണ്ടായത് കൊണ്ട് ഉണർത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉത്തുലുബിൽ ഉത്തുലുബ് മംഫാത്തൽ എൽമി വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉപകാരത്തെ നീ അന്വേഷിക്കണം എന്തിൽ ഫിൽ അമലി ആ കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ലാഫി കസറത്തി ജിവായ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വർധനവ് കൊണ്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തിയറി നീ പഠിച്ചു വെച്ചത് അല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇൽമിന്റെ ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് നീ ആലിമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉപകാരം ഒരുപാട് തിയറി നിനക്കറിയാം എന്നതല്ല മറിച്ച് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള തിയറി എത്രത്തോളം നീ പ്രാക്ടിക്കലാക്കുന്നു എത്രത്തോളം നീ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്നത് നോക്കിയിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയത് ന
അതുപോലെ തന്നെ ഭരണാധികാരികൾ ഈ അഞ്ച് വിഭാഗത്തിലൂടെയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നാൽ സമൂഹത്തിന്റെ നാശവും ഈ അഞ്ച് വിഭാഗത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരിലൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക അതെന്താ അമ്മൽ ഉലമാ ഊഫും വർഷത്തുൽ അമ്പിയായി ഉലമാക്കൾ എന്ന് പറയണത് അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് അഹ്ലി ഈ ഭൂമിയുടെ നെടുന്തൂണാണ് വാസ്തവത്തിൽ പ്രപഞ്ച ത്യാഗികൾ അഥവാ ദുനിയാവിനോട് മഹബത്തില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഈ ലോകത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ പ്രധാന കണ്ണികൾ വമ്മൽ ഹുസാത്തു അതേസമയത്ത് യോദ്ധാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജുന്തു ലാഹിഫില്ലാർലി ഭൂമിയിലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യമാണ് വമ്മത്തുജാറുഫ ഉമന ഉല്ലാഹിഫി അർലിഹി ഭൂമിയിലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള വിഭാഗമാണ് കച്ചവടക്കാർ വമ്മൽ ഉലാത്തു ഫഹ്മുറു ആത്തു ഭരണ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭരണം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആളുകളാണ് എന്നാൽ ിംഗളെന്ന് പറയുന്നവർ ദുനിയാവിനെ താഴ്ത്തി വെക്കു ദീനിനെ താഴ്ത്തി കെട്ടുകയും എന്നിട്ട് ധനത്തെ ഉയർത്തി പിടിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഉണ്ടോ ആലിമീങ്ങൾ പണത്തിന്റെ പുറകെ പായുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ എന്നാ സുബാനുഭവത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അവർക്ക് ദീന് പിന്നെ ഡൗൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ദുനിയാവ് കിട്ടണം എന്നൊരവസ്ഥ എങ്ങാനും അവർക്ക് വന്നാൽ വിവരല്ലാത്ത ആള് പിന്നെ ആരെയാ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ആലിമിന്റെ ഇൽമും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തക്വയും കണ്ടിട്ടാണ് സമൂഹം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നന്മയിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് കാരണം ഒരു ആലിമിന്റെ പ്രവർത്തനം ഫത്വയുടെ മക്കാമിലാണ് എന്ന് മഹാന്മാര് പലരും പറഞ്ഞത് കാണാം ഒരു ഒരു ഫത്വ ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയണ പോലെയാണ് ജനങ്ങൾ എന്ത് കാണുക ആലിമിന്റെ പ്രവർത്തനം കാണുക എന്ന് ഏ അത് ഫത്വയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല എന്താ ഇത് സംഭവിച്ചാൽ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് എന്ത് അവര് ചെയ്യണ എല്ലാ വേണ്ടാത്തരങ്ങൾക്കും ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണ ഒരു സ്വഭാവം പൊതുവിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആലിമായിട്ട് നടക്കണ ഒരാള് അതാണ് ജനങ്ങൾ നല്ലവരായി കാണുന്ന ആൾക്കാര് ആ ആൾക്കാരടുത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കുറവുകൾ ആ കുറവുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ജനത്തിന് നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പണ്ഡിതൻ പലിശ വാങ്ങണ്ട എന്നൊരു സങ്കല്പിച്ചോളൂ അള്ളാഹുത്തല കാത്തരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മളൊക്കെ പലിശ വാങ്ങണ്ട എന്ന് സങ്കല്പിച്ചോളൂ എന്നാല് ആ നാട്ടില് പലിശ വാങ്ങണ എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്താ പറയാ എന്താ പലിശ വാങ്ങിയാല് ആ ഉസ്താദ് വരെ പലിശ വാങ്ങണില്ലേ എന്ന് കണ്ടോ പലിശ വാങ്ങാൻ ഈ ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ആര് രേഖയാക്കും ജനങ്ങൾ രേഖയാക്കും അതേ സമയത്ത് അതേ ഉസ്താദ് അതിന്റെ കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുണ്ടാവും അയാൾ ദൂഹം സ്കരിക്കുണ്ടാകും താജുദ് സ്കരിക്കുണ്ടാകും പ്രവാത്തി മുസുന്നത്ത് സ്കരിക്കുണ്ടാകും ഒരു നാല് ജുതെങ്കിലും ഖുറാൻ ഓതൻ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഇയാൾ നല്ല കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആ നല്ലതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യൂല ഈ ജനം പകർത്തൂല ഈ പറഞ്ഞ ആൾ അതൊന്നും പകർത്തൂല പക്ഷോനെ ആ ഉസ്താദ് തഹജു നിസ്കരിക്കേണ്ട അവിടെ ഞാനും തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ എന്ന് ഈ പലിശക്ക് തെളിവാക്കിയ ആൾ എന്ത് ചെയ്യൂല അതയാൾ സമ്മതിക്കൂല മനസ്സിലല്ലേ അതയാൾ എന്ത് ചെയ്യൂല അതയാൾ ഒരിക്കലും അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഉസ്താദ് തഹജു നിസ്കരിക്കണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ലുഹ നിസ്കരിക്കണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം കുറെ നിക്കർ കൂടുതൽ ചെല്ലുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനും അതൊക്കെ തുടങ്ങട്ടെ എന്ന് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതേ സമയത്ത് ഇയാളുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് മൂപ്പരും ചെയ്യണില്ല പിന്നെന്താ അമ്മക്ക് ചെയ്താല് എന്ന് പറയും ജനം അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം ഒരു പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏ ആ പണ്ഡിതന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ അദ്ദേഹം ഇൽമിന് അല്ലെങ്കിൽ ദീനിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊടുത്ത് പണത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നാ പിന്നെ ആ തോന്നൽ ഉണ്ടായാൽ ഫൊബിമയ്യത്തതിൽ ജാഹിലു വിവരമില്ലാത്തവൻ ആരെയാണ് പിന്തുടരുക കണ്ടോ ഏ വിവരല്ലാത്തവൻ പിന്നാരെ പിന്തുടരുക വിവരല്ലാത്തവന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിധത്തിൽ ആയിരിക്കണം പണ്ഡിതന്റെ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൈറു ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും ചെറുതിൽ നിന്ന് നൂറ് ശതമാനം മാറി നിൽക്കാനും തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ രണ്ടാമത്തത് വൈദാക്കാല സാഹിദ് ഫിദ്ദുനിയാറിബൻ സാഹിദ് അതായത് ദുനിയാവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ആള് ആയിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ആള് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ദുനിയാവിനോട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ പിന്നെ
ഈ നന്നാകാൻ തീരുമാനിച്ച മനുഷ്യന് മാതൃക എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനാണ് അതേപോലെ വൈതാക്കാനൽ ഗാസി അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആള് അയാള് അയാൾ അനിയമത്ത് സ്വത്ത് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ തന്റെ പെർഫോമൻസ് ജനം കാണി ജനത്തെ കാണിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശവും അദ്ദേഹത്തിന് വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തു വരണം ലി തക്കൂന കലിമത്തുല്ലാഹിഹി അൽ ഉല്യ അള്ളാഹുന്റെ ദീനിന്റെ ഉയർച്ചയാണ് എന്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നത് വരണം അത് വരുന്നതിന് പകരം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങാനും ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജനങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്ന ചിന്തയും അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ട് ഈ യുദ്ധം മുഖേന കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങളും അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ശത്രുവിന്റെ അടുത്ത് അയാൾക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ മനു ജീവിക്കേണ്ട മനുഷ്യന്മാർ നമ്മളൊക്കെയും ഓരോ അർത്ഥത്തിലുള്ള ജിഹാദ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജിഹാദിന് വിവിധ അർത്ഥ തലങ്ങൾ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ജിഹാദ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു തല നമ്മളെ ഈ ഈ സംരംഭവും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വഴികേടിനെതിരെ ബിദ്ഹത്തിനെതിരെ അതേപോലെ തന്നെ ജഹാലത്തിനെതിരെ സുന്നത്തിന്റെയും അതേപോലെ ഇൽമിന്റെയും പ്രകാശനവുമായി നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഈ ജിഹാദിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ജിഹാദ് നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് ഞങ്ങൾ കേമന്മാരാകണം എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ചെയ്യ പറ്റിട ഹിതുമ ചെയ്തിട്ട് ദീനിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ വിവരമില്ലാത്തവർക്ക് വിവരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ കൂടെ നന്മയുടെ പാന്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ സുന്നത്ത് ജമായത്താകുന്ന യഥാർത്ഥ ദീന ഇസ്സത്ത് ഉണ്ടാകണം ഈ ചിന്തക്കപ്പുറം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് വരുത്തലാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാർ ഇവിടെ വിജയത്തിലേക്ക് വരിക അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഹിതുമകൾ അതും ഇപ്പറഞ്ഞ ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവേണ്ട ചിന്ത എന്താണ് റബ്ബെ എന്നെ കൊണ്ട് നിന്റെ ഹക്കായ ദീനിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്കത് മുഖേന ഒരു മനുഷ്യന്റെങ്കിലും മനസ്സിലേക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിന് ഞാനൊരു കാരണക്കാരനാകുമെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവും അതിലുള്ള മുഴുവനും ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അത് മഹത്തരമാണെന്ന് നിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആയത്തി ആ ഹദീസിന്റെ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുകയും എന്നിട്ട് ആ ഒരൊറ്റ നല്ല ലക്ഷ്യമല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും നമുക്ക് ലക്ഷ്യമില്ലാതെ വരികയും ചെയ്താൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ വിജയിച്ചവരായി തീരുക അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മികവ് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അഭിമാനം പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ മലമറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാനോ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ശത്രുവിനേക്കാൾ നമുക്ക് മികവ് ലഭിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിജയം ലഭിക്കുക എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് വൈതാക്കാന താജിറു ഹായിന അതേപോലെ തന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നയാള് ചതിയനാണെങ്കിൽ വഞ്ചകനാണെങ്കിൽ ലമാന പിന്നെ എവിടുന്നാണ് വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ പറ്റുക ഏർ പേരിന് പോലുമില്ല പൊടി പോലുമില്ല കണ്ടെടുക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കച്ചവടക്കാർ ചതി ചെയ്യാത്തവരായി മാറണം പക്ഷെ കച്ചവടക്കാരനെ ചതിയന്മാരായി മാറിയ പിന്നെ എവിടുന്നാണ് വിശ്വസ്തത കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് മഹാന്മാര് ചോദിക്കുകയാണ് അതേപോലെ വൈതാക്കാനർ ഇതാ മേക്ക് കാരൻ ആളുകളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നയിക്കേണ്ട ആളുകൾ അവര് തന്നെ ആരായി പോയാൽ ചെന്നായകളായി പോയാൽ ആയ പിന്നെ ഭരണം എങ്ങനെ നടക്കാനാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഭരണാധികാരികൾ എന്ത് എന്തിന്റെ ആളുകളാ ഭരണീയരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കേണ്ടവരാണ് പക്ഷെ അവര് തന്നെ ചെന്നായയുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് അവര് മാറിയ പിന്നെ എവിടുന്ന് ഭരണം നടക്കാനാണ് ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുലർന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്ന് വിഷമത്തോടുകൂടെ ഓർക്കേണ്ടി വരും ആ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ സംഗതിയാണ് നമ്മളെ വിഷയം ഇൽമുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ഇൽമിന്റെ മഹത്വം അത് മുഖേന ദീനിന്റെ യശസ് അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതിനു പകരം അത് ദുനി
Al ilmu afdalu min al mali bi sab'ati awjuhin. Ilmu vitnyanam danate kal il nalak mahatam ulla dana. Vitnyanatin danate kal il nalak mahatam ulla. Unn al ilmu mirasul ambiyai. Vitnyanam endu parayana dhu ambiyai inda anandar avagashaman. Ambiya kali logat tu baki wajib poyo itu, bintian aman. Ades samai to wal malu mera sul fara ina. Faro wa mari da fir awun mari da ananda aman. Dalam endu parai nade. Adu ande fir awun inde pinna ananda ati inde pinna ala poyo inu dene kal. Ambiya inde ananda ati inde pinna ala poyo ana an manusian sadhi kian dade. Janda amat dade al ilmu la yang kusu bin nafkati wal malu yang kusu. Jalawa kya al ilmu koreila, panam jalawa kya kore. Orang lepas orang pekai ini orang gel, ini orang ni tertutur ta, patut minat orang tu mana kita ada kampar cum tuir kampar cum. Ada samai tu orang ke ilmu nd, ada yang ada di itu ibu ti na alih mana kurun jalawa kya lom, ayah kondo koreila tu matra lah, celupur ke parnyo nd kena samai tu na pudia pudia, apa na bishay orang ayah la manusia ke Allahu taala ngot tertutur ku. Ada orang jiwida tindur gatam, ada hati nde jiwida ti lek Allahu subhanahu wa taala Ia parnyo untuk kena samai tetapi bintian itu tidak wartanya mengurutkum. Apa dengan celawat kita tirum, ilmu celawat kita tiru la. Muda mati di hatta jual malu ilal hafili. Modal ilal alat kakaan um samjat sikaan um ala awasian dah wul. Security kaan um bertandi orang jalpo. Ada samai tetapi wal ilmu yang follow sahih bahu. Ilmu ilal alat serik ilmu ilal alat anggil a ilmu ilal alat a ilmu samjat siku. Ada di ilmu orang dah wul aridai mager lek poga de. Awan suraci dah mai, nalar awas tel ni kerana ulah sahaja jadi adu undan dagum. Nalar amat terdida mata rajulu ya buka maluhu. Orang manusia macam awan dah dhanam, awan dah tenan dukku, awan dah kuoda pogula. Ada samai tu wal ilmu ya dukulu maya sahibi hi kabarahu. Ilmu awan dah ah ilmu lal dah kuoda tenan dagum kabarulu, ah ilmu kuoda tenan dagum. Aba awan dah kuoda dagum ni ni anu, hari senehi kanda dia mula senehi kanda dorun dorun naik agat tel. Allah de, baru asal nikda kita tidak malu buat tu bodoh hari, anak amal senihi ka. Aduh, untuk ilmu amal kuda tan dahulu apa dulu. Aduh, wah, anda filem dah mukil lebih kum. Aduh, sebab itu dengan amal mercial aduh dua orang dahi, amal buat tu pinne, bahagian lalang lalang itu kaygaran jadi nama setan dahum. Anjaya mati itu al malu ya sulul ilmu mini wal kafiri. Dengan dua orang itu, panang dua orang itu, aduh, kumumin nung gitu, kafur nung gitu, bishwasi kung gitu, malah tu nung gitu. Aduh, sebab itu wal ilmu lah ya sulul lah ilmu min. Yadarta ilmu itu baru, nada mumin nallah, ada iman nallah, tuan itu tuila. Apa, yaitu ni Allah utara lista pertada ilmi ni ada Allah hujista pertada, anda tuan tuan mana sila kaum. Anak mata tu, jami unnasi, hatta juna ira sahibi ilmi. Yella manusia marum ilmu lal lek awasian dah, urin nalar kali macam nalar. Le, sahaja nampu ustad nalar kanda velal lah tal karen dau. Eh, eh, aku boleh ni, eh, ini ni apa, ayat ayat nukan dah illa. Pasca angan tuan tu jalapan dau, kalau boleh ni ayur kertu anu. Orang tak kuma berjuang ni, enggaknya orang tak kena. Air tak pergi je, orang keluar orang orang dah baca. Apa ni? Yo, wah main dia tak use tadi ni ada terendi beru. Awan terendi beru. Adanya sebab itu, eh, pin, awal itu diin ini kaya orang orang kau berana sebab itu ilmu lah beri lek. Awal kau awas yang beru. Walau ya hatta junela sahibil mali. An sebab itu modal ni lah orang teri agar si kade um, ah, pin, orang orang syarum patah dia marki jiwi kambat ini beru. Ali mana jiwi kambat ini beru. Ali mana support ni lah dah, lah tu jiwi kambat ni lah. Alam, kita binni pinde samai itu, kita harus tahu mari. Hah, kita harus tahu mari sahaja na varel deh. Janggalai, ini kupai kaya na mardkaya, cale nggal janggalai tuh ini betya sahaja. Alam, pandok ke dersi mardkan na kahal deh dulu. Dersi mardka, pali itu birci udah. Sunat jemaah itu ni khidmat itu jayaan tiruman cedin deh peril. Ah, bidat itu khadinat doa nu kasta padu sahij curi pot ustaz mari deh nu. Ayo pali itu wafat ayi poi, bawa mana pata PP ustaz. Anda orang ustaz oke, ah 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 dialog ini perdana perta asan mara itu Allahu taala orang dekat daraja wardi piku mara berte, untuk mercibo Allah ustaz itu mara perwartagar, Allah orang kum Allahu subhanahu wa taala barakatun nilgu mara berte orang kabar nama Allahu sendosha maki kudu mara berte, nama orang ini ilmin de charche de kap padi film orang kabaril kana anu Allah subagi Allahu orang kum nilgu mara berte, he, jiwi ciri kena ustaz mara kum Allahu afiyatun nilgu mara berte, kalau je oke, ada boleh mula perad perwartagar, ambil kandi Abdul Kader ada kalla. Orang pada perwatakan mara Allahu taala orang dekat kabar ram san dosa ku mara berte. Abang angin le kasta pada na awal kali kita tilu, firji udum, eh, nairte amal anggalah, celera ke persengi ciri nazaran, amal pun na mien inde, nadu le kasnam, i moilil gudi gortet, 
ഞങ്ങള് ഇങ്ങേ തല വാലും തലയൊക്കെ തിന്നിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ ഉസ്താദ്മാരെ പറഞ്ഞു എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് അഡോണ ഉസ്താദിന്റെ പിഫ് ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡയലോഗ് ഏഹ് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രസക്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഏഹ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കുപ്പായ കയ്യിൽ കയറ്റി വെച്ചാൽ ഞങ്ങളും ഇങ്ങളും സമ അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണ ഏത് പണി ആർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഏഹ് അതുകൊണ്ട് വരട്ടാ നിക്കണ്ട അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണ പണി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ അതാർക്ക് പറ്റൂല താമസി ഇരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല അപ്പൊ അതന്നെ പടി പറഞ്ഞത് എന്ത് ഏഹ് പിന്നെ ആ ജമീ ഉന്നാസി സാഹിബിൽ ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ അറിയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ആരിലേക്ക് ആവശ്യം വരും പണ്ഡിതന്മാരിലേക്ക് ആവശ്യം വരും അതേസമയത്ത് വല എഹ്താജൂൻ അല്ല സാഹിബിൽ മാലി മുതലിലെ ആളിലേക്ക് എന്ത് ആവശ്യം വരില്ല പണ്ഡിതന് പലപ്പോഴും ആവശ്യം വരില്ല എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 സംഗതിയാണ് പി എം കെ ഫൈസ് ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ട് റജബ് പതിനാലിന് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എം കെ ഫൈസി ഉസ്താദ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ റൂമില് വളരെ കാര്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഏർ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല തനിക്ക് നൽകിയ കഴിവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ സ്വകാര്യമായി ദീനി ഹിദുമ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പല വഴികളും തന്റേതായ നിലക്ക് പിന്നെ പടുത്തുയർത്തി അതിന്റെ നല്ല റിസൾട്ട് കണ്ട ആളാണ് മഹാന പി എം കെ ഫൈസി ഉസ്താദ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ പി എം കെ ഫൈസിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മളെ ഭിന്നിപ്പിന്റെ തുടക്കത്തില് ആ പിന്നെ അയ്യായിരം പണ്ഡിതന്മാരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിത ക്യാമ്പ് തിരൂരങ്ങാടിയിൽ ഫൈസീസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയിരുന്നു അന്ന് ആ ക്യാമ്പിന്റെ പിന്നെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ നേതൃത്വവും അതേപോലെ തന്നെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിരുന്നത് പി എം കെ ഫൈസിയാണ് അപ്പൊ അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ചില ഡയലോഗുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഏതായാലും അത് ഇവിടെ ഇപ്പം പറയണില്ല അള്ളാഹു സുബാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരലോകം സന്തോഷാക്കുമാറാവട്ടെ അവരെ നമ്മയൊക്കെ അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിൽ നല്ലവരോടൊത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ഇൻഷാല്ല അവസാനം നമുക്ക് ദ്വാർക്കാം എന്ന് കൂടി അറിയിക്കുന്നു ഏ അപ്പൊ അതാണ് ഇൽമിന്റെ പ്രത്യേകതയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ ആലിമിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും പലപ്പോഴും അതേ സമയത്ത് ആലിമിന് ചിലപ്പോ ഒരാളെയും ആശ്രയിക്കാതെ അവന്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഏഴാമത്തത് അൽ ഇൽമു യുക്കബിർ റജുൽ അലൽ മുരൂരി അലൽ മുറൂരി അല സിറാത്തി ഇൽമുള്ള മനുഷ്യന് ആ ഇൽമ് സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മേലെ സുഖമായി നടന്നു പോകാൻ അവനെ സഹായിക്കും ശക്തിപ്പെടുത്തും അതേ സമയത്ത് വൽ മാലു എംഹു മുതലോ അനെ തടയും പോകാനായിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ട് വേണം നിനക്ക് പോകാൻ എന്നൊരവസ്ഥ എവിടെ വരും ഏഹ് മുതലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വന്നെന്ന് വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽമിന്റെ മഹത്വം വിവിധത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഏ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇൽമുള്ളവരോടൊപ്പം കൂടാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഇൽമുള്ളവരോടൊപ്പം കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല നിലക്കുള്ള കൂടലുണ്ട് അതിപ്പെട്ട ഒരു കൂടലിന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒത്തുകൂടലും ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒത്തുകൂടുമ്പോ ഈ കൂടലും നമുക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഓരോ ഉസ്താദുമാരുടെ ചർച്ചകൾ വരുമ്പോ നമുക്കറിയാത്ത കുറെ പുതിയ പുതിയ വിവരങ്ങൾ ആ വിവരങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് എത്തുകയും അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പഠിച്ചോനെ എന്റെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ കുറെ അരുതായ്മകൾ പറ്റിപ്പോയല്ലോ ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തി നന്നാകണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് എത്താനൊക്കെ അത് കാരണമാകാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്നോട് തന്നെ എത്രയോ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയാറുണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ നേരത്തെ ബൈലുക്സ് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഏർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പിന്നെ ടി വി ചാനലുകളും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ സീരിയലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നിരുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങള് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യല്ല അവര് ടി വി തുറക്കലെന്നല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഏർ ഈ റേഡിയോയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത നിലക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് വീട്ടിലുള്ളതെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ബോക്സ് അടുക്കളുടെ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ട് സ്ത്രീകളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ അങ്ങനെ ലയിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അവർക്ക് കൂടി ഉണ്ടാവണുണ്ട
എന്ത് ചെയ്യണത് അസംഘടനാ സംവിധാനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളെ ഇപ്പറഞ്ഞ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാലക ശക്തി അതുകൊണ്ട് ആ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു കുറവും വരാൻ പാടില്ല അത് മികച്ച തന്നെ നിൽക്കണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ അറ്റംപ്റ്റുകളിലും നമ്മളൊക്കെ സജീവായിട്ടുണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സംവിധാനവും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോ സംഘടനയിലൂടെ ഇത്തരം നന്മയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അവസരമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് കൂടി ഇത് കാരണമാണ് എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഒരു കൊണ്ടും കൊടുത്തുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ശൈലി അതായത് ബൈലുക്സിനൊരു ശത്രു ആയിട്ട് ആരും കാണരുത് അതേ സമയത്ത് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് ബൈലുക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും എന്താവാനും പാടില്ല തടസ്സാവാനും പാടില്ല രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിന്തിക്കണം ഞാൻ അത് പറയുമ്പോ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് പറയാം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഇതുമായിട്ടും ബന്ധങ്ങളോട്ട് പറയാം ബൈലുക്സുമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സംഘടനാ സംവിധാനമായിട്ടും ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് പറയാണ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള രണ്ട് സൈസിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളെ വിലയിരുത്തലുകളെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയണത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല സംഘടനയുടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ വേണ്ട സജീവത അതിൽ കാണിക്കണം വേണ്ടടത്തൊക്കെ അതേ സമയത്ത് ബൈലുക്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ബൈലുക്സിനെ നിരാകരിക്കുന്ന സ്വഭാവം വേണ്ട കാരണം സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബൈലുക്സ് മുഖേന നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടും എല്ലാവരും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പരസ്പരം കൊണ്ടും കൊടുത്തുമുള്ള വെട്ടുവീഴ്ചയുടെ സമീപനം എന്നൊരവസ്ഥ ഏ ആ പിന്നെ അതെ അത് വരാൻ പാടില്ല ഏ ഓരോ സംഗതിക്കും എന്തുണ്ട് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എല്ലാവരും നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ആ ഇൽമിന്റെ മജിലിസുകളിൽ ഒത്തുകൂടാൻ സാധിക്കുമ്പോ ഇന്നമൻ യജിലിസ് അല ഇന്നമൻ യജിലിസ് അല ഇന്നമൻ യജിലിസ് എന്തൽ ആലിമി വല യക്കതുർ യഫലം എന്ത് ആലിക്കൽ ഇൽമി ഷെയ് എൻ ഫലഹു സബോ കറാമാത്തീൻ ഏ ഒരു ഇൽമുള്ള ആളുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ ഇരുന്നു ആ ഇരുന്നിട്ട് വല യക്കതുർ യഫലം എന്ത് ആലിക്കൽ ഇൽമി ഷെയ് എൻ ആ ആലിമിന്റെ ഇൽമിൽ നിന്നൊന്നും ഇവന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ ആലിമ് ഒരേ ഇൽമൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ആലിമിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ആരെ തലയിൽ കയറിയില്ല ഇവന്റെ തലയിൽ കയറിയില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചില ക്ലാസ്സൊക്കെ കുറച്ച് ടഫ് ആയ പിന്നെ സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യൂല എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വരും ഏ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാ പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ലൈസു സമർക്കന്ദർ അലി അള്ളാഹുന്നു പറയാണ് എന്ത് ഒരു ആലിമിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൽമിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് മനഃപ്പാടമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ്ടെന്ന് വരലില്ല പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആലിമ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ആർക്ക് അറിയണ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയണ തന്നെയാണ് എന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പുതിയതൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിന്ന് പുതിയതൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് വന്നാൽ പോലും ആ ഇരുത്തത്തിന് എന്തുണ്ട് ഫലഹു സബു കറാമാത്തിൻ ഏഴ് ആദരവുകൾ അതിനുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ലൈസു സമർക്കന്തി അലി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുക ഒന്നാമത്തത് അബ്ബലുഹാലിമീന ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രതിഫലവന് കിട്ടുമല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ ഏ ആ ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന ആളുടെ പ്രതിഫലവന് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലെ മുത്താലിമായി എന്നുള്ള ഗുണം അതോന് കിട്ടും മുത്താലിമ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന ആളാണ് ആ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നോനെ എപ്പോഴും കിട്ടിക്കോളുന്നൊന്നുമില്ല ആ അതേ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ആ അതുകൊണ്ട് ആ മുത്താലിമിന്റെ പ്രതിഫലം ശ്രേഷ്ഠ അതോന് കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ മുത്താലിമിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താന്ന് ഏ മുത്താലിമിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടു എന്ത് അവൻ എൽമിന്റേതായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനോട് കൂടെ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മലക്കുകൾ അടക്കം അണ്ടകടാഹത്തിലെ ഒട്ടനവധി സംവിധാനങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു അത്താല സംവിധാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അനുബന്ധങ്ങളുടെ ഹദീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവ മുത്താലിമിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത കിട്ടും രണ്ടാമത്തത് മാതാമ ജാലിസൻ എന്തഹു ഈ എൽമിന്റെ ആലിമിന്റെ അടുത്ത് അവൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കാന മഹബൂസൻ അനിദുനൂബി അവൻ ദോഷങ്ങളെ തൊട്ട് തടയപ്പെട്ടവനാകും ണോ ഈ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഓ തെറ്റുകളിലേക്കൊന്നും പോണില്ലല്ലോ ആ
അതിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം അവന് ലഭിക്കും അഞ്ചാമത്തത് മാതാമ യക്കൂനു ഫിൽ ഇസ്തിമായി അവൻ അതാ ഇൽമിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തുക്കുത്ത ബുലഹു താ അതവനൊരു ഇബാദത്തായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും ഇൽമിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഇബാദത്തായിട്ട് അവന് കണക്കാക്കപ്പെടും ഏർ ഓരോന്നും ചെയ്യണില്ല ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇൽമ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് ആ കേൾക്കണ സമയത്ത് അതൊരു ഇബാദത്തായിട്ട് കണക്കാക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആറാമത്തത് ഇതാ ഇതസ്തമാ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു പക്ഷേ വലം യഫുഹം അവൻ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടിട്ടോൻ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പറയണത് എന്നാൽ ലാക്ക കൽബുഹു അവന്റെ ഹൃദയം കുടുസാകും അഥവാ അവന് വല്ലാത്ത വിഷമം വരും എന്തുകൊണ്ട് ലിഹർമാനിഹി അൻ ഇതിറാക്കിൽ എൽമി പഠിച്ചോനെ ഈ ഇൽമി എനിക്ക് മനസ്സിലാകണില്ലല്ലോ ഇത് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റാത്തൊരു കൽബായിട്ട് എന്റെ കൽബ് മാറിയല്ലോ എന്നൊരു ബേജാറോ എന്റെ മനസ്സിൽ വരും മനസ്സിലല്ലേ ആ ബേജാറോ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോ ഫേസീറു അലിക്കൽ കമ്മു ആ ടെൻഷനും ആ പ്രയാസവും ആയി തീരും വസീലത്തൽ ലഹു ഇല ഹലറത്തിൽ ലാഹി താല പഠിച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായി തീരും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഏർ ഓന് ഇൽമ് കേട്ടു പക്ഷെ ആ കേട്ടേന്ന് ഓൻ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാകാതെ വന്നാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ടെൻഷൻ വരും എന്ത് പഠിച്ചോനെ എല്ലാവർക്കും ഈ പറയണമൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല കാരണം ഞാൻ അതിനൊന്നും പറ്റാത്ത പാവിയായി പോയത് കൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്കിതൊന്നും തലേ കയറാത്തത് എന്നൊരു ടെൻഷൻ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ അത് റബ്ബിലേക്ക് അവന് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമമായി മാറും കാരണം എന്താലി കൗലിഹി അസ്ജല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനൈന്തൽ മുൻകസരത്തി കുലൂബുഹും ലിയാജലി എന്റെ കാരണത്തിന് വേണ്ടി ഹൃദയം പൊട്ടുന്നവരുടെ അടുത്താണ് എന്റെ പൊരുത്തം ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടോ പടച്ചോന്റെ കാരണത്തിന് വേണ്ടി ഹൃദയം പൊട്ടുന്ന ആളുകൾ ഇത് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് നമുക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഞാനൊക്കെ ആലോചിക്കലുണ്ട് പലപ്പോഴും അറഫയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പടച്ചോനെ അവിടെ എത്രയോ ആളുകൾ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞിങ്ങനെ ദ്വാർക്കുമ്പോ നമുക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ അല്ലെ എപ്പോഴും കരച്ചിൽ വരുമോ കരച്ചിൽ വരില്ല അതിനൊക്കെ ഒരു നേരവും സമയമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ വരുള്ളൂ എപ്പോഴും കരച്ചിൽ വരണമെങ്കിൽ അതിന് മാത്രം എന്ത് വേണം ഈ മാനും തക്കവിയൊക്കെ വേണം അതില്ലാത്തവന് നേരവും സമയമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഏർ നേഴ്സില്ലാത്ത നേരമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ ഓന് കരച്ചിൽ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ട് ദ്വാർക്കണ ആളുകളെ കാണുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിക്ക് നിന്റെ മനസ്സിക്ക് തോന്നലുണ്ട് ഇവരൊക്കെ എത്ര നല്ല മനുഷ്യന്മാരാ അബ്ബേ ഇവരൊക്കെ വറക്കത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ എന്ന് മനസ്സിൽ വരും അത് വരുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഏർ അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ട് ഏർ ആ ആത്മാർത്ഥതക്ക് എന്ത് കാരണമാകും ഇവനൊന്നും മനസ്സിലാകണില്ലെങ്കിൽ അത് കാരണമാകും അള്ളാഹു ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയണത് അന എന്തൽ മുങ്കസുരത്തി കൊലൂപവും ലിയാജലി എന്റെ കാരണത്തിന് വേണ്ടി മനസ്സ് പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്താണ് എന്റെ പൊരുത്തം ഉണ്ടാവുക എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ഒരു എൽമിന്റെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് എന്ന് വന്നാൽ പോലും ആർക്ക് നഷ്ടല്ല അവന് നഷ്ടല്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഏഴാമത്തെ കാര്യം ഇൽമുള്ളവനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നൽകുന്ന ആദരവ് അവന് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഉസ്താദ് വരുമ്പോ ആ ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കേമന്മാരായ ആളുകൾ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാന്യതയുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവന് കാണാൻ പറ്റും അതേസമയത്തോ ഇതിലാലഹുംലിൽ ഫുസ്സാക്കി തമ്മാടികൾ ആളുകൾ നിസ്സാരമാക്കുന്നതും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൽബഹു ഈ അവന്റെ മനസ്സിനെ ഈ ഒരു സംഭവം അത് പിന്നെ മടക്കും അനിൽ ഫിസ്കി തമ്മാടിത്തരത്തെ തൊട്ട് മടക്കിയിട്ട് വയമീലു തബാഹുല ഇൽമി അവന്റെ പ്രകൃതത്തെ വിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അത് ഒരു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും കണ്ടോ ഇൽമുണ്ടാകണം എന്നതിലേക്ക് മനുഷ്യന് പ്രചോദനം നൽകാനും തമ്മാടിത്തരത്തിലേക്ക് പോകരുത് എന്നതിനുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിശാബോധം നൽകാനും ആലിമീങ്ങളെ ജനങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതേ സമയത്ത് തമ്മാടികളെ ജനം കല്ലെറിയുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആർക്ക് കിട്ടും മനുഷ്യന് കിട്ടും അല്ലെ ആദരവൊക്കെ എത്ര കൊടുത്താലും ശരി ആ കൊടുത്ത ആളുകൾ തമ്മാടിത്തരം ചെയ്തു എന്ന് അറിയണതിനോട് കൂടെ എന്താകും ആദരിച്ചവരൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ചു പറയില്ലേ ഏർ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വാതുവപ്പായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ
പേഴ്സണലി അയാൾ നിരപരാധിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളിയാണോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയണില്ല പക്ഷെ കുറ്റവാളിയാണ് എന്നൊരു ഒരു വാർത്ത ഒരു ഒരു ശ്രുതി വരുന്നപ്പോ ആ നേരത്തെ ആദരവോട് കൂടെ കണ്ടിരുന്നവരോട് സമൂഹം കാണിച്ചൊരു ഒരു പിന്നെ പ്രതികരണം ഉണ്ട് ആ പ്രതികരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ ആളുകളോട് മനസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അകലുന്നു അതേ സമയത്ത് എൽമുള്ളവർക്ക് ജനം എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ആദരവ് കൊടുക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാർത്ഥി വരുമ്പോ ബുക്ക് എടുത്തു പോകുന്ന ആളെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എൽമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആള് ആ ആൾക്ക് എന്തായാലും എൽമിനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ മമതയും താല്പര്യവും വരികയും അതേ സമയത്ത് പിന്നെ തമ്മാടിത്തരത്തോടുള്ള അകൽച്ച അവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ആ ആലിമിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പവറുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാലിമിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ എൽമ് പറയുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ ഏർ നേരിട്ട് തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് ഉസ്താദിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇൽമ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ബെറ്ററാണ് ഇനി അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ എന്തായാലും ഇപ്പൊ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടാൻ നമ്മൾ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് കഴിയാതെ വരുമ്പോ ഈ രൂപമൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളെ നെയ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആ രൂപത്തിൽ ആദരവോടെയും ബഹുമാനത്തോടെ ഒക്കെ തന്നെ ആക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ പല ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും എന്തിലേക്കും അവരുടെ പേഴ്സണൽ ചാറ്റിങ്ങിനായിരിക്കും ഐ ഡി വട ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും എൽമിന്റെ മജിലിസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഓലിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്കും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക പല ആൾക്കാരും ഏർ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ പണികൾ എടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്നും ഇങ്ങനെയാണ് ഓണാക്കിയിട്ടിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അത് മാത്രം പോരാ കാരണം ഒരു മജിലിസിനോട് കാണിക്കേണ്ട ആദരവ് അത് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കൂടി അതിന്റെ ഇടക്ക് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കണം ആദരവ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ അങ്ങനെയാ ഏർ അത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന അളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒക്കെ പക്ഷെ അതിലും എന്ത് വരാൻ തുടങ്ങി കൃത്രിമം ഇത്തം കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ പിന്നെ ഹൈറു താബിയങ്ങളിൽ പെട്ട ഉവൈസുൽ കർണീർ അലി അള്ളാഹുന്ന് ഉവൈസുൽ കർണീർ അലി അള്ളാഹുന്ന് നബിസ്വല്ലാ നിങ്ങളെ കാലത്ത് തന്നെ എം എൽ എ ജീവിച്ച ആളാ പക്ഷെ വയസ്സായ ഉമ്മാക്ക് ഹിദുമത്ത് എടുക്കൽ എന്ന ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണത്തിന് നിന്നതിന്റെ പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് നബിതങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് വിശ്വസിച്ച് സഹാബി ആകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് അടക്കമുള്ള സഹാബികളോട് പറഞ്ഞത് എന്താ നിങ്ങൾ ഉവൈസുൽ കർണിയെ കാണുകയാണെങ്കിൽ മൂപ്പരെ കൊണ്ട് പൊറുക്കല്ല് തേടിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ എത്ര വലിയ മഹത്വമുള്ള ആളാ ഉവൈസുൽ കർണി അലി അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ഒരു മഹബത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആദരവിന്റെ ഒരു ചെറിയ സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ വഹദ് യുദ്ധത്തിൽ അഷറഫുൽ ഖൽഖ സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളുടെ പല്ല് പൊട്ടി എന്ന് കേർത്തു ഏത് പല്ലാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല എന്റെ ഹബീബിന്റെ പല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഏർ എന്റെ ഒരൊറ്റ പല്ലും ഡാമേജ് ആകാതെ ഇരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അത് മഹ മഹബത്തിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളൊക്കെ പണ്ടുള്ള ആളുകൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക ഇപ്പൊ ബസ്സിൽ കയറി നമ്മള് നമ്മൾ ബാക്കിൽ കയറി മുന്നിൽ ആരുണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നു മുന്നിൽ ആരുണ്ട് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ഒരാൾ നിക്കണുണ്ട് സംഗതി അയാൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും എവിടെ എത്താൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ സീറ്റ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പോലും ബാക്കിലേക്ക് അയാൾക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല മൂപ്പര് നിക്കണ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഇരിക്കണത് മര്യാദകേടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പണ്ടുള്ളവര് അതുകൊണ്ട് മൂപ്പർക്ക് ഉണ്ട് വരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഞാനും നിക്കുന്നിട്ട് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തോട് സഹകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അത് പണ്ടുള്ളവര് കാണിച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ബസ് കയറി ഏർ സീറ്റിലൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഇരുന്ന് പോകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മള് ബഹുമാനിക്കേണ്ട ഒരാൾ വന്ന നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ പുറം കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നും പോണ നാടാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെ എന്നും പോണ നാടാണെങ്കിലും ശരി അന്ന് ഏർ പുറത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കുക കാരണം എന്താ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ ആരെ കണ്ടു നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആളെ കണ്ടു കണ്ടാ പിന്നെ
അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് തേക്കും ഒന്നും വാങ്ങണില്ലെങ്കിലും ആ സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് തൽക്കാലം അന്നത്തേക്കുള്ള അത്ര പൂശാനുള്ള സംവിധാനം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകും ഇനി അയാള് അറു പിശിക്കാനാണെങ്കിൽ സാമ്പിൾ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യൂല അങ്ങനെ വെറുതെ തരില്ല വാങ്ങിയാൽ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്നാണ് അയാളെ നിലപാടെങ്കിൽ പോലും അയാളെ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വേറെ ആൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചെറിയൊരു മണം എന്താവും കിട്ടും എന്തായാലും നഷ്ടമുണ്ടാവില്ല നല്ലൊരാളപ്പം ഇരുന്നാൽ എന്തായാലും നഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അതേ സമയത്ത് മോശക്കാരനായ അയാളപ്പം ഇരിക്കണേൽ ഉദാഹരണോ ഏഹ് ഈ പിന്നെ കൊല്ലന്റെ ആലയിൽ ഇരിക്കുന്നവനോടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബ്സുല്ലാ ശ്രമ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉപമിച്ചത് എന്താ അതിന്റെ സംഭവം ഏഹ് കൊല്ലന്റെ ആലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഇരുമ്പ് പഴുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് തീ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കുമ്പോ ഭൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ കത്തുമ്പോ എന്താവും ചിലപ്പോ അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ പാർശ്വങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഓട്ടയാക്കിന്ന് വരും ഞാൻ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ അത്ര സുഖണ്ടോ ഇരിക്കാൻ ഇല്ല ഇതുപോലെയാണ് മോശക്കാരനായ ആളൊപ്പം നമ്മൾ കൂടിയാല് ആ ആളെ ദുസ്വഭാവം ചിലപ്പോ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഈ തീയ് ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രം കരിക്കണ പോലെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്കാം ഇനി ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു നന്മയും ഇല്ലാതെ ഒരു തരം ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ഒരു ഫീലിങ്ങിലേക്ക് ആരെത്തിക്കും അത് അവൻ എത്തിക്കും എന്നത് മാതിരിയാണെന്ന് നിബ്സുല്ലാ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൽമിന്റെ സദസ് ആലിമിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം പോലും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാജർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കിവിടെ പിന്നെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ല തങ്ങൾ മുഖേന അള്ളാഹു തല ഖുർആാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അതിൽ കാണുന്നു ഇന്നല്ലാഹ അല്ലമ സബ തനഫരിൻ സബ താഷിയ ഏഴ് ആളുകൾക്ക് ഏഴു സംഗതികളെ അള്ളാഹു സുബാനു തല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു സ്പെഷ്യൽ പിന്നെ വിവരം എന്ന നിലക്ക് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്ത് അല്ലമ ആദം അല്ലസ്മ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും നാമങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനു തല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതേപോലെ മഹാനായ ഖിർ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അല്ലമൽ ഖിറ അൽ ഫിറാസ ഖിർ അലി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു സുബാനു തല മുഖലക്ഷണം പറയാനുള്ള ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അയാളെ മനസ്സ് വായിക്കാനുള്ള ഒരു അസാമാന്യ കഴിവ് അത് മഹാനരായ ഖിർ അലി ഇസ്ലാമിൻ അള്ളാഹു നൽകി അതാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ ലദുന്യായ ഇൽമ് ആർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഖിർ അലി ഇസ്ലാമിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ വല്ലമ യൂസുഫ യൂസുഫ് അലി ഇസ്ലാമിൻ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു ഇൽമത്ത അബീരി സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം പറയാനുള്ള കഴിവ് സ്വപ്നത്തിന് വ്യാഖ്യാനം പറയാനുള്ള കഴിവ് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കുറാൽ കാണാൻ നമുക്ക് റബ്ബി കഥ ആത്തൈ തനി മിനൽ മുൽക്കി വല്ലം തനി മിൻ തഹ്വീലിൽ ഹാദീസ് വിജ്ഞാനം പിന്നെ ഈജിപ്തിന്റെ അധികാരം നീ എനിക്ക് തന്നു അതേപോലെ തന്നെ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയാനുള്ള കഴിവ് നീ എനിക്ക് നൽകി അതേപോലെ വല്ലമ ദാവൂദ് സൻ അത്ത അദ്ദറൈ ഏ പടയങ്കി പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിലുള്ള പടയങ്കി നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ അത് മഹാനരായ ദാബൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു തല പഠിപ്പിച്ചു വല്ലം നാഹു സൻ അലബൂസ് ഇല്ലക്കും എന്ന് ഖുർആാനിൽ തന്നെ കാണാം അതേപോലെ വല്ലമ സുലൈമാൻ ആ സുലൈമാൻ അലി ഇസ്ലാമിൻ അള്ളാഹു തല പഠിപ്പിച്ചു മന്തിഖത്തൈരി പക്ഷിയുടെ സംസാരം അല്ലെ പക്ഷികളുടെ സംസാരം ജീവികളുടെ ഒക്കെ സംസാരം സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ അള്ളാഹു തല പഠിപ്പിച്ചു യാസ് ഉല്ലിംന ഓ ജനങ്ങളെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മന്തിഖത്തൈർ പക്ഷിയുടെ വർത്തമാനം എന്ന് സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ആലോചിച്ചൊക്കെ നമ്മക്കൊന്ന് അങ്ങനെ വല്ലതും അറിയോ ഇല്ല അങ്ങനെ അറിയാണെങ്കിൽ നമ്മള് പല ജീവികളെ ഉപദ്രവിക്കോ ഉപദ്രവിക്കൂലല്ലോ ഒരു പട്ടിയെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാൽ ഏ നമുക്ക് ചിലപ്പോ കുട്ടികളാവുമ്പോണ്ടാണ് സ്വഭാവല്ലേ പട്ടിയെ കല്ലെടുത്തെറും പട്ടി ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നമ്മളത് എന്തോ ഒരു ഒരിതായിട്ട് കണ്ടു ശരിക്കും ആ പട്ടി ഭാഷ അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഭൂലോക തെറിയായിരിക്കും ആ പറയണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോ നമ്മക്ക് എങ്ങാനും അത് അറിയിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പട്ടി നമ്മൾ കല്ലെടുത്തെറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്കത് അറിയാത്തോണ്ട് ഏ അത് തമാശക്ക് എന്തോ വെറുതെ കുറക്കി അയക്കുന്നതാണ് ആര് മനസ്സിലാക്കണേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണേ എന്നാൽ സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു സുബാൻ വാല എല്ലാ
ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഈ വിജ്ഞാനം കാന സബബൽ ലഹു ഫി ഹുസൂൽ സജദത്തി വ തഹയ്യ മലക്കുകളുടെ സുജൂദ് ലഭിക്കാൻ അത് ഇനി പറയാൻ പോണ വിഷയാണ് മലക്കുകളുടെ സുജൂദ് ലഭിക്കാനും അവരുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അഭിവാദ്യം കിട്ടാനും എന്ത് കാരണമായി ഈ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൽമ് ആർക്ക് കാരണമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് കാരണമായി അതേപോലെ തന്നെ അലൈഹിമിന്റെ ഇൽമ് കാന സബലി ചുറുചുറുക്കുള്ള രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരെ കിട്ടാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹിദുർ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ആ വിജ്ഞാനം ഫിറാസത്ത് എന്ന വിജ്ഞാനം അതെന്തായി കാരണമായി മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആരെ കൂടെ ശിഷ്യനായി പോയി ഹിദുർ നബിന്റെ കൂടെ ശിഷ്യനായി പോയി ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് യൂഷ നബി അലൈഹി സ്വലാം അപ്പൊ മൂസാ നബിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് ആ മീനൊക്കെ പിടിച്ച് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ കുടുംബത്തെ വിളക്കി ചേർക്കാനുള്ള ഒരു സംരംഭവും അതേപോലെ തന്നെ ജയിലിലാക്കിയ നാട്ടിലെ അധികാരം കൈയാളാനുള്ള സംവിധാനവും തനിക്ക് നേടിത്തരാൻ ഈ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കൊണ്ട് സാധിച്ചു നമുക്കറിയാലോ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കഥ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് രാജാവ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ആ കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയും അതൊക്കെ പേക്കിനാവാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോലിസിയന്മാരൊക്കെ കൈയൊഴിഞ്ഞപ്പോ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം വസ്തുനിഷ്ഠമായി റെഡി റെഡി ആയിട്ട് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഈജിപ്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ റേഷനിങ് സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കി ലോകത്തന്നെ ശ്രദ്ധ പിടിക്കാൻ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാമിന് സാധിച്ചു അതേപോലെ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വിജ്ഞാനം കാല സബബൻ വിജിദാനി റിയാസ വദ്ദറജ അധികാരവും അതേപോലെ പ്രത്യേക പദവികളൊക്കെ നേടാൻ തനിക്കും അത് കാരണമായി സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ബിൽക്കീസ് രാജ്ഞിയെയും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചതിന്റെ സുഗമമായ വഴി ഈ പക്ഷിയുടെ സംസാരം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ലഭിച്ചു അതേപോലെ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വിജ്ഞാനം മുഖേന തനിക്ക് തന്റെ ഉമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള വല്ലാത്തൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്താനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ട സംഗതികളാണ് മറിയം ബീവർ നീ അള്ളാഹുന്റെ ഭർത്താവില്ലാതെ ഗർഭിണിയാവുകയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഭർത്താവില്ലാതെ ഗർഭിണിയായപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാട്ടില് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊരു വല്ലാത്ത ചർച്ചക്ക് വഴിവെക്കാണ് ആ വഴിവെക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവര് വന്നിട്ട് പറയണ് എന്ത് യാ ഉഹ്താഹാറൂന മാ കാനബു കിംറാ സൌഇൻ ഒമാ കാനത്തു ഉമ്മുക്കി ബഗയ്യാ ഏ നിന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും ഈ സൈസ് ആൾക്കാരല്ലായിരുന്നല്ലോ മറിയമേ എന്തുകൊണ്ടാ നീ ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് എന്ന് പരിഹാസപൂർവ്വം പറയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ബിബിർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന തന്റെ കുഞ്ഞിലെ കാങ്ങിയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കൂല എന്ന് നേർച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചോളാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ ദേഷ്യം വന്നു അത് ശരി തോന്നിയാസം ചെയ്തതും പോരാ പിന്നെ ആളെ കളിയാക്കാണോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കൈഫൻ ഉക്കല്ലിമു മൻകാന ഫിൽ മഹദ് സബിയ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസാ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുമ്പോ ഈ തൊട്ടിലിൽ കിടന്നിട്ട് നാട്ടുകാരെ മാടി വിളിച്ചിട്ട് ഇസാ അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഇന്നി അബുദുല്ലോ ഏയ് ഇങ്ങട് വരി ഞാൻ പറഞ്ഞേരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പ്രായാകാത്ത കുട്ടി സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ഉമ്മാനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിയത് ആ ഇൽമിന്റെ പവർ ആണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തല നൽകിയ വിജ്ഞാനം അത് കാന സബബല്യ വുജൂദ് ഷഫ അവിടത്തേക്ക് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള റെക്കമെന്റ് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് അത് മാറിയെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓരോ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ രംഗത്ത് പവർ കിട്ടിയ ആളുകൾക്ക് ഓരോ മഹത്വങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി റാജിമാമ നമ്മളോട് പറയണത് എന്താണ് ഏർ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ മൻ സുമ്മനക്കൂലു നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഗുണപാഠം മൻ അല്ല മാസ്മ അൽ മഹുലു കാത്തി വജത് തഹിയത്ത് മിനൽ മലായിക്ക വസ്തുക്കളുടെ നാമം പഠിച്ച ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് മലക്കുകളുടെ സുജൂതും തഹിയത്തും ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ വിശേഷണങ്ങളെയും ഒരാൾ പഠിച്ചാൽ മലക്കുകളുടെ അഭിവാദ്യം അവന് ലഭിക്കില്ലയോ ലഭിക്കുമെന്ന്
ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാലൈ ഇസ്ലാമാകുന്ന ശിഷ്യനെ കിട്ടാൻ തന്റെ വിജ്ഞാനം കാരണമായെങ്കിൽ ഫയാ ഉമ്മത്ത് അൽ ഹബീബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സമൂഹമായ നബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനുകളെ ഏർ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഏർ എന്തു ചെയ്യും യഥാർത്ഥ വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ സാമീപ്യം എങ്ങനെ കിട്ടാണ്ടക്ക നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഏതാ വിധി മനസ്സിലാക്കിയാൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ നബിമാരുടെയും വിജ്ഞാനം മുഖേന അവർക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതേ വിജ്ഞാനത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിച്ചാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിവരമുള്ളവരായാൽ ആ വിവരത്തിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നൽകാതിരിക്കില്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് റാസീമാ മുറലി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ ഇനിയും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇതാ അൽ മുഹ്മിനുലി തലബിൽ ഇൽമി ഒരു സത്യവിശ്വാസി വിജ്ഞാനം നേടണം എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് അവനെത്തില്ല അവനെ സംബന്ധിച്ച ഒരാറ് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അവൻ ബോധവാനാകുന്നത് വരെ കണ്ടോ ഇൽമ് പഠിക്കണം എന്ന ഒരു പ്രചോദനം അവനവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉത്ഭുതമാകണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനല്ല എനിക്ക് തന്നെ തോന്നണം ഞാൻ പഠിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ആയാ പോരാ എനിക്ക് കുറച്ച് നന്നാവണം ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവൻ ചിന്തിക്കണം അതേതാ ഒന്ന് അയ്യ കൂല അവൻ പറയണം മിന്നല്ലാഹ അമറനീബിയാദായി കടമകളൊക്കെ വീട്ടാൻ അള്ളാഹു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ വനല അക്കുദുറു അല അദാഹ ഇല്ല ബില്ലിൽമി കടമ വീട്ടണമെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ കടമകൾ വീട്ടണമെങ്കിൽ എന്തെയ്യണോ പഠിക്കണം പഠിച്ചിട്ട് വീട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഏർ എന്തേലൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു ഉപകാരം അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കായിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെന്നെത്തുക നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ പിന്നെ സഹോദരന്മാര് പല ആളുകളും വിവരമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കണ്ടൊരാള് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാം ഒരു ഒരു ആള് സ്ഥലത്ത് നിസ്കരിക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആളുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് നിസ്കാരമൊക്കെ തുടങ്ങി നിസ്കാരമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇയാൾ ഒരിക്കൽ നാട്ടിൽ പോണ വരെ ഉഷാറായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ആൾക്കാർ വന്നു മൊയിലേറെ നാട്ടിൽ പോയപ്പോ അതേ സ്പീഡിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഉപ്പര നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒറ്റ ആളുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ അപ്പൊ അയാളോട് ചെന്തപ്പ നിങ്ങള് നിങ്ങള് പോയില്ലെന്ന് വെച്ചു ഇനി നിങ്ങളോട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഒരു കാര്യമായാലോ വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഉപ്പ പറഞ്ഞു അതെ ഉസ്താദ് ഞാൻ പോയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ഈ നിസ്കാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുനിയും നീരും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അതൊരു നല്ല റാഹത്താണ് ഗ്യാസ് പോയ പൂപ്പർക്ക് എത്തില്ല ഏർ പൂപ്പർക്ക് ഓന്ന് പൂറിയുടെ സംഗതി പൂപ്പർക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ പൂപ്പർ നിസ്കരിക്കണ്ടേ അടിച്ചു നിസ്കരിക്കുക ഇപ്പറഞ്ഞ മാതിരി ഏർ മനുഷ്യന്മാര് ഒരു ഫറന്ന ഒരു കടമോനെ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതെങ്ങനെ നിർവഹിക്കേണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയണം അപ്പൊ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഞാൻ നിർവഹിക്കേണ്ട കടമകൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കണല്ലോ എന്നൊരു ഗൗരവതരമായ ചിന്ത മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അത് മുഖേന അവൻ എന്തിനു സാധിക്കുന്നു വിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രചോദനമാകുന്നു അത് രണ്ടാമത്തത് നഹാനിയനിൽ മഹാസി തെറ്റുകളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു എന്നെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു ആ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഇല്ല ബില്ലിൽമി തെറ്റെന്താന്ന് മനസ്സിലായാലല്ലാതെ അല്ലെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തെറ്റെന്താന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടേ അത് മനസ്സിലായാലല്ലേ എനിക്ക് എന്ത് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് പഠിക്കണം തെറ്റെന്ന് മാറാനും ഞാൻ നന്നാവാനും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പഠനം ഉണ്ടാവണം എന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കണം അത് ഇൽമിലേക്ക് വരാൻ അവർ പ്രചോദനമാകും മൂന്നാമത്തത് അന്നഹൂത്ത ആല ഔജബ് അലയ്യ ശുക്രൻ അമിഹി അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി ചെയ്യണം എന്ന് അള്ളാഹു എനിക്ക് കടമയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വല അക്കുദുർ അലഹില്ല ബിൽ ഇൽമി ഇൽമു കൊണ്ടല്ലാതെ ശുക്ർ ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല അല്ലെ ശുക്രാന്ന് വിചാരിച്ച നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഏ ആ എടങ്ങേറുള്ള പിന്നെ എവിടെ പോയാലും എടങ്ങേറാറിന്റെ മാതിരി ശുക്രാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം ചിലപ്പോ എന്താ ശുദ്ധം ദുഷ്ടന്റെ ഫലം ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചിലപ്പോ എന്താവും ബമ്പച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ശുക്ർ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ അത് ഫലവത്താവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇൽമ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് അവനെത്താൻ പറ്റും അതേപോലെ അമറൻസാഫിൽ ഹൽക്കി സൃഷ്ടികളോടൊക്കെ
പഠിച്ചോന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വല അഹുദുർ അലഹില്ലാ ബില്ലിൽ മീ പക്ഷെ ക്ഷമിക്കാൻ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ആ അയിൽമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതേപോലെ ഇന്ന അള്ളാഹ മറണി ബിൽ അദാവത്തിമായ ഷെയ്ത്വാനി പിഷാജിനോട് ശത്രുത വെക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ശൈത്വാനലക്കും പിശാജിങ്ങളെ ശത്രുവാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെങ്ങളും ശത്രുവായി കാണണം എന്ന് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശത്രുത നിലനിർത്തണം എന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞതാ പിശാജിനോട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആരോടാ പിശാജിനോട് തന്നെയല്ലേ ചേത്താന ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു സംഗതി ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളടത്തല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഏ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ പ്രവർത്തനം പലപ്പോഴും പിശാജിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കല്ലേ ശത്രു സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ത് ചെയ്യൂല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാളോട് ശത്രുത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അയാളെ ശത്രു സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരാൾ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് എന്താ അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് പിശാജി എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഇന്ന ചെയ്താന ലഘു മധുവുൻ നിശ്ചയം പിശാജി നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫത്ത ഹിദുഹു അതുവ അവനെ നിങ്ങളും ശത്രു സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെയ്താൻ സന്തോഷിക്കണ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ ചെയ്യൂല മനസ്സിലായില്ലേ ഏർ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ ചെയ്യൂല അങ്ങനെ വേണ്ടത് മനുഷ്യൻ അതേസമയത്തോ മനുഷ്യന്മാർ പലപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്താൻ സന്തോഷിക്കുന്നതാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ പലതും പിശാജ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും അല്ലേ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒരു സ്വയം വിമർശനം എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ പിശാജിനെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത് എന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടാക്കണം എന്നതാണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തി ഏർ ഈ ഈ രൂപത്തിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സംഗതികൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പവർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വിവരം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ പിന്നെ അത് എവിടെ ഉള്ളച്ചെങ്കിൽ ഉള്ളിടത്ത് പോയിട്ട് സമ്പാദിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തും ഏത് വിധത്തിലും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാത്ത സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കണം എനിക്ക് മാത്രല്ല എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ഈ ആറു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവന് സഹായകമാകും എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ മാം റാസർ അലി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി മഹാന്മാരുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള രംഗത്തുള്ള ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ മഹാന്മാ ഇമാം റാസി അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്താല നമുക്ക് നൽകിയ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാകാനും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സജീവതയിലേക്ക് കടന്നു വരാനും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ മഹാനായ റാസു അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ വളരെ നല്ല ഒരു നിരീക്ഷണം ആ നിരീക്ഷണവും കൂടെ നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ അലീബി നബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു പറയാണ് ഖിവാമുദ്ദുനിയാബി അർബ ദുനിയാവിന്റെ നിലനിൽപ്പ് അത് നാല് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ബി ആലിമിൻ യാമലുബിഹി അതിന്റെ വിജ്ഞാനം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആലിമ് ഏർ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആലിമിന്റെ പ്രവർത്തനാണ് ദുനിയാവിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആധാരം അതേപോലെ വജാഹിലിൻ ലാ യസ്തങ്കിഫുമിൻ തലുമിഹി പഠിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത ജാഹിലും ഓനും നല്ലോന എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള അറിവുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ ലജ്ജ കാണിക്കാതെ പഠനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ തയ്യാറാകുന്ന ജാഹിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ തനിക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ ധനം കൊണ്ട് പിശുക്ക് കാണിക്കാതെ ആവശ്യം നടത്തും കടമകൾ നോക്കിയും ചെലവാക്കാൻ തയ്യാറുള്ള മുതലാളിമാർ അവരും ഈ നാട്ടിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് ദുനിയാവിന് പകരം ആഹ്റത്തിന് വിൽക്കാത്ത ദരിദ്രനും ഈ ദുനിയാവിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണികളാണ് അപ്പൊ ഈ നാല് സ്വഭാവം ഇവിടെ ദുനിയാവ് നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് ആലിം അവന്റെ ഇൽമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം ജാഹിലായ ആള് എനിക്ക് വിവരമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് എത്തണം പണമുള്ളവൻ അവന്റെ പണം ആവശ്യക്കാർ കൂടി കൊടുത്ത് സഹായിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കണം ദരിദ്രൻ എന്റെ ദാരിദ്ര്യം ഒരിക്കലും തന്നെ എന്റെ ഈമാനിന്റെ നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകരുത് എന്ന് ഗൗരവതരമായ ചിന്ത ഉള്ളവനാകണം ഈ
അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ആളുകളൊന്നും കടന്നു വരണ്ട എന്ന് ഒരു ചിന്തിച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെ ദരിദ്രനവന്റെ ആഹ്റത്തിന് പകരം ദുനിയാവിന് ദുനിയാവിന് പകരം ആഹ്റത്തിന് വിറ്റാൽ ദുനിയാവ് നേടാൻ വേണ്ടി പരലോകം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ദരിദ്രൻ എത്തിയാൽ അല്ലേ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആളുകൾ പിന്നെ ആശയം മാറുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ എത്രയോ മനുഷ്യന്മാര് എനിക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായി ഞാൻ അത് വിട്ടു അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ ഫൽവൈരുലഹും വസ്തുപൂർ അവർക്കാണ് നാശം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി അലി അള്ളാഹു എന്നു എഴുപത് വട്ടം നാശം അവർക്കാണെന്ന് മഹാൻ അവർകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചോക്കെ ആലിം അവന്റെ ഇൽമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ജാഹിൽ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ജാഹിലായിട്ട് പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന ചിന്തയിൽ ജാഹിൽ നിന്നാൽ പണക്കാരൻ അവന്റെ പണം അവന്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പാവപ്പെട്ടവന്റെ അതിന് അവകാശം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത അവസ്ഥ വന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ ആ പിന്നെ ദരിദ്രൻ അവന്റെ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാൻ ദീന് വിറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല ദാരിദ്ര്യം മാറുക വേണ്ടുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഏർ അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ വന്ന നാശം മുഴുവനും അവർക്കാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ദിമം റാസർ അലി അള്ളാഹു ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് മഹാനൂറുകൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാ കാലിൽ ഖലീലു അരി ജാലു അർബ മനുഷ്യന്മാര് നാല് സൈസ് ആണ് ഇതെല്ലായിടത്തും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ട ചിലപ്പോ ഒക്കെ നമ്മളെ റൂമിലൊക്കെ ചർച്ചക്ക് വരുന്ന ചില ആളുകൾ വരുമ്പോ ഒക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നാ ചൂടാവില്ല ഏർ ദേഷ്യം വരാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സംയമനം പാലിക്കാൻ പറ്റും ചിലര് ചിലര് ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ച് ചർച്ചക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഈമാൻ ചൂടാകല് ഏർ എന്നിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടും അതേമാതിരി തന്നെ ഓന് പി എം ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർ അകിട്ട് പറയും പലതും ഏർ അങ്ങനെ ആ വന്നേങ്ങ ആ ലൈവിന്റെ സമയമായ പറയണ്ടോ ഫിർദൗസ് ആണോ ലൈവ് കൊടുക്കുക മുഹമ്മദ് സഖാഫിയുടെ ലൈവ് ഇവിടുന്ന് വരാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മുക്കത്തുനിന്ന് എരഞ്ഞു മാവും അല്ലെ ഏർ അപ്പൊ ആ ലൈവിന്റെ സമയമായാൽ അറിയിക്കണം ലൈവ് അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുള്ളൂ ഷമീമ കൊടുക്ക ആ ഓനിവിടെ നിന്ന് കാണാനല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ലൈവിന്റെ സമയമായ ഇൻഷാല്ല ലൈവ് കൊടുക്കും എന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ വിചാരിക്ക അതുവരെ നമ്മളെ ക്ലാസ് തുടരാം എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ആ അതെ അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട റാജി മാമ രേഖപ്പെടുത്താണ് ഖലീൽ എന്നൊരു പറഞ്ഞു അരിജാലു അർബ ഏ നാല് സൈസ മനുഷ്യന്മാര് ഒരാള് റജുലുൻ എതിരി ഓനറിയാം വിഷയങ്ങളൊക്കെ എതിരി അന്നഹു എതിരി ഓനറിയാന്ന് ഓനറിയാം എനിക്ക് വിവരണ്ട് എന്ന് ഓനറിയാം ഓന് വിവരമുണ്ട് വഫഹു ആലി മുൻ ഫത്തബിയോഹു ഓനാണ് പണ്ഡിതൻ അവനെന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പിന്തുടരണം മനസ്സിലായില്ലേ അവൻ നിങ്ങൾ പിന്തുടരണം കാരണം എന്താ ഓന് വിവരണ്ട് വിവരണ്ട് എന്നുള്ള വിവരമുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വിവരണ്ട് എന്നുള്ള വിവരത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സംഗതികളിലേക്കും പോകൂല ഏ വിവരണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം ഉണ്ടായാലേ എനിക്ക് വിവരണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് വിവരല്ലാത്തോന്റെ പണി ഞാൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഏ ഞാൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കണം അല്ലാതെ പിന്നെ രണ്ടാളമ്മയിൽ അടി കൂടിയപ്പൊ മൂന്നാമൻ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരേ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏഹ് അന്തല്ലാത്ത ഓനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിവരല്ലാത്ത എങ്ങളല്ലേ ശ്രമിക്കേണ്ടേ മനസ്സിലായില്ലേ അന്തല്ലാത്ത ഓനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിവരല്ലാത്ത എങ്ങളല്ലേ ശ്രമിക്കേണ്ടേ അപ്പൊ രണ്ടാള് വിവരല്ലാത്ത വേണം എന്താക്കാണ് വരുത്തിയ വാതിരി ഇവന് വിവരണ്ട് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവനെ അറിയണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഉള്ള വിവരത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഓൻ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് വിവരണ്ട് വിവരണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് വിവരണ്ടായാൽ എന്താ ഓനാണ് ആലിമ് ഫത്തബി ഓഹു അവനെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരണം ഏ എന്ന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞു എതിരി ഒരു വിവരണ്ട് പക്ഷെ വലാ എതിരി അന്നഹു എതിരി അറിയുന്നു ഓൻ അറിയില്ല ഒന് വിവരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വിവരണ്ട് എന്ന് ഓൻ അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ആള് ബഹുവൻ ആയിമുൻ ഓൻ ഉറങ്ങുന്ന ആളാണ് ഫൈക്കി ലൂഹു ഓനങ്ങൾ ഉണർത്തണം മനസ്സിലായില്ലേ ഓന്റെ ആ വിവരം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവന്റെ ആ വിവരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ ഓനിക്ക് വിവരണ്ട് എന്ന് ഓനെ അറിയാതെ പോയതാ കാരണം ചെല്ലോ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് താഴ്മ 
ഓന് വിവരല്ല പക്ഷേ വലായതിരി അന്നഹുലായതിരി വിവരല്ല എന്നുള്ള വിവരം ഓനില്ല ഫഹുവ ഷെയ്ത്താലും ഫജിത്തനി ബൂഹു ഓനാണ് ഷെയ്ത്താൻ പിശാജ് ഓനങ്ങള് വിട്ടേക്കൂ മക്കളെ കാരണം എന്താ ഒരു രക്ഷയില്ല വിവരല്ല എന്നുള്ള വിവരല്ലാത്ത മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ ഓൻ ഒരു മുൻവിധിയായിട്ട് നടക്കേക്കും വിവരല്ല എന്നുള്ള വിവരല്ലാച്ച വിവരണ്ട് എന്നേക്കും ഓന്റെ ധാരണ എന്ന് അപ്പൊ ആ ധാരണയായിട്ട് നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അതാണ് എന്തു പറഞ്ഞുകൊടുത്താലും സ്വീകരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാര് എന്ത് പറഞ്ഞുകൊടുത്താലും സ്വീകരിക്കൂല ഓനങ്ങൾ വിടണം എന്നാ ഒഴിവാക്കണം ഏ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ റൂമിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരൊക്കെ വന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓല ചർച്ചക്ക് എടുക്കണം എന്താ വെച്ചാല് ഓ നന്നാവെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഏ മനസ്സിലായി ഓ നന്നാവെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഇത് ഇത് മുഖേന ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നവരുടെ നിജസ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഈ ചർച്ചകൾ സഹായിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത്തരക്കാരായ ആളുകളെ കമ്മൾ സൈക്കിൾ ചിലപ്പോക്കെ ചിലർ ചോദിക്കൽ ഇവരെ കമ്മൾ ഇഞ്ചി എന്തിനെ സൈക്കിൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏ അപ്പൊ ആ സൈക്കിൾ ഇത് ഇതിനു വേണ്ടിയാ ഏ എന്ത് വിവരല്ലാതുള്ള വിവരല്ലാത്ത ആള് പോലാണ് എന്ത് പറയാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയും ഏ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കലും മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറണം എനിക്ക് വിവരല്ലെങ്കിൽ വിവരല്ല എന്നുള്ള അറിവെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ നന്നാകുള്ളൂ അല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യൂല നന്നാകൂല എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൽമിന്റെ പ്രാധാന്യം ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഇമാം റാജർ അലി അള്ളാഹു ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കുക അതിന്റെ ബേലി ഇസ്ലാമിന് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും നാമങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ എൽമിന്റെ പ്രാധാന്യം അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അള്ളാഹു താല അതേപോലെ നബ്സ് അലി സ്ലമ തങ്ങള് നമ്മളെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ഹദീസിൽ മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുനുമയും അതേപോലെ അബുഹുറയ അലി അള്ളാഹുനും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം ഖത്തബന റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഖുത്തുബത്തൻ വലിയകത്തൻ കവനോഫാത്തിഹി അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന് മുമ്പ് വളരെ അർത്ഥ സാന്ദ്രമായിട്ട് ഗർഭമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹുത്തുബ നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗം നബി തങ്ങൾ നടത്തി വഹി ആഹ് ഹുത്തുബത്തിൻ ഹത്തബഹാബിൽ മദീന മദീനയിൽ നടത്തി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രസംഗം അതിൽ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻ തല്ലമൽ എൽമ വത്തവാലി എൽമി വല്ലമഹു എബാദല്ലാഹി യുരീദുമ എന്തല്ലാ ലം യക്കുൻ ഫിൽ ജന്നത്തി അഫ്ദൽ സവാബം മിൻഹു അല അലമ മൻസില ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാ തങ്ങൾ പറയാണ് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു എൽമ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ആ എൽമ് കിട്ടിയപ്പോ അവൻ എന്തു വന്നില്ല അഹങ്കാരം വന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഉന്നതനായി ഉഷാറായി എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത അവന് വന്നില്ല അവൻ താഴ്മ കാണിച്ചു അങ്ങനെയാണ് എൽമ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താവുന്ന ഏർ എൽമ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവന് താഴ്മ കൂടുന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാഫിയായ എൽമാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വിവരം കൂടുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് അവൻ താഴ്മുള്ള ആളായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ താഴ്മുള്ള ആളായിട്ടോ മാറി അതോടൊപ്പം തന്നെ വല്ല മഹു വിഭാഗല്ല ഓന പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതി ആർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹുന്റെ അടിമകൾക്ക് അവൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു യുരീതു മായെന്തല്ല ആ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ കൊണ്ട് അവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ അള്ളാഹുന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശമാണ് അബ്ബേ എനിക്ക് കിട്ടിയ എൽമ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇത് നിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാനാണ് എന്ന ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് അവനത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണതെങ്കിൽ ഏ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ലം യക്കുൻ ഫിൽ ജന്നത്തി സവാബം മിൻഹു വല അയാളമ്മ മൻസില അവനെക്കാളും പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ആളും അവനെക്കാളും ഉന്നത സ്ഥാനീയനായിട്ടുള്ള ആളും സ്വർഗത്തിൽ വേറെ ഉണ്ടാവൂല എന്ന് നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വലം വെക്കുൻ ഫിൽ ജന്നത്തി മൻസിലത്തുൻ വല ദറജത്തുൻ റഫിയത്തുൻ നഫീസത്തുൻ ഇല്ല കാരലഹു ഫിഹ ഔഫർ അൻ നസീബ് വ അഷ്റഫൽ മനാസിൽ സ്വർ
അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരാൾ വിളിച്ചു പറയും ഐനമൻ ഹമല ഇല ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അൽമൻ യുരീദ് ബിഹി വജഹല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇൽമ് പിന്നെ വഹിച്ച് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത ആളുകൾ എവിടെ റസൂറുല്ലാന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇജിലിസു അലഹാദിഹിൽ മനാബിരി ഈ മിമ്പറുകളിൽ പ്രത്യേക പീഠങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക ഫലാഹുഫലും സ്വർഗത്ത് കിടക്കണവരെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബേജാറും ഉണ്ടാവൂല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറയപ്പെടും എന്ന് മഹാനരായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹ് വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഏർ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഷറിലുള്ള ഭീതിതമായിട്ടുള്ള നൃത്തത്തിന്റെ സമയം അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ സന്ദർഭമായിട്ടാണ് അത് മാറുക എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ എൽമിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനരായ നബിസ്വല്ലാ അലിസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് എൽമുണ്ടാവുകയും അതനുസരിച്ച് ഓക്കെ അതനുസരിച്ച് അവൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് വാസ്തവത്തിൽ അവന് മാത്രമല്ലെന്നാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അവന്റെ രണ്ട് പിന്നെ മനുഭർണത്ത് കഥമാഹുഫി തലബിൽ എൽമി എൽമ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ കാലുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ പിന്നെ പൊടി പൊരണ്ടുവച്ചാൽ അവൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് എൽമിന്റേതായിട്ടുള്ള വഴികൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഏർ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഹർണം അല്ലാഹു ജസദഹു അലന്നാർ അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്താല അവന്റെ ശരീരത്തെ നരകത്തിന്റെ തൊട്ട് ഹറാമാക്കും അതേപോലെ വസ്തുഫറലഹു മലക്കാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ല അലിസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഒരാൾ അള്ളാഹുന്റെ ഇൽമ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുകയും അത് അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിലായി തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ എന്താവുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്താല അവന് പിന്നെ കബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കും കബർ പിന്നെ പ്രകാശം കൊടുക്കും എന്തു മാത്രല്ല അവന്റെ പരിസരത്തുള്ള നാപ്പത് കബറുകൾ നാല് ഭാഗത്തുനിന്നും നാപ്പത് കബറുകൾക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ എന്ത് ലഭിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പരിഗണന ലഭിക്കും പിന്നെ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിമിസല്ല നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു എൽമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് മാത്രല്ല അവരുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള അയൽവാസികൾക്കുള്ള അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അത്ര പവറുള്ള ഈ മഹത്തായ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ മഹത്വങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നല്ല മൂമിനുകളായി ജീവിക്കാൻ നല്ലത് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പടച്ചോന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പടച്ചോന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ആ പിന്നെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ദുആ വസീയത്തോടെ ഇൻഷാല്ലാ എരഞ്ഞിമാവിൽ നിന്നുള്ള ലൈവിന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഷമീമ് കൈപ്പൊക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ ഞാൻ മൈക്കൂട്ടു വസല്ലാഹു അല്ല സീദിന മുഹമ്മദിൻ വലിഹി വസാഹബി അജ്മൈൻ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി ونورم به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في معارج الحق بالتحقيق وسعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فرشد قرآن قال الله عز وجل
ഏറ്റവും ആദരണീയരായ കുലമാക്കളെ സ്നേഹസമ്പന്നരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അഹ്ലുസുന്നത്തിവൽ ജമാഴത്തിന്റെ കർമ്മധീരരായ എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് എം എയുടെയും പ്രവർത്തകരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ എരഞ്ഞിമാവ് സെക്ടർ എസ് എസ് എഫ് സഖിച്ച മഹത്തായ ഏകദിന പ്രഭാഷണത്തിന്റെയും ദുഹായുടെയും സർവോപരി നയങ്കരനായ പ്രവർത്തകൻ എസ് കെ ഷിഹാബിന്റെ അനുസരണയും വേദിയിൽ നമുക്ക് സംഗമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല നാടവ സന്ദർഭവനമായ സ്വർത്തിലും തന്നെ സമ്പിക്കുന്നാകട്ടെ ഞാൻ ഈ പരിപാടി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ എത്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഹാരി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഗ്ദാദ് ഷെരീഫിലേക്കുള്ള സിയാറത്ത് യാത്രയിൽ ഒരംഗമായി ഇന്ന് രാത്രി പുറപ്പെടാൻ വരുമെന്ന് വിചാരിക്കാം